Odi. Umo ndani mimi nauza maziwa. Odi. Eh 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 eh. Wewe mwana wazimu. Unasemaje? Ah, mama na. Nasema hivi na, nauza maziwa. Hii chupa hii shilingi 300 tu mama. Wewe nisikilize. Kwanza mimi siwezi kuinunua maziwa yako. Unajua ni kwa nini? Kwa nini mama unasema hivi? We? Tena ulikome. Sawa eh? Mimi siwezi kuona mtoto kama wewe. Nimesema siwezi kununua maziwa yako kwa sababu wewe ni mchafu mchafu. Kwa na maziwa yako pia tuko machafu kama wewe. Ah, sasa sa, sa, uchafu wangu sio sababu mama. Ha, hapa mimi sikuja kwa ni mbaya ila tu kwa vile hutaki kuinunua maziwa yangu. Ah, mimi naondoka mama. Niliongea hayo kisha nikageuza baisikeli yangu na kuanza kujiandaa kuondoka mbele mama yule. Na mbele nyumba ile kubwa tena ilikuwa ni nyumba ya kifahari. Nilizipiga hatua kama tano hivi. Ndipo nyuma yangu nikasikia sauti nyororo ya kike. Muuza maziwa. Smama. Niligeuka kidogo, nikamwona binti mmoja mrembo sana. Amesimama na mama yule aliyekuwa amenifukuza kwa kusema kwamba hana mpango kununua maziwa yangu. Nilikokota haraka haraka baskeli yangu nikawafikia. Mama, mani huyu muuza maziwa ana makosa gani? Eh? Mwaya, hebu nipatie chupa moja tu ya maziwa alafu na kesho nilete saa. Msikilizaji, karibu katika hii simulizi fupi. Simulizi inayoitwa Kipofu wa mapenzi. Msimulizi wa simulizi hii inaitwa Anko J. Ninapatikana pale Instagram, Anko J. Na hii ni simulizi mix. Karibu. Mimi baada ya kuweza kuhitimu masomo yangu darasa la saba. Sikufanikiwa kuendelea na masomo ya sekondari. Badala yake ni rudi tu mtaani kuisaka ridhiki ya maisha. Bila hasha. Nilifaulu kabisa. Ila wazazi wangu hawakuwa na uwezo kiuchumi kwa ajili ya kuweza kunipeleka huko sekondari. Kiukweli maisha yangu kijijini yalikuwa ni magumu sana. Na kila nilipokuwa nikijaribu kufanya hiki na kile, nilolo kama vile sifanikiwi kabisa. Nilijaribu kilimo, mambo yakaenda kombo. Nikasema ni uze daga, napo ikashindikana. Nikona tu bora niende kwingine kwa ajili ya kuweza kuitafuta bahati ya mafanikio. Nilikaa nikawaza sana. Mwisho siku nikaona bora tu nikimbilie mjini nikajaribu bahati yangu huko. Niliwaza niende Mwanza mawazo yangu yakakataa. Nikawaza niende Arusha nikachimbe dhahabu na hapo pia mawazo yangu yakakataa. Mwisho mawazo yangu yakaniambia kwamba niende katika jiji la Dar es Salaam. Moyo wangu nao ukakubali mawazo hayo. Basi baada ya wiki moja kupita niliwaeleza wazazi wangu kuhusiana na hilo la kwenda huko katika jiji la Dar es Salaam. Waligoma kata kata. Lakini mwisho siku akaniruhusu mtoto wa kiume kati mke Dar es Salaam. Moja ya mambo muhimu ambayo wazazi wangu waliniambia. Lilikuwa ni jambo la mimi kuwa makini tu huko. Nisithibutu kujiingiza kwenye ulimwengu wa ujana. Wanaoitwa vutabangi na wakabaji ama panyarodi. Mimi na baba yako tunakutegemea wewe. Maana tumekuzaa peke yako tu hapa nyumbani. Sasa uendapo huko huko Dar es Salaam tunakuomba ukawe makini sana. Na sisi hapa kijijini hapa tutabaki kukuombea ili usije kupatwa na mabaya huko. joka joka haribikiwa huko Mtoko kajoka wao Neno hayo ya mama yangu niliyopokea kwa mikono miwili Nikawahakikishia wazazi wangu ya kwamba nitayazingatia yote hayo walioniambia Huko nikiwa hapa matumaini kende kende Basi kama ngosha mwenyewe kichwa kichwa nikatoka katika jiji la Dar es Salaam au Dasla kama walivyokuwa wakisema wazee wangu kwa kweli baada ya kufika huko sikujua nilekewa wapi au nienda wapi. Sikujua nisogea wapi au nirudi wapi. Yale majumba tu ya Dar es Salaam yale nchanganya sana. Siku ile na tuo huko nilizunguka bila mwelekeo mwisho wa siku nikalala mtaroni. Wala hilo halikunipa tabu sana. Ana mimi kulala kiugumu gumu nilikuwa nimeshazoea toka nikiwa nina umri wa miaka miwili tu. Mpaka siku tano mfululizo zinapita bado siku nimefanikiwa kupanda sehemu ya kuji hifadhi. <sighs> Mambo yalizidi kuwa tete. Sasa nikaona uongosha uongosha 
sina budi kutumia kwa hali na mali ili maisha yangu ya huko yaende sawa ili nisijini kakwama nilihangaika sana lakini siku moja nikaona mwangaza ilikuwa ni siku ya jumatano majira ya asubuhi nilipoondoka na kwenda kuzurula sehemu moja hivi kwa bahati nzuri kabisa kuzurula kwangu nilifika kwenye nyumba moja hivi ambayo ilikuwa na banda kubwa kidogo la ng'ombe tena ng'ombe wa kisasa ambao kwa kisukuma tunawaita ng'ombe ya kithungu baada kufika hapo nikajisemea bahati haiwezi kunipeta hivi nilizitazama kata mboga zangu zilizokuwa zimebinuka kwa mbele nilitabasamu kidogo na kuzipiga hatua kulisogea kuisogelea lenyewe nikaifikia kisha nikasema mapembeni kabisha hodi 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 nilianza kubisha hodi kwa kiswahili cha kisukuma huku nikiafumba macho yangu nilitazama sura yangu ya kaki iliyokuwa imeishia magotini na kuonekana kama kaptura ndefu iliyokuwa imekatwa kwa kutumia shoka upanga muda huo huo nikiendelea kujitahidi sana kubisha hodi 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 bwegeka nilijisahau nikatamka na kisukuma kabisa kana kwamba nipo bariadi muda mfupi baadaye alitoka baba mmoja hivi wa makamu akasimama karibu na mlango na kwanza kunitazama kwa mshangao kanimehe mmesikia hodi nyingi sana huko kulikoni alionuliza baba yule huko akitaka kucheka maana kwa jinsi nilivyokuwa nikionekana hata wewe msikilizaji ungeniona basi najua tu ungetamani kucheka nilisimama wima nikapandisha juu kidogo sura yangu iliyokuwa ina mkanda wa ngozi wa ngombe nikazungumza nikamwambia mzee kwanza shikamo nilisalimia kwa sauti ya kisukuma zaidi baba yule uvumilivu kamshinda alianza kucheka kabisa akasema kijana wewe ni msukuma nini aliniuliza huko akiendelea kukohoa kohoa kwa kicheko nikamwambia ya mzee wangu mimi ni msukuma ni mtu ya bali hadi kabisa huko sasa kijana hapo unatafuta nini natafuta kazi mzee wangu ikizekana hata kuchunga ngombe maana sina pa kukimbilia Niliongea vile huku nikuchezesha chezesha mguu wangu wa kushoto akaniambia sawa ila kuna kazi ya kuuza maziwa kuanzia leo wewe utakuwa unanisaidia kuuza maziwa umenielewa Nilimjibu na baada ya hapo akanikabidhi baisikeli moja kuku kwa ajili ya kutembeza maziwa sehemu tofauti tofauti za mjini Kazi hiyo nikaridhia nikaona ni heri kuwa nayo kuliko kubaki nikizurula tu mtaani bila hata kuwa na makazi Kesho yake ilipowadia moja kwa moja nikaanza kazi yangu. Katika siku hiyo nilipewa chupa kama 30 hivi. Nikaziweka kwenye dude fulani hivi lililokuwa linafanana na diaba. Nikalifunga kwa baiskeli na kaanza kuzunguka mtaani nikiwa na uzi ile maziwa. Sikujali watu watanichukuliaje kulingana na jinsi nilivyokuwa nikionekana. Nilichukua na kijari ni kupiga tu kazi. Sasa wakati naendelea kuzunguka nilifikia kuna moja hivi iliyokuwa imepakana na uchochoro mmoja hivi Nikapishana na mabintu wawili ambao kwa pamoja waligeuka na kuanguka au kuangua kicheko kweli kweli Hehe sijui bonge la handsome lakini mchafu Mimi kusema kweli sikujisumbua hata kugeuka kuwatazama maana hata neno lenyewe tu la handsome nilikuwa silijui maana yake Nikaona wana twanga maji tu kwenye keno Nilishikilia vizuri baiskeli yangu nikaona endelea kuikokota kuelekea mbele. Ili nasonga tu mbele kidogo nikawaona mabintu wengine wawili wakija mbele yangu. Nilipokaribiana nao walisimama na kuanza kunitazama kwa macho ya dharau. Kaka muuza maziwa tunaomba tuuze maziwa. Alionge binti mmoja hivi. Kisha akamgeukia mwenzake kwa pamoja wakacheka. Mwenzangu, hata kwa mtoto bunduki siwezi kunywa maziwa yanayouzwa na mtu mchafu kama huyu. Binti mwingine alizungumza hivyo na kunifanya niondoke mbele yao huku kichwa changu kikiwa chini. Kaka, ila unasema ukweli, ukijua kuoga. Aha, asikwambie mtu ni bonge la handsome wewe. Siku ya maneno yao, nilizidi kuchapa mwendo, nilitembea sana hatimaye nikakutana na mabinti wengine watatu. Hao walikuwa wamevaa suruali kabisa. Kaka samahani, umondano unauza maandazi au vitumbua? Mmoja wa mabinti alinuliza hivyo nikamwambia vitumbua hii. Nilisema kwa Kiswahili kilichochanganyikana na Kisukuma walicheka sana. Wakaniambia kaka wewe ni masanja mkatamizaji nini ndugu? Binti mwingine aliuliza lakini sikumjibu. Nikamwambia semeni kama mnataka kununua maziwa kama mtaki mimi niende zangu. 
Liliongea hivyo. Watu wakaelekea tu kunishangaa. Nikamwambia rafu mimi ni ngosha wa kisasa, kiniletea ujinga ujinga. Itoa twanga kukutumia hii chembagata. Aha. Nimekosea. Nitoa twanga kukutumia hii kata mbuga. Msinisumbue mimi. Niliwaambia hivyo, mbavu hazikuwa tosha, walicheka sana mpaka wakadhania kwamba mimi ni mwenda wazimu. Kumbe mimi na akili zangu timamu tu. Sikuendelea kuwasikiliza, niligeuza basikali yangu na kuanza kuondoka mbele yao. Kumbe unaweza maziwa? Tulikuwa tujui ila weka kani bonge la hensa msema tu umejaa vumbi alafu umevaa shati ilo tafuna tafuna na ndama. Msikilizaji. Kumbe nikaja kugundua kwamba mimi ni hensa mwe. Sema tu pesa. Na msikilizaji mimi nataka nikwambie kitu kimoja kila mtu ni hensa na kila mmoja ni mzuri. Tatizo tu ni pesa. Kio hauna pesa lazima utazeeka hata kama ukiwa kijana. Ila ukiwa na pesa utakuwa tu heni hensa. Jamani msikilizaji, kwani mimi mnanionaje? Eti mniambie basi kidogo. Wale ndugu zangu wanaonitembelea kule Instagram wanaoniona, mniambie basi na mimi ni handsome au ndo choka mbaya tu. <laughs> handsome. Handsome. Handsome lina maana gani hili neno? <sighs> Nilitembea huku nikirudia kulitamka lile neno. Nika hapa kulifikisha kwa bosi wangu ili aniambie lina maana gani hilo neno. Nilizunguka kuyauza yale maziwa na kusema kweli msikilizaji niliweza kufanikiwa. Niluza chupa 20 zikabaki kumi. Sasa hizi chupa kumi sijui maziwa yake ni yanywe. Alafu nikamdanganya bosi mzee Madanga. Ila hapana, ngoja niendelee tu kuyatembeza. Huenda atanunuliwa. <sighs> Nilijongelesha mimi mwenyewe kwa lugha ya Kisukuma. Kisha nikaendelea kuzunguka mpaka nikawa nimeyauza yote yale maziwa. Kwa furaha sana jioni nikarudi nyumbani. Nirudi nyumbani kwa mkuu wangu ambaye ni boss wangu mzee Madanga. Huko nikitabasamu wakati mwingine kurukaruka. Akanuliza vipi matondo? Mbona una furaha sana kiasi hicho? Mzee Madanga aliniuliza baada ya kuniona nikikokota ile basikeli kwa mbwembwe sana. Huko nikidele kutabasamu nikamwambia boss, ya leo hii mimi nina nyota ya tembo. Yaani anakaa kwenye 1000 Nimeuza maziwa yote mpaka ikaisha. Ila bosi nimetoa mbili. Nimenua pipi? Alafu bosi na swali. Mhm, swali gani hilo? Swali gani kijana wangu? Hebu niulize. Hadi ndakia mzee Madanga na kunifanya nianze kumweleza swali langu nililokuwa nimeliandaa. Akamwambia mzee wangu wakati natembeza maziwa mtaani, same tofauti tofauti kuna mabinti kama sita hivi nilikutana nao maeneo tofauti tofauti. Sasa kuna kitu walikuwa kiniambia na mimi kwa sababu ni ushamba wangu kwa kweli sikuweza kulitambua kitu kama hicho kwamba kina maana gani Wewe matondo kijana wangu hebu acha kuzunguka zunguka sema moja kwa moja nini Alizungumza mzee Madanga alinitazama tena nilitazama tena katambuga zangu kisha nikasema Kitu chenye ni handsome Mzee hii handsome ni kitu gani hiki ana nilisikia ga tu ile siku ileo kabisa na umbo niliweshe mzee wangu nilizungumza kwa umakini sana na kumfanya mzee madanga aanze kunishangaa kidogo alikoa kisha alianza kuzungumza akaniambia unajua ngosha ngosha unajua ngosha na wenye sometimes ni shida tu sasa sikia kijana wangu pensa haina maana mbaya ina maana ya mwanaume mzuri mwenye mvuto aina yake na wanaume ni wanaume ambao wanapendwa sana na wanawake. Sio yume nilo kijana wangu. Aliniambia hivyo mzee Madanga, nikamwambia sasa mzee wangu, yani kama sijakupata vile, sasa hao wanaume ma handsome, wana kipi hasa ambacho kinawafanya wapendwe na wanawake? Nilimuliza mzee Madanga, akaniambia bwana, hebu nenda ukalugali uka huko. Hilo swali nitakujibu siku nyingine. Mzee Madanga baada kuzungumza hivyo, Yuko ile sikuwa na swali la, la ziada la kuweza kumuuliza. Nilichana naye tu na moja kwa moja nikaingia zangu hadi kwenye chumba changu nilichokuwa nikikaa na kulala. Humo baada ya kufika nilikuta ugali wangu ulikuwa umeandaliwa juu ya meza pamoja na nyama ya kuku. Nikala haraka haraka na baada ya hapo nikajitupa kitandani kupumzika kwa maana hata kuchoka pia nilikuwa nimechoka sana hiyo siku. Hapo kitandani nililala mpaka mida jioni. 
mpaka pale nilipokuja kukurupushwa na sauti ya mzee Madanga. Ndio kwa kiniamsha ili nianze kukamua maziwa. Nilitoka haraka nikaelekea kwenye kibanda kwa ajili ya kuweza kuianza kazi hiyo ya kukamua maziwa. Yoni ile nilifanikiwa kukamua maziwa kiasi chupa kama arobaini hivi. Nikamaliza na maziwa yangu nikahifadhi vizuri kabisa. Pamoja na kwamba kwa muda huo nilikuwa bado nina uchovu alafu ilikuwa bado mchafu sikuwa na hamu kabisa ya kwenda kuoga maana mimi na maji tulikuwa kama maadui na kwa miezi mitatu nilikuwa nikioga hata mara moja tu tena nilikuwa naoga kwa bahati mbaya mno maziwa yale niliyahifadhi nikaona nirudi tena chumbani kwangu kwa ajili ya kwenda kulala usiku ule nililala mpaka kulipopambazuka kama kawaida sikuwa na muda hata wa kupiga mswaki nilichukua maziwa yangu kwenye zile chupa 40 nikazitia ndani ya kile chombo kile chokuwa kikifanana na diaba safari ya kwanza kuyatembeza maziwa yangu ilianza nilizunguka kwa wale wateja wangu waliokuwa wameniahidi kuwapelekea maziwa baada ya hapo nikapeleka na sehemu zingine pia ilipofika majira ya saa kumi za jioni huku nikiwa nibakiwa na chupa mbili tu nilienda kupumzika karibu kabisa na kibanda kimoja hivi cha nyasi nikawa natafakari sana wakati nikiwa naendelea kutafakari kwa mbali niliona jumba moja kubwa la kifahari jumba hilo lilikuwa limezunguka kwa maua mazuri mno bila shaka wakazi wa jumba hilo walikuwa ni matajiri basi nilijitoa ufahamu nikasema nianze kulisogelea jengo hilo ili kizekana zile chupa za maziwa nikawauze wao Nilisimama kisha nikajinyosha kidogo Nilichukua baskeli yangu nikaanza kuikokota kuiliendea lile jengo Nilizipiga hatua za mwendo taratibu Nikao nazidi kulisogelea jumba hilo kubwa Baada dakika mbili nilifika hapo nikasimama mbele ya lile geti nikaanza kubisha hodi Nikao nasema hodi hodi Nauza maziwa jamani hodi 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 nauza maziwa. Nidigonga ile geti kwa muda wa dakika kadhaa. Baadaye likafunguliwa alisema mama mmoja hivi mnene kidogo mweupe na mwenye dimples akawa ananitazama kwa macho fulani hivi. Kuanzia miguuni kwangu paka kichwani kwangu. Akaniambia nikusaidie nini wewe mrazi? Nikamwambia kwanza mama huyo aliniambia hivyo kwa dharau sana aliniuliza hivyo. Mimi nikachukulia poa kwa maana sikuwa na visasi na mtu yote. Nikamwambia mama mimi nauza maziwa chupa moja shilingi 300 tu mamangu. Niliongea hivyo lakini yule mama alizidi kuniangalia kwa dharau sana. Akaniambia unauza maziwa na uchafu wote unauniuziaje maziwa mimi? Kijana, kama umepotea njia naomba uondoke. Maru tutanifanya nianze kujisikia kichefu chefu. <laughs> Nikamwambia mama hapa sijaja kwa ajili ya ubaya. Nimekuja hapa kwa ajili tu ya kuulizia tu kama unahitaji maziwa. Ila kwa vile umesema uyataki sawa. Jioni njema mimi acha niondoke. Niliongea kwa Kiswahili cha Kisukuma kisha nikaanza kuigeuza baskeli yangu ili nianze kuondoka. Lakini kabla sijaondoka mara msichana mmoja mweupe alikuwa amevaa suruali nyeusi. Alikuja akasimama karibu na mama huyo na kuanza kuniita kwa sauti nyororo sana ya kike ambayo nilihisi kipenya hadi kwenye sio moyo ilikuwa yani ile sauti ilinifanya nilihisi imepenya mpaka kwenye pua yangu. Maana sauti nyororo kama hizo kule kwetu nilikuwa sizisikii kabisa. Zaidi tu kusikia sauti za fisi tu na sauti za maneno ya herufi kubwa 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 za kisukuma sukuma basi. Akina bimu za maziwa ncho. Ah wewe sikutaka kabisa kubisha. Niligeuza baskeri yangu nikaanza kurudi. Niliwafikia, nikasema mama mbele yao, "Sasa kazi ikawa kwenye kumsalimia huyo msichana." Niliwaza, "Sijui nimsalimie, mwisho nikaona tu nimsalimie." Nikamwambia shikamo. Nilisalimia hivyo, binti alicheka sana na kuitikia poa vipi. Sikujua nimrudishiaje. Nikaona acha niwe kimya. Tukaniambia kaka, "Wewe ni mwenyeji wa wapi?" Nikamwambia, "Dada yule aliniuliza hivyo." Nikamwambia, "Mimi mwenyeji wa bariadi." Ila sky sana. Nikupe chupa ngapi za maziwa? Nilimuuliza yule binti akacheka tena akasema anipe chupa moja tu alafu nyingine utaniletea kesho sawa kaka nikaambia sawa. Basi nilitoa chupa na yeye haraka haraka akaleta kifaa chake cha kuwekea maziwa nikamimbinia ile maziwa nikaanza kuondoka zangu. Akasema semani kaka kama una simu naomba ni chini mbako. Ah nikamwambia sina ha, simu hata ile tochi mimi sina. Niliongea huku nikiondoka akaniambia sawa kaka basi kesho uje. Aliniuliza hivyo lakini mimi hata sikumrudishia chochote kile nikao ni mondoka zangu. Sasa mama, kipi kilichokufanya? Usianunue maziwa kaka huyu. Au kwa vile amevaa nguo chafu ndo una mhukumu kiasi hicho? Yule binti alimuuliza yule mama yake. Wewe uje wetu. Mimi nauza maziwa chafu chafu. Uwe yani kabisa siwezi kuchukua maziwa yao. Maana ni kinywa tunaisikutapika na kuhisi uchafu ule upo mmo kwenye maziwa. Sawa mama, ila mimi napenda maziwa na ndio maana nimeyanunua. Na kesho yule kaka lazima aje hapa niyanunue. Hata kama huta hutaki kuyanywa lakini mimi nitayanywa tu. Aliongea msichana huyo mwenye mchanganyiko wa asili ya Kihindi na Kivenezuela. Kisha kwa pamoja wakaingia ndani na kisha kulifunga moja kwa moja lile geti lao. 
Sasa msikilizaji unajua kwa upande wangu baada ya kuweza kuondoka mbele lile jumba nikarejea moja kwa moja mpaka nyumbani kule nilipokuwa ni kesho kwa mzee wangu mzee madanga huko nilifika nikakuta chakula nimeshaandaliwa nikala nikashiba kisha nikapumzika kwa ajili ya kesho tena kuianza kazi yangu nilikuwa naipenda kazi yangu lazima na uipende kazi yako bwana kesho yake ilipofika niliamua kuanza kwa kumpelekea maziwa yule binti kisha baada ya hapo niwapelekea wengine basi nilifunga safari yangu mpaka huko kwa bahati nzuri au mbaya sikumkuta mama yake pale maana binti huyo nilimkuta akiwa amekaa pembeni kidogo mwalilegeti akaniambia karibu kaka nimesubiri kweli maziwa yako kwa hamu sana maana ni matamu na jana wakati na yanywa nilikuwa nahisi kama mwili wangu vile au kisisimka vile kama utujali karibu nani e, e, nikaona sasa haya majaribu nikaambia binti yani mimi na hizi katambuga zangu ningeni ndani ya hili jumba Aa, kuna tile hizo sijui marumaru kweli haisi hapana dada yangu wewe tatujagi ni kumiminie tu maziwa niliongea kwa Kiswahili kile kile cha herufi kubwa msichana alizidi kuo poi kwa kicheko alicheka sana nikamwambia sasa udacheka nini sasa dada yangu akaniambia nimefry tu jamani au wewe unataka ninune karibu ndani bwana usijali kuhusu marumaru sijui tiles nini sawa kuna dada wa kazi anafanya hiyo kazi mnani kwa atasafisha hata kama utaingia na hizo katambuga zako hamna shida Aliongea ile binti huko kana nitazama usoni bila hata kuepepesa macho yake. Nikamwambia sawa, ila mamako asijaka nikuta huko ndani. Aisi hata nimwagia maziwa yangu yote haya. Niliongea vile. Yule mchana alikuwa anacheka, tena alinishika tu mkono na kwanza kuingia na ndani ya geti. Basket nilipaki nje. Kumbuka hivyo msikilizaji. Basi tulipofika hadi kwenye garden moja hivi ya maua, haraka yule binti alileta kiti nikakaa, na akakaa chini kabisa. Nikamwambia dada, yani na uchafu wangu huu umeniletea kiti kisafi ya siiki kweli yule dada akaniambia usijali ni kawaida yangu bwana kuathamini wageni kama nyinyi sasa ni vyema tukafamiana kwa majina yule bidada akajitambulisha akasema anaitwa Hadija bint Ahmed ndio mimi naitwa Ngosha uh, nime nimekosea mimi hapa bwana kidogo jina langu ni gumu sana eh ni gumu sana kulimeza uh, uh, nimekosea jina langu mi, mi jina langu ni gumu kulitamka Ni gumu eh? Alindekea kwa mbumbwe sana na kumfanya Dija aanze kucheka sana huku mimi nikiwa sitabasamu hata kidogo. Akaniambia sema basi unaitwa nani? Hata kama jina lako litakuwa ni gumu kulitamka lakini mimi nitalikariri hivyo hivyo. Litaje bwana mimi nikufahamu. Nikamwambia mimi naitwa Mr. Chembagata. Na togiure. Eh? Sije kuelewa? Sikiliza. Tumetaka kujua jina langu. Mimi naitwa Chembagata na togiure au kwa lugha ya haraka haraka naitwa matondo matondo ya yeah, mimi naitwa matondo eh, kwa nini jina la matondo lina maana gani ah sikia matondo ni wanaume mahensa sana wa kisukuma hawa watu wanapatikana bariadi pekee japo hata kwenye swala la kufukuza fisi wapo ila kwa ufupi ni wanaume mahensa wa kisukuma sio umeelewa umeelewa dj kwa kweli binti huyo alifurahi sana uwepo wangu pale. Maana ilionekana kama anaifanya siku yake kuwa nzuri mno. Kitu pekee kilitokana na ule ucheshi wangu. Ucheshi niliokuwa nao kwa yule binti. Mimi nilijaribu ucheshi msikilizaji. Akaniambia matunda ni kwambie kitu. Aliniuliza hivyo Adija. Huko kitabasamu. Muda huo akiendelea kunitazama kwa macho ya kisaikolojia zaidi. Nikamwambia uliza tu. Maana mimi masikio yangu yana sumaku. Yana sumaku kwa ndani ni tena sato vizuri utakachoniambia. Akanambia una miaka mingapi kaka yangu? Ah. Kwa hilo tu. Matondo mimi nina miaka 20 mpaka nilipo. Japo kidogo naonekana kama mzee kutokana na kuto kuoga kwangu kwa muda wa miezi kama mitatu. Ila mi bado kinda kabisa. Sasa sijui na wewe ni kuulize kitu. Niliongea vile kisha mimi nikaona nimuulize swali na yeye. Nikamwambia Dija, kwani wewe una miaka mingapi? Na miaka 17 kwa sasa Nipo kidato cha nne nasoma. Aliongea vile. Alinishangaza kidogo. Maana umbo lake kubwa kidogo lilikuwa limechora namba yake nane ya maana tu pamoja na ipse zake na makalio yake na kifua chake. Vilinishangaza kidogo. Nikasema du kweli watoto matajiri wanakuwa haraka haraka. Yaani Adija kwa jinsi ulivyo unaona hivi. Eh? Hata kuku anayetaga hakugusi. Mtoto unang'ara sana. Nimeshangaa. Baada ya kuniambia una miaka saba ila samani kama nimekukela kwa hayo. Ah, hata kidogo. Ila ila 
Hadija alishindwa kuongea. Sasa wakati nikiwa bado nimesimama ile najiandaa kukaa, mara sauti ikasikika, "Wewe wewe wewe wewe, nani kakwambia ukae hapo na huo uvundo wako ulionao?" Kugeuka kumbe alikuwa ni mama yake Hadija. Aliyekuwa amekuja akiingia ndani ya geti. Hadija akasema, "Mama, mimi nimemruhusu aingie humu ndani. Sasa usishangae sana." E, hey, atoke haraka. Tena atokomea haraka. Tena atokomea kabisa. Nisimone mwa ndani. Aliongea mama Adija. Na mimi nikamua tu kutii sheria bila shuruti. Sasa, Adija. Kesho rafu nombo nilete chumba ni kuwekea maziwa yako. Mimi niende. Niliongea kwa kuvunga. Kisha nikamtazama Adija na kumuona aminyongonyea sana. Adija kwa unyonge lingia ndani. Na baada ya dakika mbili akatoka kwa mshikili ya chombo cha kuwekea maziwa. Nilimwekea kisha nikaanza kuzipiga hatua zangu kuondoka ndani ile jumba. Kila mama umefanya sio poa kabisa. Haya mwaya. Kisha tutakuja tena eh? Aliongea Dija. Nikakaa kimya na kufanikiwa kutoka kabisa ndani ile geti. Baada ya kutoka mule, ile ndo kusimama mapembeni kidogo mwa ile baisikeli yangu. Nikaangaza kidogo macho yangu kisha nikaondoka kurejea moja kwa moja hadi nyumbani. Kweli nilifanikiwa kufika nyumbani. Nilifika nyumbani. Lakini nilipofika nyumbani nilimkabidhi pesa zote za maziwa mzee Madanga ambaye ni bosi wangu. Na baada ya hapo nikaenda kupumzika ndani ya chumba changu. Kwa muda huo tayari ilikuwa ni majira ya saa mbili kasoro logo yalikuwa yameshawadia. Nililala mpaka giza likaanza kuingia. Sasa wakati nikiwa naendelea na usingizi wangu mara mzee Madanga akaja chumbani kwangu. Akaniamsha, "Anambia wewe matondo. Nje kuna mgeni wako." Aliongea mzee wangu nikaa na shangaa. Kana juliza mimi. Mgeni, yupi huyo? Nani anayenifahamu hapa mjini? Amekuja kwa ajili yangu wa kwa ajili ya nani? Sasa kipindi najiuliza hayo maswali nilikosa majibu nikaona, okay, ngoja nitoke nikashuhudia kwa macho yangu mawili. Ni mgeni yupi huyo? Basi nilitoka nje, nipo toka nje nikajikuta napigwa na butwa. Baada ya kumuona DJ akiwa amesimama pembeni, maukuta. Akawa tuna Juma ume vidole vyake. Nikamwambia DJ umepajuaje hapo? Nilimuuliza huko nikinela kumshangaa akasema nimeulizia tu. Akasema ila sije ukaa sana maana kule nyumbani nimetoroka. Nimetoroka mama. Matondo aibu twende nyumbani kidogo tukazungumze. Kabe nyumbani kwenu? Basi twende twende nyuma ya nyumba. Basi ilibidi niambatane na mrembo huyo huko nikiwa nimezivaa nguo zangu zile zile za kila siku. Tulifika huko. Hadija akasimama kutani. Na mimi nikasimama mbele yake. Binti alianza kutabasamu kisha akawa ananitazama kwa macho ya kuitaita. Yaani kama ngosha the dawn. <laughs> Nikajua tu hapa nimeshapata zali. Tena lile zali la mental. Unaweza ukashangani kwa nini nilitambua hivyo? Mimi nilikuwa nikiwasoma sana wasichana hasa zile dalili zao za kupenda. Nikambia he, embe sasa Dija. Umekuja hapa kwa ajili ya kitu gani? Nilimuuliza Dija huku nikiitazama tazama miguu yangu. Ile kwa imejaa magamba magamba mithiri ya dodoki la gunzi. Akani mimi matondo mimi nimekuletea pesa. Mama nilimdanganya nipe laki mbili kwa ajili ya michango ya shule. Akanipa nikaona nikuletea wewe ili ukanunue nguo. Ununue nguo nzuri uvae upendeze alafu kesho si Jumamosi. Naomba uje kwetu twende wote supermarket nikakuchagulie nguo nzuri. Alafu minyole yako nikupeleke salon ukanyolewe. Nataka upendeze matondo. Ile hata ukiwa unaniletea maziwa nyumbani mama asiwe na kufukuza fukuza kwa sababu ya uchafu wako. Aye Hivi kuna wasichana bado wapo design hii jamani kwenye hii dunia. Sijui, lakini bahati hiyo ilinikuta mimi bwana. Ilinikuta ngosha the dawn. Aliongea DJ maneno hayo huku macho yake yakiwa ameinamishia chini. Nilimtazama kidogo kisha nikameza fundo la mate nikamwambia nimekuelewa ila supermarket ndio kitu gani hicho? Naomba niliweshe hapo kidogo. <laughs> supermarket ni sehemu wanakouzia bidhaa mbalimbali za majumbani. Ah, mimi nilikuwa gasijua mambo ya supermarket. Nikazani gulioni. Niliongea kisha DJ akanikabidhi ile pesa na mimi nikazipokea kwa mikono miwili. Akaniambia haya matondo, ngoja basi mimi niwae nyumbani maana asije akanishtukia mama yangu. Na kesho usisahau matondo, nikamwambia we kwenye dile kama hilo siwezi kusahau mimi. Niliongea hivyo na hapo ndipo DJ alipoanza kuondoka mbele yangu. Kwa vile alikuwa amevaa suruali nyeusi ya jinsi iliyokuwa imemkaa vyema hamsini hamsini mia nilizishuhudia kwenye maumbile yake bwana. Adija alizipiga hatua kadhaa kisha akageuka akanitazama huku akika kidole chake mdomoni akageuka tena mbele na kuendelea na safari yake. Ah, mashikoro mageni yuhu, bangosha. Atali, 
Nilijongelesha kwa kisukuma kisha nikaruka ruka na kuondoka pale nyuma ya ule ukuta kasepa zangu. Sasa nilipoingia ndani nikaanza kumuita mzee madanga mzee madanga. Wa. Bana mazungumzo na wewe. Na mazungumzo na wewe mzee wangu. Na mazungumzo kidogo na wewe. Niliongea hayo baada ya kumfikia mzee huyo aliyekuwa amekaa karibu kabisa na mlango. Akaniambia mazungumzo na mimi mazungumzo yapi hayo? Nabesikiliza mzee. Kesho naomba ni ruhusu kwa hiki. Kesho nataka kuelekea supermarket. Naelekea supermarket kwa ajili ya kununua nguo. Soja tena swali yangu ile mwanangu. Muona ilivyo katokatwa. Eh imekatokatwa kama na shoka hivi imeanza kuwa kama sura ya mbuga gani. Niliongea na boss wangu yani kama mshikaji wangu nilijisahau bwana. Niliongea na kumfanya mzee yule anitazame swali yangu. Alingwa kicheko sana. Sema boss wangu alikuwa ni mshikaji sana. Akanambia bwana ola tu usiwaze kijana wangu matondo. Alafu mimi siku za Jumamosi na Jumapili huwa sinaga tabia kuuza maziwa yangu au kukamwa kama ngombe wangu. Kwa hiyo kuwa na mani tu kijana wangu na jambo hilo lipo mikononi mwako ni wewe tu atausijali. Ah, I say. Nilifurahi sana baada ya mzee Madanga kuniruhusu. Usiku ule hata usingizi ulikuja basi? Usingizi ulinigomea kabisa maana niliwaza sana ni nguo zipi ambazo nitaenda kuzinunua huko pindi nitakambo yapatana na Adija. Masaa usiku yalikawia kawia hatimaye kukaja kupambazuka. Haraka haraka bila hata kupiga mswaki au kuosha uso wangu. Niliondoka pale nyumbani nikao naelekea moja kwa moja hadi nyumbani kwa kina Adija. Baada kuziacha hatua nyingi tu nilifanikiwa kufika huko. Nikamkuta Adija akiwa ananisubiri nje kidogo mwa geti lao. Matondo karibu sana. Eh? Ila kuna umekuja ukiwa peku peku miguni mwako. Alinuliza hivyo Adija haraka sana nikajitazama miguni na kweli nilikuwa niko peku peku nikasema yui. Ndio maana nilikuwa natembea haraka haraka. Eh? Kwa tembea haraka kama urungu kumbe chemba gata. I say, kumbe chemba gata zangu nimezisahau. Alafu nilizani nazo da. Niliongea hivyo lakini Adija alicheka sana. Chemba gata ndio kitu gani hicho? Chemba gata ni katambuga bwana. Yaani zina sifa zenyewe huwa zina zinayakata sana matope ya mbugani. Yaani kwenye matope hivi. Mungu anapoangaika kutembea wewe huyo. Yaani ukiona hizo. Ukiona hizo chemba gata. Eh ni mwendo tu Nilikuwa nampigisha story hivyo Adija alikuwa anacheka sana na mara hii akanishika kabisa bigani mwangu. Akasema haya bwana twende basi kwenye ile gari. Aliongea Adija na kunifanya nianze kuitazama hiyo gari. Ilikuwa imepakiwa hapo hapo karibu na geti. Nikamwambia sasa mama yako atanipiga. Niliongea na kumfanya Adija acheke kweli kweli kwa mara nyingine tena. Akanambia hawezi bwana mama kunipiga. Kwa ni hii gari sisi amenunulia baba. Kwa hiyo wala hawezi kukupiga mama yangu. Hawezi kukusemesha kwa kitu chochote kile. Bwana twende ukapande tuondoke kwenye gari yangu. Nikamwambia sasa sikiliza Adija. Mimi nitaenda kuyachafua hayo makochi ya kwenye hiyo gari. Alafu kama unandala naomba unipatie nivae. Maana chemba gata zangu ndo kama hivyo tena nimezisahau kwa mzee Maziwa. Usijali bwana matundo twende hivyo hivyo tu bwana. Mimi nitaenda kukununulia huko huko tutakapofika tu nitakunulia viatu pamoja na ndala zingine nzuri nzuri. Twende bwana, twende bwana wewe mzee chemba gata. Aliongea Adija hivyo huko kinishika mkono wangu wa kushoto na kuanza kunivuta vuta. I say open shoes ndo zinafanana na ndala au? Nilimuuliza Adija alicheka sana akasema zifanane na ndala bwana matondo. Wewe twende utazipenda tu ukiziona. Basi hatukuendelea tena kuzungumza sana. Tuliambatana kwa pamoja mpaka kwenye gari tukapanda na kuanza safari sasa kuelekea huko supermarket. Naam, msikilizaji. Basi tuliweza kufika huko. Moja kwa moja tukaingia hadi ndani ile supermarket. Hm? Huyu kaka ni kichao? Ilikuwa ni sauti ya dada mmoja hivi. Alikuwa amesimama na wenzake karibu na mlango huo wa kuweza kuingilia hapo supermarket. Alidakia Adija na akamwambia kwamba haya kuhusu. Hata kama ni kichao mimi namuona maana tu kwangu. Alidakia hivyo Adija huko akinishika mimi mkono basi tukazidi kutoka kwa mimi ndani. Tulitembea tembea we baadaye tukafika kwenye sehemu moja hivi iliyokuwa na suruali za vijana za kila rika. Shikemo kaka. Adija alisalimia baada ya kumuona jamaa mmoja hivi akipanga panga nguo kwenye sehemu hiyo. Sasa mimi nilikuwa nimekalili mambo. Nikaona nitoe kama salamu kwa huyo jamaa. Nikamwambia mambo Nilongea hivi jamaa kanitazama na kujinamia. Bila shaka alianza kucheka. Maana niliona kabisa mabega yake yakiinuka juu. Kaka, nimekuja hapa na huyu kaka yangu kwa ajili ya kuweza kumnunulia nguo. Unaweza kunipa suruali za size yake? Aliuliza Hadija. Huku akimtazama jamaa huyo kwa makini. Jamaa akasema ina shida. Aliongea jamaa huyo kisha akaanza kuzichomoa suruali kadha wa kadha zilizokuwa zimeninginizwa juu. Akawa sasa namkabidhi Hadija. 
Adija kanambia matondo. Shika hizi surali. Adini kabithi surali zile. Lika zichukua. Adija kama mbili jamaa wadukani. Nipe na suti tafadhali. Alunge hivyo Adija. Ukwe kiuwa na tabasamu. Jamani. Hili zari. Zari la mentali jamani. <sighs> jamaa kauliza. Unataka suti hii na yungau. Aluliza uli jamaa wadukani huku kimtazama Adija. Adija kama mbia ndio. Hiyo yu naitaji. Adija lijibu hivyo. Na wakati huo. Alikuwa kiunyosha mkono wake wa kulia kuipokea ile nguo. Sasa mimi nikasema, "Eh eh eh. Sasa ungosha, utaza kunituka kidogo kidogo." Na kalika kizibao, nikamwambia ninulie eti Adija. <laughs> nikamwambia kazuri mno, naomba ninunulie na kalika kizibao. Nilongea hivyo na kufanya watu wote mlinde ndio cheke. Yule muuza nguo alimtazama tena Adija na kumuuliza, "Dada, vipi huyu jamaa? Ni kaka yako au?" Aliuliza hivyo na akamfanya Adija baki anatabasamu tu bila hata kutoa jibu lolote lile. Jamaa akasema, Eni uja mako na vituko sana. Jama yula dukani liongea hivyo na baada hapa mmongeze haya kuendelea tena. Tulichukua ngoza kutosha pale. Adija kalipia garama zote na baada hapo tukelekea sehemu nyingine kwa ajili ya kweza kuenda kununua viatu. Basi tulifika huko tukanunua viatu vya maana sana. Kama pia mbili hivi. Mambo yote alika sawa sawi ya kabisa. Basi tukelekea salone kwa ajili ya kweza kutengenezo nyuele zangu. Si kwamba nilienda kunyolewa nyuele zangu hapana. Huko nilienda kwa ajili ya nyuele zangu kutengenezwa kwa vizu na pigo pigo ambao makeup nini ni ngayo kizingatia na mimi nilikuwa ni handsome japo mchafu mchafu yani handsome asiyekuwa na matunzo kwa ruga nyepesi <laughs> basi huko kwenye saluni tulifika na moja kwa moja nywele zangu zikaanza kutengenezwa mpaka zikang'aa sana ndo bangosha linani lile linaloishi marekani lisani lile eh lile li Chris Lee Brown ah nimekuwa kama li Chris Lee Brown <laughs> sasa mimi so handsome mchafu tena bali ni handsome msafi au rais wa handsome duniani kote. Nilijongelea hivyo msikilizaji lakini nilijongelea kichwani mwangu tena kwa herufi kubwa kubwa. Nikawafanya watu wote ulikuwa ndani ile saluni waangue kicheko kwa pamoja. Hadija akasema, "Matondo, na una vituko sana bwana. Badala kunipongeza mimi unaanza kujisifia mwenyewe Allah." Alongea Hadija huku muda huo macho yake yakiwa hayabanduki kabisa usoni mwangu. Nikamwambia najua ni nikamwambia unajua nini Hadija? Wabeja. Hehe, <laughs> asante sana. Mungu na Mungu naomba wote kwa pamoja wakubariki mno. Mungu wakubwa, Mungu wadogo wote wa Mwenyezi Mungu akubariki. Yaani ni chembaga hata zangu. Naona kumwachia yule mzee wa maziwa. Hi. Matondo mimi. Yaani mimi matondo. Yaani hi 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 hi. I say, msikilizaji, siku hiyo niliongea, Adija akanishika mkono na kuninyanyua pale nilipokuwa nimekaa. Akaniambia tu ni sasa matondo inatosha. Basi nilisimama huku akiwa amenishika mkono wangu wa kulia. Tukana nazipiga sasa hatua kwa mwendo taratibu sana kuelekea kwenye gari. Hadija kanambia, "Eni matondo umependeza kweli kweli. Hata wale wanaokubeza sasa watakukubali. Vipi lakini matondo wifi ya jambo?" Aliuliza Hadija huku akinitazama na wakati huo huo mkono wake ukishoto alikuwa ameweza alikuwa kiuf, ali, alikuwa anafungua mlango wa mbele wa gari ili kuweza kuingia ndani ya gari. Ah, nikamwambia Adija wifi bana bado? Wifi bado hajapatikana. Wifi bado hajapatikana. Nikamwambia Adija siku wifi akipatikana utamuona tu. Niliongea kwa kuzuga zuga na hapo ndipo mrembo huyo alipoanza kutabasamu wazi kabisa mbele yangu. Meno yake meupe mithiri maziwa yakawa yanaonekana na kunifanya nianze kummezea mate kimya kimya. Basi tulipanda ndani ya gari na safari ya kurudi nyumbani ilianza. Mchana huo Hadija alinifikisha huko nilikokuwa nikihishi na mzee wangu Madanga ambapo baada kunifikisha naye akarejea kwao. Huko kini si sana siku ya Jumatatu nisisahau kumpelekea maziwa. <coughs> Matondo. Ni wewe au au naota? Swali hilo aliniuliza mzee Madanga yule bosi wangu. Huko akiona nisogelea zaidi apate kuhakikisha kama ndo mimi au la. Nikamwambia mzee wangu, mara hii tu umeshanisahau. Eh? Sasa je nikiwa sasa nikivaa ni, ni, ni sasa na, na, na nguo zangu zilizomo ndani ya ile begi, sasa nikataa mzee wangu. Nilimuuliza mzee huyo huko nikiwa na tabasamu. Kwa bahati nzuri tabasamu langu halikuwa baya maana meno yangu ilikuwa meupe tofauti na wenzangu kule bariadi kule ah oh, bala ambao wengi meno yao ni mekundu methiri ya ukwaju huwa wanazaliwa hivyo <sighs> akanambia kijana wangu yeye kichwa kwako umekuwa kama msanii wa Marekani huko 
Nilicheka sana nikamwambia wewe mzee. Wewe mzee ni wa mwendo kasi sasa. Yaani no, unaona unafumba kwa wasanii wasanii wa nje wa Marekani. Nilimuuliza kumshangao sana. Mzee akaniambia ndio mimi kama ngombe ambaye azeki maini bwana. Mimi nimebadilika hivi juzi, juzi tu. Eh? Lakini mimi nilikuwa naikaeka hayo mambo na nyonyoa kama nyie. Kwa bado sijapotea sana. Nafahamu nyimbo za wasanii wengi tu wa Marekani. Aliongea hivyo mzee Madanga. Nikamwambia sawa unazisikiliza nyimbo za Marekani ila huwa unazielewa au una furaha tu mdundo tu bila kuelewa hata neno moja. Ah mimi tena. Mimi ni mtaalamu. Hmm? Kiingereza kimekaa kichoni mwangu. Nadhani wewe mwenyewe ukasoma Kiingereza ni chonacho mimi wewe Kiingereza chako cha darasa la 4. Lakini mimi Kiingereza changu cha darasa la 7 enzizo. Nikamwambia hapo abasometisha mzee hebu ongea maneno kadhaa ya Kiingereza ni kusikiliza kama unajua Kiingereza. Nilizungumza hivyo na kumwacha nafasi mzee Madanga ambaye ni boss wangu atekeleze jambo langu ambalo nilikuwa nimwambia. Basi yule mzee ambaye ni boss wangu akaanza kusema, "Matondo, is very stupid man. He 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 he, he, he looks like a monkey." Aliongea mzee Madanga na kunifanya nitabasamu nilicheka sana. Nilicheka nikaenda kwa yule mzee Unafaa kukaa meza moja na wazungu wa Marekani. Eh? Hebu niambie maana hayo ambayo umeizungumza. Yule mzee ambaye ni boss wangu akasema, "Tamanisha hivi, matondo, una akili sana. Unaonekana kama umezaliwa enzi za ukoloni." <laughs> Aliongea hivyo yule mzee, "Na kunifanya nianze kucheka." Nilicheka mno. Maana mimi na Kiingereza kwa muda huu ilikuwa ni kama maji na mafuta. Basi nikachana na mzee huyo kama kweli kile alichokiongea Kiingereza ndio kilikuwa kina maana hiyo atajua yeye pote le pote. Basi nilechana na huyo mzee nikaondoka zangu na kuingia zangu chumbani. Mama. Nina mongezi na naomba twende pale garden tukazungumze. Wadija. Mazungumzo mgeni sana hiyo mimi mwanangu huyo. Nataka mazungumzo na mimi. Mama twende bana utaenda kuifahamu huko huko. Mam. Mazungumzo hayo yalikuwa ni baina ya mama Hadija na mwanae huku wakiwa wamekaa sebleni na house girl wakiwa natazama kipindi fulani hivi kwenye TV. Walikubaliana kwa hicho na baada ya hapo wakaelekea zao huko ilipo hiyo gardeni yao ya maua. Walifika hapo wakakaa chini kwenye nyasi nzuri zenye mvuto wakawa naendelea na maongezi yao. <laughs> Mwanangu, haniambia. <clears throat> Naona umenito nataka kuzungumza na mimi na kusikiliza. Sawa mama, ngoja nikuambie. Nimejaribu kukaa na kutafakari sana. Mwishoni nikaja na jibu moja. Kwa nini tusilete houseboy hapa nyumbani? Au inatusaidia kumwagilia haya maua yetu? Maana kama ninavyoona, yameanza kunyoka nyoka. <sighs> Sawa. Wala mina, mimi mimi sina kipingamizi kwa hilo mwanangu. Ila swali langu, nije huyu houseboy utampata wapi hapa mjini? Na kama unavyojua Bijana wengi hapa mjini ni wahuni 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 tu. <laughs> Usijali mama kwa hilo. Mimi huyo houseboy nimeshampata. Unajua ni nani wewe? Sijui hebu niambie bwana kodi nani wewe umempata na umempatia wapi? Hm? Nsije nikafuga mayeye nyoka baadaye nyoka mwenyewe anigeuke. Si mwingine mama bali ni matondo yule muuza maziwa. Matondo? Yule kijana mchafu mchafu. Asijui hata kuoga aje hapa au houseboy wetu labda akija asitumie vyombo vyangu maana ni mchafu anaweza kanekea hata mauchafu yake mama so hivyo matondo kwa sasa ukimwona haki ya nani hutoweza kuamini kama ni yeye au ni mfanano wake sawa mlete ila cha kukusisitiza sitaki niwe na kuona unaongea naye wala kukana simu moja simu yoyote ile yakija hapa ni mwendo wa kufanya kazi tu na si kingine nadhani umenielewa mwanangu adija Sio kuelewa mama. Ujue mama matondo naye ni mtu kama sisi. Sasa unaposema ni sio naongea naye kwa hapo utakuwa unakosea sana mamangu. Naomba ni ruhusu kama ni kuongea naye. Mimi naongea naye tu tafadhali mama nakuomba. Kila ukianza kufanya mambo ya kipumbavu kwa huyo matondo wako haki ya nani? Hatumaliza hata mwezi hapa nyumbani kwangu. Msikilizaji. Basi bwana. Weekend kama kawaida ilimalizika na hatimaye siku ya Jumatatu ikawadia. Siku hiyo ilikuwa ni kama kaida yangu. Ilienda chupa mbili tu za maziwa kwa ajili ya kuweza kuzipeleka nyumbani kwa kina Hadija kutokana na kwamba jioni ile Jumapili sikuweza kufanikiwa kukamua maziwa ya kutosha. Sasa baada ya kuziandaa chupa hizo kwa mara ya kwanza niliingia zangu bafuni kwenda kuoga baada ya miezi hiyo mingapi? 
mitatu kupita sijaoga. Usitie kimsikilizaji ila huo ndo kweli. Miezi mitatu ilipita bila mikuoga. Na pia sife mwanaume ni kutokuoga bwana. <laughs> Basi huko mabafuni sikutoka haraka nilioga kwa umakini mkubwa sana. Huko nikiwa na jisugua sugua na jiwe, kijiwe jiwe fulani kidogo dogo cha kusugulia mwili. Kilikuwa kijiwe fulani nyororo nyororo mpaka uchafu wote ulokuwa mwili ni mwangu ulitoka kabisa. Nikajisemea nikasema sasa hapa nitapendwa. Maana nimekuwa ni kijana wa mjini eh alafu pia mambo yote ya utani utani na yaacha sasa hivi. Nilijongelesha hivyo na baada hapo nikatoka mule bafuni njiani sasa wakati naelekea chumbani kwangu nikapishana mzee Madanga abe ndio boss wangu pale. Akasema yeye nani matondo. Wapo umejenga vita na watoto. Aliongea yule mzee nikawa nimeshindwa kumuelewa kabisa. Nikamwambia watoto tena watoto gani? Mimi naitaji kupigana vita na watoto wadogo. Nilimuuliza alicheka sana boss wangu kisha kanijibu so hivyo bwana eh matondo punguza ushamba bwana mimi sijamaanisha watoto wadogo kama unavyofikiria mimi namlisha wasichana mabinti kutokana na ulivyo ngaa mabinti wengi sana wataanza kukuinda hapa mjini na utakula vilivyo vizuri akia mama na kwambie kijana wangu aliongea hivyo mzee madanga mbeni boss wangu kwa hapo sasa nikamwelewa nikamwambia ah nilikuwa sijui ndio maana wazungu huwa wanasema come here my baby kumbe ndo kusema ni watoto wa mm, okay nikamwambia sawa nimekuelewa mzee wangu niliongea hivyo mzee basi mbabu hana alikuwa anacheka vibaya mno akaniambia ila matondo wewe una kipaji sana cha uigizaji sema tu ujui aliongea mzee madanga kamia uigizaji tena <laughs> mimi nikadhani utaniambia ni na kipaji cha kuku kukufukuza fisi milimani kukimbiza sungula eh kipaji cha kuchekesha Ah bwana mse wangu. Ila ina shida siku moja nita nita nita. Nita nitakuja. Kukutumia iko kipaji ambacho una sema ninacho. Niliongea hivyo na baada hapo haraka haraka nikaingia zangu ndani chumbani kwangu nikaenda kujipaka mafuta. Sasa humo chumbani nilimaliza kujipaka mafuta na baada hapo sasa nikachukua suruali moja ya jeans nyeusi pamoja na tisheni jekundu nikavaa. Sasa kutoka kutokana na mwili wangu kuwa mkubwa kidogo na kuonekana kama mwili wa mazoezi dura lile nilipoivaa we nilipendeza nilipendeza sana nikajisemea ya bangosha yele kaga mimi ndo mwenyewe sasa nilijongelesha kwa lugha ya kisukuma msikilizaji muda huo huo nikaanza kuivuta tisheti yangu nilipomaliza kuivaa tu kifua kilikuwa kina six pack hivyo afu nimejezejezia ah we kuna mtoto gani wa kike angechomoa ili tunisha tunisha hivi kidogo t-shirt yangu ni ili tunatuna mpaka nikawa naonekana kama vile mchezaji labda kama Christian Ronaldo kule Reno. Kama nikana ni mwanamume fulani hivi gentleman kama nkojei. Basi haraka haraka miguu ni mwangu nikavaa raba zangu kali sana. Kisha nikatoka humo na kwenda moja kwa moja kuyachukua maziwa yangu kupeleka nyumbani kwa kina Adija. Msikilizaji kabla sijafika mbali. Hapo uh, nime nimekuambia nime kwamba nilipendeza na kuwa na muonekano mzuri kama nkojei kwa sababu huenda kuna watu nimewaacha lakini light kama mngepata kumjua nkojei basi ndo mgeamini kwamba sikio nilipendeza nilivutia sana kama nkojei kwa sababu nkojei naye ana mikato yake fulani hivi amejezejezia na mwili fulani hivi yani mtu fulani hivi classic atari basi kwa wale ambao haumjui nitakuja kuambia siku nyingine nkojei ni nani tuendelee tu na story basi nikatoka zangu pale nikawa naelekea kwa kina Adija sasa kipindi kwa njiani naelekea kwa upande wa kina Adija kamsikia dija sana mama kwa muda hii mimi naenda shule ila matondo akija tafadhali na kusiu yapokee maziwa hayo mama yake akamwambia sawa nimekuelewa ngoja nikakae kabisa pale getini mama dija kaendelea kusema mama huyo matondo naye ni shida mtupu asije akaingia ndani ya geti langu akanichafulia nyumba yangu maana ni mchafu mchafu mno aliongea mama dija na muda huo alianza kuzipiga hatua kuusogelea mlango. Adija alimfuata kwa nyuma mama yake baada ya kumpita na kisha kumpungia mkono kwa heri ili awe shule haraka. Akamwambia, "Haya mwanangu, mimi nakutokea masomo mema huko shuleni na Mungu akutangulie." Aliongea hivyo mama Adija. Na hapo hapo Adija akaifuata gari yake na akapanda. Sasa kabla hajawasha na kuondoka ndani ya eneo lile, baada ya Adija kuondoka pale, mama Adija alisogea pembeni ya mlango ule wa geti. Kisha akasimama kujishika kiuno. Baadaye akajiongelesha. <laughs> Hapa. Sitachoka kweli. Hapana bwana sasa kusema muda wote huu. Eliza Eliza Eliza, Eliza ambaye ni mfanyakazi wao mule ndani. Akatikia be mama anakuja. Akasema usije mikono mitupu haraka sana njoo na kiti hapa geteni. Yule Eliza akasema sawa mama nimekuelewa. 
kweli baada ya dakika kadhaa zikapita kama mbili Elize ule house gate wa ile nyumba nyumba ya kifahari alitoka akiwa amebeba na kiti kimoja cha plastic akawa anakimbia nacho kumpelekea bosi wake ambaye ni mama Hadija akamwambia mama hiki hapa kiti nimekuletea Hadija akasema sawa akiweke hapo basi Eliza hakuendelea kusubiri chochote baada ya kuviweka kile kiti pale aliondoka na kurejea ndani kwenda kwenda kuendelea na mambo yake aliyokuwa kayafanya Sasa mama Hadija akawa anajiongelesha pale akawa sema ili niapokea hayo maziwa sijui ni kaya vai groves maana na is kama tatapika si muamini amini ule kijana mchafu akawa anaongea shombo kama hizo alikuwa anajiongelesha yeye mwenyewe mama Hadija kwa upande wangu sasa baada ya maandalizi yote kuweka sawa siko na cha kupoteza haraka sana nikazichukua zile tupa za maziwa na kwa siku hiyo sikuweza sikuziweka ndani ya lile dubwasha lile linalofanana na diaba e, nilitafuta tu ndoo moja nzuri ya rita 20 chupa zile nikazipanga mule ndani ya ndani ya ndoo nikamwaga mzee wangu ameni boss wangu mzee madanga kisha nikachukua basikili yangu sasa nikaanza kuondoka pale taratibu kwa ajili ya kuelekea kwa kina Hadija huko nilifanikiwa kufika baada ya dakika kumi iwe nikamkuta mama Hadija akiwa amekaa karibu na geti la nyumba yao sasa kidogo moyo wangu uliogopa sana baada ya kumuona mama huyo amekaa hapo lakini nikajikaza kibabe nikasema ngoja tu nimsogelee muda huo tayari nikiwa nimesha shuka kwenye baisikeli yangu sijui naelewa msikilizaji sasa wakati namsogelee yule mama kuna kitu ambacho nilikuwa nikikishuhudia kutoka kwake ambacho sikukielewa kabisa kila tu ambayo nilikuwa nikipiga mama wa watu alikuwa akitikisa kichwa chake kama ishara ya kukubali eh ili kama anishangaa hivi kama alikuwa na maswali mengi hivi kichwani mwake yani kama mtu ambaye unajua mtu ambaye anakuwa na shauku na yeye kama mtu ambaye amejenga maswali mengi kichwani ndio taswira ile mama nilikuwa naiona sasa mimi nikawa najiuliza huyu mama vipi mbona leo yuko hivi nilistajabu kidogo unajua kwa sababu ukistajabu ya Musa utaiona ya Firauni kimya kimya nikajisogelesha sasa muda huo nilizidi kuzipiga hatua kumsogelea nilipomfikia kitu cha kwanza yule mama Mama yake Hadija alianza kuniongelesha. Akasema, "Mm, mm, ama kweli dhahabu huwa inaonekana ina matope kabla hata haijapitishwa kwenye moto. Matondo bila kukuficha leo umependeza sana kijana wangu." Ndio maana baada ya kukona, nilipigwa na butoa. Sasa nikawa nabaki najiuliza, "Huyu ndo matondo au nani?" Kwa kweli, he, leo uondoke mapema hapa nyumbani kwangu. Aliongea hivyo mama yake Hadija, "Kisikomba kumjibu nikawa nashindwa, nikawa nimebaki na kigugumizi." Jambo hilo nilianza kuliona kama ndoto tena tena ndoto ya mchana wanasema ndoto za linaacha nikamwambia asante mama kwanza shikamo nilijitahidi sana kuyaumba umba maneno yangu japo kweli ilikuwa ni kwa kigugumizi ili kiswahili changu kisije kionekane kile kisukuma cha ndani ndani eh nikasema shikamo mama a a no lazima nimsalimie vizuri sasa ule mama mama yake Hadija akaniambia sasa matondo tustai sana hapa eh Ebu kwanza niletezo chupa za maziwa nikusaidie kuzibeba maana baada ya kuzitoa hapo kwenye baisikeli naona kama vile unahangaika ngaika. Mm. Aliongea hivyo kumbuka ni mamake DJ huyo. Na mamake DJ alikuwa anafanana sana na Hadija ya Kisura ambaye ni binti yake. Hata kiumbo. Sasa kaa ananyosha mkono wake wa kulia kupokea ile ndo yangu ambazo ndani yake na chupa za maziwa. Akasema baisikeli usiiache hapo naomba uingie nayo tu ndani hakuna shida. Kwa kweli kukaribishwa ndani na mama huyo mwenye nyumba kulinipa faraja sana. Yaani leo mpaka baisikeli yangu inaingizwa ndani. Nilihisi kama vile nakaribishwa na malaika wa mbinguni, yani kama niko peponi. Sikujua ni kwa nini mama huyo alinikaribisha, yani eh, eh. Si kwa nini sikujua aliniona mimi maana kiasi hicho. Ili hali siku za nyuma alikuwa ananifukuza kwa sababu ya uchafu wangu. Basi tuliingia hadi ndani. Msikilizaji, na kusimulia hapo uweze kujua nini kilichojiri huko ndani. Tuliingia hadi ndani ya ile nyumba. Sasa tulipoingia mule ndani ile jumba gosha the don kwa mara ya kwanza nikawa nimekanyaga sebule sebule ambayo ina screen fat kubwa binafsi kwanza nikajisi kama vile nimeingia peponi kabisa akaniambia matondo kaa hapo eh jisikie huko nyumbani aliongea mama Hadija na mimi bila kuipepesa macho yangu nikakaa kwenye sofa kwanza moja tena sofa la maana sijui unaelewa sio sofa la 2030 sofa la sofa la maana yeah bebe Mkigwa. Mashikolo mageni. Agene naya. <laughs> eh eh. Nilijiongelesha kimya kimya kwa lugha ya Kisukuma baada ya kukaa juu ya lile sofa na kusababisha hadi makali yangu yazame kidogo kana kwamba vile kama nimekalia yani kama unajua ukikale sponge kama kama unaingia nani bijui. 
vipi matondo? Wewe unatumia kinywaji gani? <laughs> Alimuuliza mamake Adija na kunifanya nianze kujihoji kimya kimya. Nimjibu ni simjibu. Sijui ni mwagizie kitu gani kawa. Sijui analete mapuya. Wacha ni mabembe te juisi ya embe. Nasikiaga hii ni tamu sana. Koja nionje. Nikajiongelesha pale kisha nikapa yuko nikamwambia mama, "Ah, naomba ulete juisi ya embe maana mimi huwa napenda sana." Niliongea huko nikitabasamu mpaka mwenye wangu mwenye wangu wenye meno umeupe ukaonekana yani wazi wazi. Akaniambia haya, ngoja nikakuletea kijana wangu. Hmm? Unakosea sana unaponiita mama. Wewe tu mama Adija inatosha. Aliongea mama huyo huko akiwa ananisogelea, anasogelea ile friji kubwa mno iliyokuwa imewekwa pale pembeni kidogo mwa mlango mkubwa wa kuweza kutokea nje. Tasa muda huo huo macho yangu yalikuwa juu nilishangaa jumba hilo lililokuwa limepambwa kwa lulu na dhahabu. Sasa wakati naendelea kulishangaa mahala iriza ile house galwa ile nyumba alipita hapo. Bahati nzuri alipita akanikuta tayari nimeshateremsha macho yangu chinga sababu ingekuwa ni aibu. Alinisalimia mambo lakini sikumwitikia akaendelea na safari zake. Japo aligeuka kwa kunitazama pale nilipokuwa nimekaa mimi. Sasa kipindi nipo nipo pale nikasema tu haya matondo juisi nyenye hii hapa. Alinipa ile juisi ule mama. Muda huo akiona ni so, anasogeza meza fulani hivi ambayo kwa upande wangu niliona imetengenezwa kwa kio. Baadaye mama Hadija naye akakaa kwenye sofa jingine lililokuwa mbele ya lile sofa ambalo mimi nilikuwa nimelikalia. Nilipeleka mdomo kwenye ile glass ili kuweza kuinywa ile juisi. Nikao namuona mama Hadija ananitazama sana. Huko anaisha tu kutabasamu. Kila nikiichusha glasi yangu juu ile meza, mama Hadija alikuwa naye kuepesha macho yake na kujifanya kama vile yuko bize bize hivi anaocheza chezea mtu wa solo, mtu wa lile sofa. Kwa muda huo msikilizaji, sikuongea chochote mpaka mama Hadija mwenyewe akaamua sasa kuvunja ukimya. Akaniambia, "Eti matondo, una umri wa miaka mingapi wewe?" Alinuliza, "Kwanza nikatabasamu kidogo." Ah, nikamwambia mimi kama ngoshe nina miaka kama 20. Nilimjibu hivyo. Alicheka. Hapo nikawa nimemuona kwa mara ya kwanza kicheka mbele yangu. Kichoko chake kilikuwa kikifanana sana na kile cha mwanae Hadija. Naye alikuwa na mwanya Hadija kama wa kwangu. Akaniambia ise umekuwa mimi na miaka 30 na miwili. <laughs> Sema tu huyu Hadija nimewahi kumzaa. Ila mimi si bado binti jamani eti. Alikuwa anajichekesha chekesha mama Hadija huku kasimama na kuanza kujigeuza geuza mbele yangu. Nikaza mm, mama huyu. Leo kala nini huyu? Au amerogo ni hivi? Mbona umekuwa hivi? Huu ni mwanzo. Sasa itakuwaaje huko mbeleni? Mama mbona analitema zingzong sielewi? Nilijongelesha hivyo huku nikiwa nanyenyua sasa ile glass yangu ya juisi. Akasa matondo, mtazame basi unipe maxi. Mimi nisi kama binti tu. Alongea mama Adija na hapo nilikuwa namtazama kwa kweli sikuacha kumpa maxi zake. Maana mama wa watu bwana kusema kweli alikuwa kaumbika. Ya alikuwa ameumbika alikuwa ni mzuri. Nikamwambia, "Yaani mama Adija, kwa hapo umependeza sana. Yaani mtoto wetu lazima kuamini kama wewe una mtoto mkubwa mama Dija. Kwanza una rangi nzuri ya kuvutia. Alafu 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 alafu. Sasa kabla sijamaliza mama Dija akanikatisha ka, 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 akacheka sana. <laughs> yaani wewe matondo na vituko kweli yani umeanza kunikosha wewe matondo. Eh? Akikusikia mume wangu unavyoongea hayo, hmm, atakuongezea wewe mwenye wako. Nikamwambia sikia wewe mama Dija. Na mimi namuita babu yangu babu yangu wa maziwa aje afanye yake baada ya kuniongezea mwanya au mimi mwenyewe nazifuata chembagata zangu nitamtandika huyo mumeo vibaya mno he wewe matondo chembagata ndo kitu gani aliniuliza Madija nikamwambia sikia mama Madija chembagata hizo ni buti zina buti za kisukuma au zinaitwa katambuga nimeshawahi kumulia fisi kwa kuzitumia hizo tu chembagata ha kumbe wewe matondo kuna jambo nimekubaliana na mwanangu wa Dija. Alipozungumza mama Dija, nikakaa kwa za kimya. Na yeye kakaa kimya kanamisha macho yake chini. Mimi nikamuuliza jambo gani hilo mama ambalo nimekubaliana? Nikusiana na wewe mwenyewe kwa jinsi ulivyo kwa sasa, utafaa sana kulala juu ya kitanda cha sita kwa sita. Kaimba mama mimi sijakuelewa unamaanisha nini mamangu? Matondo. Eh? Mimi namaanisha hivi tunakuhitaji hapo nyumbani uwe unatusaidia kidogo kuemwagilia maua yetu ya hapo nje ila nitakuwa na kusaidia sijui utakuwa tayari katika hilo na kama ni pesa nitakuwa na kulipa ya maana sana hilo wala lisikupe shida nikamwambia sikiliza Madija kwa hilo sawa alina shida ila ni lazima kwanza nikamtaarifu baba wa maziwa mzee Madanga 
ili niweze kuja hapa. Ah, matundo haina shida, uifanye hivyo. Mimi nitafurahi sana wewe ukihamia hapa kwangu. Aliongea mama Adija. Baadaye akamwita Eliza na kumwambia anichinjie kuku kwa ajili yangu. Maisha matamu msikilizaji, asikwambie mtu, nilienjoy sana sikio kwa mama Adija, nilienjoy sana. Wow! Umependezaji matondo? Yeye umekuwa kama Chris Brown, Chris Brown mwenye cha mtoto pia. Hayo yalikuwa ni maneno ya Hadija baada kuingia ndani akiwa anatokea nje. Mm? Kumi mood umeenda sana haraka hivi? Sana nimeshafika. Aliongea mama yake Hadija huku akitazama tazama saa pamoja na kimtazama binti yake. Binti yake akamwambia ndio mama saa 8 sasa saa 8 ni kama saa sita tu. Alafu sijui masaa siku hizi anakimbia. Aliongea Hadija nikainua macho yangu ya kumuona mama yake akinitazama. Tena nitazama mimi kwa kuibebea. Mama, umeamini sasa kwa ile niliyokuambia? Aliuliza Hadija huko akimtazama mama yake. Mama yake akasema ndio aise kumbe matondo, matondo ni bonge moja la hensa kiasi yani. Yaani natamani hata muda huu akae tu papa nyumbani. Maana Mama, <laughs> mimi huwa sisemaji uongo. Vipi lakini matondo umekula? Aliniuliza Hadija. Ah, nikamwambia ndio nasubiria kula. Sasa wewe Hadija, wewe nitakunyosha mapuya, sawa? Niliongea mama na mwana kwa pamoja wakacheka. Umumilivu kamshinda Hadija, akaamua kukaa kabisa kwenye ile sofa nilokuwa nimeikalia mimi. Akasema matundu kwa uzuri huo utakuja upata mke kabisa. Na nikupe Hadija wangu awe mkeo. Aliuliza kwa uzushi, mimi nikawa nacheka. Hadija akasema, "Hama acha zako bwana, mama nawe sometime huo unapenda sana utani." Aliongea Hadija huku mkono wake akivunga kuweka kwenye bega langu. Ndio tuseme Hadija uweke mkono wako kabisa juu ya bega la matondo. Hebu nenda huko kumwamsha Eliza. Apike haraka haraka. Nimwambia apike haraka haraka kuku nilomwambia mchinje kwa ajili ya matondo. Tena, kamwambia afanye haraka sana. Maana hisi matondo na njaa sana hapa. Nataka ashibe matondo ili ikiwezekana anenepe kabisa hapa hapa. Aliongea mama Hadija huku akisimama na kumsogelea Hadija aliyekuwa amekaa karibu yangu. Hadija aliondoa kidogo ule mkono wake aliyokuwa ameweka bigani mwangu kisha akaanza kumtazama mama yake kwa macho kidogo kidogo ile macho kwa bibi akasema mama yani mama nawe hata sijabadilisha nguo zangu za shule tarusha na mbeni kamharakisha Eliza eti apike haraka haraka ili kuku lomwambia sijui nini namchinje matondo ampike haraka haraka mama siwende kwanza wewe mimi bado sijamaliza kusijamaliza na matondo kujua kama ni mzima au la sitaki mama siwezi kuondoka mimi aliongea Hadija muda huo huko akiwa na unyoshe mkono wake wa kushoto kwa kuniondolea kiji chafu chafu fulani hivi kilichokuwa juu ya kichwa changu. Mama yake akasema basi msalimie sasa. Kisha wendo kama uka 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 uka, 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 uka Eliza kula apike haraka. Hadija akakata kwa sababu na mama istaki. Alikata kata kata mrembo huyo mwenyewe. Alikata. Sasa wakawa na bishana wenyewe kwa wenyewe. Ukongosha the dawn ikiwa kimya kabisa na wasikiliza. Kwa jinsi nilivyokuwa na waona na kwa uelewa wangu nilijua kabisa tayari hao wameshanizimikia. Japo hapakuwa hata na mmoja kati yao kwa muda huo aliyekuwa amefungua kinywa chake na kunitamkia kwamba ametokea kunipenda. Sasa wakati wanaendelea kubishana, mara Eliza alikuja pale Sebleni. Kisha akasimama mbele yetu na kuanza kubinya binya mi, mi, mikono yake kwa aibu fulani hivi, aibu iliyokuwa imejificha ndani yake naweza nikasema hivyo. Binti huyu ambaye alikuwa amejaliwa uola ukweli na umbo la maana, alizungumza huku akiwa ananitazama mimi kwa macho aibu akasema, "Mama, tayari imeshamaliza kupika." Aliongea yule mfanyakazi Eliza na hapo nikaiona macho yake yakiwa moja kwa moja usoni mwangu bila hata kupepesa macho. Mama Dija akasema, "Wewe nawe sasa unaniambia hivyo ili weje. Suanze sasa kutenga, eh? Uonaishe watu ili tuweze kula chakula." Aliongea mama Dija na hapo Eliza akaondoka mbele yetu na kuzama kwenye kikorido. Kikorido kimoja hivi. Dakika mbili baadaye, kweli Eliza alitoka akiwa ameshikilia chupa fulani hivi ambayo ilikuwa imefanana sana na chupa zile za Semos. Sasa mimi kajisemea. Na ah, mchana wote huu tuna nao maji ya moto. Ye? Jo, bangosha. Kwa kweli mimi huwa sinaga mazoea kuna maji ya moto mchana mchana. Nilijongelesha hivyo, wote walicheka kwa kweli mpaka binti huyo wakazi naye akacheka vibaya mno. Matondo bwana, eh? Hiyo sio semosi. Hilo ni jagi la kisasa. Sema tu inafanana na semosi. Alisema Madija. Mimi nikaambia kwa hiyo Halina maji ya moto ndani yake. Ah, wala hata usijali, halina maji ya moto ndani yake. Basi baada ya hapo Eliza aliweka hilo jagi juu ya meza ya vioo iliyokuwa mbele yangu pale. 
aliliweka muda huo huo akaondoka tena pale na akaenda sasa kuleta chakula. Sijui tunaelewa na msikilizaji. Eliza akaenda kuleta chakula. Baada dakika kadhaa kupita, alikuja akao ameshikilia sahani moja hivi kubwa ambalo lilikuwa na hotpot kubwa mbili zilizokuwepo na makorogocho makorogocho ndani yake ni mafya kula mafya kula sio mambo ya mboga saba yani ile hotpot chakula kifunua ripoti ili misosi kifunua ripoti ili misosi yani maisha yalikuwa safi kwa kiufupi mama dija akasema ayaanza kupakua hayo mapaja mawili pamoja na kidali nataka umweke matondo mama dija alisisitiza mimi kwa furaha nikatabasamu huko nikajiongelesha kimya kimya nigwa agwagiki he abana basukuma abasumba bina bahati umujini msikilizaji kama nimekuacha hapo nilikuwa na maanisha ya kwamba watoto wa kiume wa sukuma wale wazuri akija mmoja mjini huwa na bahati sana bahati hiyo ikamenipata mimi mpaka nikajihisi kama niko peponi kabisa yani haraka haraka Eliza alinipa kule pale chakula cha kutosha akasali pale na akanikaribisha baadaye kunikaribisha hakutaka kuondoka bali alikaa hapo hapo na kuendelea kubinyabinya mikono yake na vidole vyake. Kwa kumwangalia tu, bintu huyo alikuwa mwangaji sana kama Adija, bali alikuwa ni mkimya sana. Nikajua tu ashanizimikia. Ashanipenda. Kwa nyumba nzima inanipenda. Hawajanitamkia bado ila nilihisi hivyo. Sasa mimi nikamwambia nyie mbona mnanitazama tu nyie? Mmeshiba au? Nilimwa kuuliza swali hilo. Maana nilishangaa baada ya kubaini macho sita, yani macho ya Adija macho ya mama Adija, macho ya Eliza ulimfanya gazi. Yote ananitazama mimi. Huku akiwa da, hawana dalili zozote zile za kula. Matondo, hiki chakula ni special kwa ajili yako. Nikamwambia nyie special ndio kitu gani? Nilidakia kwa kumuuliza mama Adija, akasema special maana yake ni maalum. Yaani chakula hiki ni maalum kwa ajili yako. Yaani kimepikwa kwa ajili yako hivyo uji nafasi kadri unavyopenda. Ah, nikamwambia kwa wenyewe imeshiba, si ndio? Nilioleza hivyo muda huo nikichukua <laughs> nikichukua paja pamoja na na na, na, na kidali vilivyokuwa vilikuwa vimenona kweli kweli mama dija akasema ah, sisi usituangalie sana kwa upande wetu si tumekula au hatujala ilo ile kuhusu ila huo tunakulaga muda wote nikasema ah poa ngoja mimi niendelee kubofiola eh nyesi mikoa penzi watazamaji endeleeni kunitazama tu endeleeni kunitumbulia ni tumachenu mimi nakula na sisi wasukuma tunapopenda kula Allah niliongea hivyo wakaisha tu kutabasamu kwa yale macho ya kiurembo yaliyokuwa yakinitazama kutoka kwa wanawake hao watatu waliokuwa mbele yangu pale angekuwa mtu mwingine mwoga mwoga angegaili angegaili kabisa hata kula lakini kwa vile mimi nilikuwa ni ngosha the don ni mtu nisipenda masihala kwenye masuala mazima ya musosi ah wewe sikuajali kabisa niliendelea kula kile chakula tena kwa speed ya 4G kisha nikafanikiwa kukimaliza piu tena sio sahani moja nilgonga sahani mbili ikawa nimeshiba sasa. Labda ni kwambie kitu kimoja msikilizaji. Unajua? Hata wale new couple wale ambao wanaanza mapenzi mapya, waga wanakula kwa kuibiebia. Yaani anakula kama anataka kama ataki. Hivi na Hey! My friend. Sio kwangu mimi. Mimi nagonga msosi vizuri tu. Mimi niko ni aibu wewe. Eti kisa tu ni mpenzi wangu mpya eti ni kila utanionaje? Mimi nagonga. Yaani hata kama macho yako kishindwa nipatie mimi nakikandamiza. Matondo mbona Umekaa kama unataka kupaa kulikoni. Aliuniliza Adija huko kicheka nikamwambia Adija, unadhani mchezo eh? Hapa naisi hata bandama. <laughs> Imefadhi chakula. Na si tumbo tu. Maana ilivoshiba. Sizani kama nitaweza kutembea ese. Niliongea hivyo basi wenyewe wakawa nacheka kweli kweli. Nikamwambia yeye msicheke ndio hivyo ese. Imebi nifanya hivyo. Maana yani maana yani sina kumbukumbu wali nilikula mwaka gani au mwezi gani ndio bani kaamua kula kama sitakuja kula tena duniani. Basi nilizidi kuwachekesha warembo hao kwa kadri niweza avyo. Amadija akasema, "Koyo, tukupelekee, tukupeleke kupumzike sasa au?" Nikamwambia, "Mnipeleke nikapumzika wapi?" "Si chumbani." Nikamwambia, "Chumbani kwa nani?" Mama mtu alicheka kule kwele. Kasema, "Kuna chumba cha wageni kina kitanda tena kizuri cha sita kwa sita, tukupeleke huko kupumzike." Aliongea mama Adija, "Na mimi kusikia hivyo, ikabidi nikubali, maana si mchezo." Nikamwambia, "Nipelekeni nikapumzike aise." ila msisahau kuniamsha maana nitaenda kupambana na baba muuza maziwa. Niliongea hivyo, Adija ndo akawa mstari wa mbele kunichukua na kunipeleka hadi kuna chumba kimoja hivi kizuri mno. Tukafika hapo kisha Adija akanifungulia mlango wa chumba hicho. Ngosha nikazama humo ndani moja kwa moja, Adija akafunga mlango huo. Kutokana na kwamba nilikuwa nimeshiba sana wala hata sikutaka kulala na suruali. 
Nilivua surwali yangu haraka sana. Nikabakiwa na bukta tu pamoja na vesti nyeupe. Baada ya hapo nikajirusha kitandani mzee. Hapo nilianza kujigeuza geuza mpaka usingizi ukanipitia piu. Usingizi ukanichukua. Adija. <laughs> Kuna jambo mimi nataka nikuulize. Naona mama ametoka. Maana ilikuwa na maswali mengi sana kichwani kwangu. Hmm. Eliza, kitu gani hicho unachotaka kuniambia? Sikusiana ule kaka. Nyimi mtolea wapi? Maana ni mzuri, handsome. Eh eh, aya kuhusu Eliza. Kwanza kwame kabisa kumuulizia huyu mt- m- m- kijana matando, sawa? Matando ni wangu na nina mpango kuja kuitwa mama wake. Na ndio maana nikaamua kumpendezesha. Unasikia bibi? Tena usione chaelea kimeundwa mama, sawa? Kama umeanza kumtamani koma, tena ukomae. Sawa eh? Uachane kabisa na matondo wangu. Sawa. <laughs> Siko na maana hiyo. Nitaka tu kukuulizia. Thamani kama nitakuwa nimekukosea. Eh eh, hebu naenda huko bana. Ukiendelea na kazi zako. Haya Dija mimi naondoka. Ila ila msikilizaji. Baada ya mongezi hayo, Eliza alisimama kutoka pale garden walipokuwa wamekaa. Kisha kaanza kuzipiga hatua huyo kuelekea ndani na kumwacha Adija pale akiwa mtizama tu. Eliza aliingia ndani moja kwa moja. Mm. Matondo simwachi. Nasema hivi simwachi. Lazima alale hapo siku huu atake makisho atenda kugombana na mzee wake huyo. Aliongea Hadija huko akisimama na kuanza kuondoka ndani ya gadini hiyo. Gadini iliyokuwa ina maua ya kila aina. Kwa upande wangu msikilizaji sikuwa najua chochote kile kilichokuwa kikiendelea. Mimi niliendelea zangu tu kupiga tu usingizi wangu mpaka masaa yakawa yanazidi kuyoyoma. Nilikuja kukurupuka tayari nikakuta giza limeshatanda. Nikiwa nimechanganyikiwa vya kutosha nilitoka haraka haraka pale kitandani nikazipiga hatua za haraka haraka mpaka kwenye mlango. Kwa vile ilikuwa ni giza na sikujua hata taya mule inawashua wapi. Nilianza kutapatapa sana. Lelo? He. Lelo mimi lelo. Nilijiongelesha hayo maneno kwa lugha ya Kisukuma. Nikijaribu kufungule mlango kama vile tuna, tuna kama vile tunafungua milango yetu ya bati ile na miti nikashindwa mwenzenu. Aisi nilichanganyikiwa. Nilijaribu tena na tena nikashindwa. Nikaona nirudi kitandani kutukulala maana sikuwa na namna nyingine tena. Sasa nikiwa nimelala hapo kitandani mara usingizi suka nipitia kwa mara nyingine tena. Sasa nikiwa bado nipo ndani usingizi mzito. Mara nikaanza kuhisi kama raha, raha fulani hivi mithiri ya kitu kinachojoni papasa papasa. Nilipoja kushtuka kutoka usingizini, sikuyamini kabisa macho yangu baada ya kumuona dada wa kazi Eliza akiwa ameweka kichwa chake juu ya kifua changu. Akaniambia, "Shh, atondo usipige kelele. Usipige kelele matondo nimekuja hapa. Mimi nina hamzangu nataka ziishe. Maana muda mwingi nimekuwa nikifungiwa tu ndani bila hata kupewa nafasi ya kutoka ndani ya nyumba hii." Hivyo nimekuja, uninanitu hapa mimi kidogo, nijihisi mwanamke kama mwanamke ukweli katika dunia. Aliongea Eliza maneno hayo. Kumbuka Eliza ni ule binti wa kazi za ndani katika nyumba ya kina mama Hadija. Alikuwa amejifunga kanga moja tu mwili wake. Nikamwambia umekosea sana Eliza umekosea. Yaani umekosea sana. Unataka kunitia matatizo ni ndio? Matondo wewe. Nifanye tu hivyo hivyo bwana matatizo yatakuwa juu yangu. Hiki kiki mimi mimi bwana mimi hiki. Matondo kupenda natamani sijui ni nini matondo matondo alafu mama mama Adija wameondoka mama na Adija wote wameondoka huwa hapo nyumbani kwa hiyo dakika hata 10 na ngapi tu tafadhali matondo Eliza hakuendelea kuongea haraka haraka alinisukuma kitandani kisha kanikalia na kuanza kunipiga mabusu fulani hivi ambayo sikuwahi kuyaona kabla alinipiga mabusu mashogwa mashavuni mpaka kwenye shingo mimi ngosha nikaanza kuchanganyikiwa I say, nikasema sitaki. Hebu Eliza sitaki bana. Sitaki say, Eliza niache. Niliongea lakini Eliza wala hakunisikia kabisa. Joto la mtoto huyo lilianza kuniingia. Nikaona a a sio tabu bana. Niliona sio tabu kuendelea kumwangalia mtoto huyo kwa macho ya huruma. Ili hali ameshaulilia wembe. Acha tu nimpatie umkate jinsi ambavyo anahitaji. Sasa mtoto kili, mtoto akililia wembe, mwachie umkate. Nilimo kujitoa ufahamu kama kujitoa fahamu nikasema lolote liwalo na liwe sasa wakati Eliza akiwa amenilalia juu ya kifua changu ndani ya dakika kama moja hivi nilimgeuza kisha akawa chini menikawa juu yake nikasema ngoja na ngwi haya mapigo ya kisukuma lulu nilijiongelesha kwa lugha ya kisukuma kimya kimya nikibanisha kwamba muda huu sasa nimpe mapigo ya kisukuma ile siku nyingine asirudie tena kwa dakika zake sema jileta leta Kajilengesha mwenye kwenye 18, kajileta kwa ngoshe the don. Ngoja. 
basi nilimgeuza chini kama mara mbili ilivyofululizwa kisha nikazivuta pumzi za haja ya kwanza kama nimeshika vijembe afu najiandaa kwa ajili ya kuweza kulima labda kama ikali kumi hivi niliachama kimtindo mtindo nikajiweka sawa Eliza naye bila hiana akawa nilipo ushirikiano mzuri tu basi tulianza hapo mdogo 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 tukabimbilika bimbilika bingili bayoyo po 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 Nam Ukizingatia kwa muda huo msikilizaji Nilikuwa sijashiriki letendo kwa miezi kama mitano hivi Kwa nilijisi kuwa na furaha sana Hmm Ukizingatia sijafanya kwa kitendo kwa miezi kama mitano hivyo mizuka yote mikubwa na mizuka yote midogo nilikuwa nayo Akasema matondo, matondo nataka unifanye ile mpaka ni umepo. Eliza alipoongea tu hayo maneno, aisee jogoo langu la shamba likaanza kuika mjini. Jogoo kwa hasira mno likachachamaa. Nikambeba we binti, nikashuka naye mpaka sakafuni. Sakafu ilikuwa imepambwa kwa tiles. Jua hiyo sakafu nikamlaza kifudifudi kwanza. Kisha nikaanza kumshughulikia taratibu. Nilimlalia juu ya mgongo wake, kisha nikawa na utalii huo mgongo wake kwa mbwembwe sana. Mwanzo mrembo huyo alikuwa anajikaza ile stress sauti zile za miguno ya kugugumia. Lakini kadiri mtaalamu wa kisukuma mimi nilivozidi kuongeza mautundu yangu ndivyo naye uvumilivu wa kujikaza ulipoanza kumshinda. Yaani ilikuwa ni shida kila nikimlamba mgongoni, Eliza alikuwa naye binua binua makalio yake hivi makubwa makubwa kwenye kwenda juu kwenda chini. Nikamlamba shingoni, alikuwa kitamani hadi kupaa. Niliendelea kumchezechezea kwa staili hiyo hiyo ya kumlamba lamba, nikaona sasa inatosha. Mkono wangu wa dhahabu, yani mkono wangu wa kushoto, nikauandaa. Nilikinyosha kidole changu cha mbele cha mkono, kisha nikawa kama nachora hivi, mchoro fulani hivi juu ya mgongo wake, kitendo ambacho kilizidi kumpagawisha mno. Eh, ah, chi, tunaje zile sauti automatic zile za mfumo wa kulamba ukwaju au ndimu, zilimtoka Eliza bila hata matarajio. Nikajisemea mwenye ngasema kile kaga, ululimi. Lute mi hayo. Niliongea kwa lugha ya juu kidogo kisukuma nikimaanisha kwamba acha ulimi sasa ufanye yake. Hapo hapo nilotoa tena ulimi wangu nikaanza kuchola mstari mnyofu kwenye kile kijimshipa cha utu wa mgongo. Nikaanza kuku. Ku. Nikaanza kwenye shingo kitaratibu na mlamba. Nikafika mpaka kwenye usawa wa makalio yake pale. Bu 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 bu. Eliza aliachama kumbola. Ah we nikajikaza nisicheke. Gazi yangu ikawa inaendelea bwana. Nikaambia leo kama kujamba utajamba sana tu. E utajamba hadi dakika ya mwisho ese. Sasa umekutana na mtaalamu wa kisukuma hapa siku achi. Nilijisemea hivyo kikimia kime baada ya Eliza kuweza kujamba baada ya mimi kuweza kumshika sehemu za makalio yake na kumpitisha ulimi wangu taratibu kabisa si mchezo. Nikajiongelesha na hapo hapo nikamgeuza chali mtoto huyo na kuendelea kumshughulikia vizuri kabisa. Baada ya kumgeuza huyu hivyo nilibaini kwamba tayari alikuwa ameshaanza kulainika. Niliona nisimaliza utamu wangu wote chini ya sakafu. Nilimbeba juu juu nikamtupia kitandani. Hmm. Hmm. Matondo. Fanya yako. Weka hicho matondo weka. Nilitazama tundo la Eliza nikaliona ni tundo ambalo limenona sana. Huku likweli mizungukwa na majani majani mazuri ya kupendeza. Sikuona pupa ngosha the don na sikuona haraka kabisa. Kwa ni lengo langu lilikuwa ni kumridhisha mtoto huyo. Ile si nisahau kabisa. Nilianza kumshikashika mwili wake wote. Huko kijitahidi sana kunipa ushirikiano nikaona malengo yangu yanatimia sasa. Kazi ya kwanza niliamua kuanza na kifua chake hadi chuchu zake, maembe dodo yake yaliyokuwa yamenona kweli kweli. Nilikamata embe dodo na kulila, nikaribu ugia mdomoni na kuanza kulimungunya. Huku mkono wangu kulia, ukiwa na tali vizuri kabisa kwenye tumbo lake. Ulikuwa na tali vizuri kabisa kwenye tumbo lake. Nilimungunya embe dodo hilo kwa dakika kama mbili hivi. Kisha nikahamia kwenye embe dodo la kushoto. Embe hilo nalo Nililifanya utundu huo huo mpaka mtoto kanikojolea tumboni kwangu bwana. Kwa yureni fulani hivi za kipekee. Nilimfanya Elizi nilimfanya Eliza mautundu yote mpaka akawa tayari kuliwa. Bila kumwambia alipanua tu miguu yake nami nikachoma bukta yangu, jogoo la shamba likaonekana wazi wazi kabisa. Kwa vile jogoo hilo lilikuwa limevimba vya kutosha, ah, nilianza kuanza kuanza kuchomeka ndani ya tundu la binti huyo. Nilichomeka juu juu nikawa ninatoa naliweka natoa naliweka. Nalitoa naliweka 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 tutokao analia kabisa mithili yule mtoto anayelia pipi Eliza kila nikichomeka dudu langu na kuchomoa alikuwa kibana na kuachia miguu yake na wakati mwingine kuipandisha kabisa juu ya mabega yangu Baby baby nipe give me give me au oh, nikasema ngoja Nikaizamisha sasa rasmi 
nilikandamiza lote na unene wake likati limeteleza piu na kukaza moja kwa moja hadi umo mtungeni dude hilo au jogo hilo bwana alikuweza kupata tabu sana kuzama humo kutokana na kwamba kitumbua chake Eliza au tundu lake hilo lilikuwa limeshaja uteuto wa kutosha sana basi nilijipigia pale kimtindo ngosha the don nikaanza kumpampu Eliza kwa mwendo taratibu kabisa akanambia kaza matondo kaza kaza alisema Eliza hapo nikaongeza speed ba 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 banjuka do binti alianza kuhema haraka haraka methiri ya punda aliyowekewa mzigo mkubwa mno huko akiafumba na kuyafumbua macho yake na ilimsugua kwa speed ya 4G mtoto sauti ya mchanga ilimtoka mala sauti ya bezi kama dume ikae namtoka mimi nilikuwa nikisikilizia tu utamu uliokuwa nikiupata pale yani sikwambie mtu mtoto huyo alikuwa ni mtamu sana kiasi kwamba hata angetokea mtu nyuma ya mgongo wangu kunichoma hata kisu nisinge kuhisi kabisa yani nisingeweza kabisa kuhisi maumivu ili ndele kumpampu Eliza nilimpampu 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 utamu wa kitumbua cha binti huyu kwa kweli haukuwa nchi hii Naisikujua kitumbua chake kilikuwa kina sukari ya kutoka China au USA au peponi na maana do. Ilikuwa ni shida. Utamu ulipoanza kunikolea na mimi nikaunga. Nikaungana na Eliza. Kuzimba zile nyimbo alizokuwa anazimba nikampa chorus. Eliza kipiga solo sisti sound, mimi nilikuwa napiga bass. Sound ilikuwa mm 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 mm. mm. Shh, ah, ah, mm. Oh, oh. Eliza alikuwa anasema mm mm mimi nilikuwa nasema mbulu mbulu akisema shh sh, mimi nasema mm. mm. Yaani ilikuwa ni pata shika nguo kuchanika. Sasa nikiwa naendelea kumpampo pampo binti huyo, mara alinigangania bwana kwa nguvu huko akinisogezea kifuani kwake. Aliponisogeza karibu sana, aliningata kwenye kifua changu, nikasema poa tu. Sasa baada ya kuniachia, naye alianza kunipa ushirikiano wa kutosha mpaka watali wangu wa kizungu bwana wakafungacha virago vyao hadi ndani kabisa mwa mtungi wa mrembo huyo. Nilimwachia Eliza kisha nikachosha pumzi za haja. Nikajitupa pembeni mwa kitanda. Nilimtazama Eliza aliyekuwa bado amejilaza pale pembeni yangu. Nikamwona kitabasamu tu. Huko kijasho kikimtoka kweli kweli. Akanambia asante my husband. Nasema hivi kwa raha ulionipa. Sikuache hata kwa nje upanga. Nipo tayari na nitakuwa tayari kufa kwa ajili yako. Na kama ni vita ya kimapenzi nitapigana kwa ajili yako na sitokubali kushindwa. Siku nyingine tena nitakuja unipota kama huu. Alisema maneno yangu Aliongea Eliza maneno hayo kisha haraka haraka kavango zake na kunisogelea kabla hata jenibuso. Sema tu naogopa tuje tukakutwa na hawa. Right kama tungekuwa guest basi hata mimi ningekupa staili zote za kitanga kama mtoto wa kitanga. Aliongea Eliza maneno hayo kisha akafungua mlango wa chumba na akaondoka zake bwana. Sasa muda huo msikilizaji mimi nilikuwa kimya tu nikijaribu kusikiliza ule utamu niliokuwa nikiupata. Nashukuru hadi mwisho wa tendo letu hilo. Hadija na mama yake walikuwa bado hawajaja. Sasa nikawa najiandaa tu kushuka juu iko kitanda ili kuwezekana nianze kuvangua zangu maana sauti ya mama Dija kama nilianza kuisikia sikia hivi nilikuwa nimeanza kuisikia sikia. Weliza, weliza, weliza. Aliita hivyo. Nikamwa kusogelea karibu mlango huo ili nisikilize ni kipi kinachozungumzo mko. Nikamsikiliza nitikia be mama. Kumbe upo, nikajua umeondoka. Kwa hiyo baada ya hapo mama Dija hakuzungumza hayo mengine, nilishusha tu pumzi nikajisemea kazi kuishi naye. Hapa kuna ile tushtukea. Vivi matondo yupo na umeshaanza kuandaa chakula cha usiku? Aliuliza mama Dija nikasikia ukimya fulani kutoka kwa Eliza. Bado mama, ila ndo nimeshaanza muda huu baada ya kuja. Muda wote wa Eliza hadi saa moja hii unaingia ulikuwa unafanya nini? Kuna kazi mama nilikuwa naifanya. Okay sawa, haraka sana. Nataka uanze kuandaa chakula cha jioni. Nilisikia sauti za milio ya mtu anayeondoka au anayetembea. Nikajua washamalizana tayari. Kwa muda huo bado sikuwa nikisikia sauti ya Dija. Na sikujua kama alikuwa bado hajaingia ndani ama la. Muda mfupi baadaye mama Dija alianza kuniita. Huku shasha sasa zikasikika zesha. Anakuja. Aliniita nami nikaitikia hapo hapo. Akafungua mlango wa chumba. Kisha kaingia ndani moja kwa moja. Akanambia matondo mzima wewe alinisalimu hivyo. Mimi nikamwambia mzima tu. Nilimjibu huku nikimtazama usoni mama yake Dija. Naye akaukwepesha uso wake. Ila matondo ila 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 kuna siku nitakwambia sawa eh? Aliniambia hivyo kama mtindo wa kuniuliza hivi nisijue kabisa ataniambia kitu gani Matondo chukua hiki kiasi cha pesa matondo Aliongea huko kitabasamu akawa amenikabidhi kiasi fulani cha pesa kilichokuwa ndani ya bahasha Sasa matondo shut tonge vizuri sawa ila kwa yule mzee maziwa anataka uondoke uje uishi hapa Alisema hivyo akatoka ndani ya kile chumba changu Msikilizaji
Masaa ilisogea. Hatimaye sasa saa mbili kawadia. Baada ya muda huo Adija naye akaja pale nyumbani. Tukaongea mwili matatu muda wa kupata chakula kafika. Eliza, kama kawaida, mapaji ya kuku na hizo steki za nyama ziweke zote kwa matondo. Tukiwa tumeketi hapo mezani kujiandaa kula mama Hadija aliongea hayo. Karibu kama tondo. Aliongea Eliza huko kitabasamu baada ya kunisogezea yale mapaja ya kuku na zile steki za nyama. Hakuishia hapo, alinitea na glass moja kubwa ya juisi, akaweka mbele yangu. Kisha muda huo huo akachukua maji na kuanza kuninaoisha. Karibu sana matondo. Binti akaamua kukaa kwenye kiti kilichokuwa karibu yangu, tukaanza kula. Sasa wakati tunakula macho ya wanawake wote yalikuwa kinitazama mimi tu. Kila nagibugia kijiko kimoja cha cha chakula. Macho yote kimitego mitego yalikuwa ki, kila mmoja kwa muda wake alikuwa ananitazama mimi usoni. Matondo vipi? Unafahamu hesabu? Adija alinuliza hilo swali. Kana kwamba kama mechanganyikiwa, mpaka nikashindwa kabisa kujizuia nisicheke. Nikamwambia hesabu? Mimi na hesabu wapi na wapi? Mimi shule nilikuwa nikifurahia tu kipindi cha mapumziko na ndio maana nilisha darasa la darasa la saba. Japo Kiingereza changu chenye cha kunywa maji, nilijifunza funza hivyo hivyo. Niliongea hivyo, basi tuliendelea kula mpaka tukamaliza wote kwa pamoja tukawa sasa tumeshiba. Adija kanambia, "Siku mwema matondo eh?" Aliniaga hivyo Adija. Mama Adija naye akasema, "Matondo, siku mwema." Aliniaga pia mama Adija. "Siku mwema matondo Mungu akulinde na kukutunza. Wote njozi njema, malaika wa Bwana wakutunze sawa eh?" Aliongea Eliza. Wote kwa utatu wao wakawa wamenitakia usiku mwema bila wao kutakiana usiku mwema. Mimi nikasimama nikaanza kuzipiga hatua zangu kuelekea kwenye chumba changu kulala. Baada kuingia humo nilifunga mlango kwa kuegesha moja kwa moja nikajitupa zangu kitandani na usingizi mzito ukanipitia hapo kitandani. Sasa katikati ya usiku wa manane kama saa saba na nusu hivi nilianza kusikia mlango wangu kigongo kwa upolepole mno. Kongo kongo matondo naomba nifungulie. Nikasema we nani bwana? Mimi Adija nifungulie haraka matondo. Eh. Kumekucha. Tumekucha. Nilitoka pale kitandani huko bukta yangu kwa upande wa mbele ikiwa imetuna kweli kweli. Nilinyata hatu mbili tatu nikao nimefikia ule mlango. Kwa vile Eliza alinifundisha namna ya kufungua mlango huo. Hivyo wala siweza kupata tabu sana. Nilinyonga mara moja tu kisha nikaufungua. Ili naufungua tu nilimwona Hadija akiwa amejifunga kanga moja na alionekana dhahiri pale alikuja kwa ajili ya kutafuta matibabu ya kihisia kutoka kwangu mimi nami hilo wala sikujiuliza sana hapo Adija aliingia ndani aiko chumba changu kisha moja kwa moja kaketi juu ya kitanda na mimi nikaufunga mlango nikaketi hapo sasa matondo unajua utashtuka sana eh mimi kukufuata usiku wa manane kama huu lakini acha tuni kwambie kweli matondo mimi ni kiumbe dhaifu e, kuendelea kujificha ficha hisia zangu nitajumiza bule matondo katika wanaume ukweli walotokea kuchaguliwa na moyo wangu wewe ni namba moja nakupenda sana matondo natamani sijui uwe tabibu wa moyo wangu uwe mfariji wangu katika roho na kweli niwe wako we wangu i love you matondo Adija babu Adija aliongea Adija kwa sauti ya upole mno kweli kweli nilimsikiliza Muda huo huo akiwa amekinamisha kichwa chake kwangu nilimtazama kwenye kifua nikaona mtoto amebeba ziwa fulani dodo za maana kweli kweli. Ah mimi zuka kumshughulikia ikaanza kunipanda bwana. Sikumwambia chochote zaidi ya kutaka kumshika na kupanda. Sikumwambia chochote kile. Nikamshika tukapanda zetu juu ya kitanda. Mtoto akakubali. Hapo hapo ile kanga yake bwana akaichojoa. Nikabaki mdomo wazi. Ha. Nilijingata kidole changu kisha nikamsogelea zaidi. Kabla sijaanza kumfanyia jambo lolote lile kabla sijaanza kumfanyia maunyevu nyevu ile ya kisukuma sukuma maana nami kati ya vidume sikuwa na masihala kabisa katika jambo hilo nilianza basi kumshika shika dija tumboni nikamshika mshika mgongoni nikaa na mpapasa papasa kwenye kifua chake kile na yani papasa papasa kwenye kifua changu ule mchezo bwana kutuzima ndani kwenye hicho kaanza bwana kitu kimoja ambacho nilikibaini kwa hadija alikuwa ni bintu wa hisia sana Yaani naanza tu kumpapasa papasa tayari mtoto alishaanza kuachia miguno ya mahaja kweli kweli ambayo ile nisisumua mno. Miguno ya huyo binti ilikuwa ni ya kipekee sana. Maana ile sauti yake tu hata kama ungekuwa umechoka kiasi gani, mizuko ingekupanda tu. Tuliendelea pale kugeuzana geuzana pale chini baadaye wote kwa pamoja tukadondokea kitandani mbwa. Hapo kitandani kama kawaida 
nikaushika usukani nikamlaza chali ya dija kisha nikawa namfanyia utalii wa nje kabla sijaanza kumfanyia utalii wa ndani kwa kutumia mikono yangu tu nilianza kumshika shika kila sehemu ya mwili wake dija eh mtoto huyo mpaka kaanza kulainika Adija na macho yake mithiri ya mtu aliyekunywa pombe alianza kunitazama huku miguu yake akitanua na kuibana. Mtu ndo leo unataka unipe unipe utamu ambao sijawahi kupata. Tangia niingie kwenye sayari hii ya mapenzi. Aliongea Adija kwa maneno. Na mimi nikawa tu naitikia kwa kuguna. Mm, 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 mm. Nilishika miguu yake hiyo milaini isiyokuwa na kovu hata kidogo, nikapanda juu kifua chake, eh, moja kwa zote. Nikaanza kumla denda mdomoni bila upenda sana ushirikano wake maana hakutulia tu kama gogo zaidi ya kujishughulisha naye katika safari hiyo ya kuupanda mlima Kilimanjaro Upande mwingine alionekana Eliza akiwa amejilaza chali juu ya kitanda chake chumbani mwake akiwa na waza na kuwazua sana Wakati huo Eliza miguu yake yote alikuwa ameinua juu huko akijinga tangata mm, matondo sikubali sikubali kwa kuacha eh utaweke mbele macho yangu eh Tangu nianze kufanya sijui mapenzi sijawahi kukutana na mwanaume fundi kitandani kama we matondo. Hivyo nipo tayari kufanya kwa ajili yako ili nisikupoteze. Sijui nimeanza kuingia kwenye hisia kaaliza kukupenda. Eh nitafanya chochote kile hata kama mama huyu atanifukuza hapa kwake mimi niko tayari. Alikuwa anajiongelea Eliza maneno hayo na wakati huo yuko chumbani kwake akachukua kanga yake moja bwana nyepesi. Nyeupe fulani ile akajifunga haraka sana na akaanza kushuka pale kitandani. Alinyata pole pole akafanikiwa kufikia mlango wa chumba chake akaufungua akatoka nje kwa mwendo huo kunyata alianza kusogelea kile chumba ambacho mimi matondo niko na Adija tulikuwa tunafanya yetu ila nafikia tu kutaka kabisa kuiamini masikio yake sauti za mahaba zilikuwa zinasikika zilimfanya binti huyo achanganyikiwe kwa upande wangu mimi kama ngosha the don nilifanya maandalizi yote Adija mpaka kalainika na kuniomba nimpe kitu Nilimwona sasa nianze na stili ya chuma mboga. Nilimwona nianze kwa stili ya chuma mboga. Maana niliamini muda ni mwingi. Hivyo nitambinjua mtoto huyo kwa namna ile ambayo anaipenda. Nikamwita Adija, akanipa shh. Tabe mume wangu. Alitikia hivyo. Nikabia nataka leo nikusugue mpaka uhisi ya kwamba utamu ukipenya hadi kwenye kifundo cha mguu wako. Vipi upo tayari? <laughs> Nipo tayari mume wangu my husband. Yali mtoto wa Dija siku hiyo anaita my husband anaita na mume. Si mchezo. Nikamwambia basi tulia, nisogele, nisogele mama. Mtoto bila kupinga na hizo hipsi zake zilizotuna vizuri akanisogelea. Hadi kambeba bwana, kamshusha chini. Kisha nikamwambia, "Haya, hebu inama." Hmm? Inama miguu yako ipanue vizuri. Alafu shika kwenye kikiti. Ah! <laughs> Adija kainama bwana. Akawa amebinuka kwa mtindo fulani hivi kama nami nikiwa kama nilivyozaliwa huku jogo langu likiwa limechachamaa kweli kweli na kunyoka vizuri nilikaa nyuma ya makalio yake makubwa ya mrembo huyo nikamshika kiuno hapo hapo nikabaini kwamba kitumbwa chake kilikuwa kimeshaloana vya kutosha kabisa maana kilikuwa kikidondosha tu utute mwingi sana nilimshika vizuri jogo wangu kisha nikamzamisha chumvini na kumfanya Adija ashtuke hui alitoa sauti kwa nguvu mno Adija nikajua hapo sasa tutafumaniwa na mama Adija. Kwa kutumia mkono wangu kulia nikamziba mdomo kisha nikaanza kumpampa kwa taratibu kunikiwa naongeza speed taratibu baada ya dakika moja tu shi 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 yere we ku mimi wewe nakufa. Eh. Adija huyo akachiusunzi piu. <laughs> Ulitoa harufu Harufu lakini sio kali, ilikuwa kama ya chocolate. Sasa sijui ndio utamu wa mapenzi I don't know. Lakini ulikuwa ni ushuzi harufu ya chocolate alijamba Adija. Niko na shanza ku kumchoma kunako. Alafu msikilizaji kabla sijaendelea, waka nasikia gomba wakati wa mapenzi, mkiseks mwanamke kijamba maana utamu umemkolea sana. Sasa sijajua, hebu mafundi mniambie je, hilo lina ukweli au halina? Comment hapo chini nitakuwa napitia. Basi mimi nikaongeza speed kwa nguvu sana kaka nikajisahau na kuutoa mkono wangu mdomoni mwake na hapo ndipo miguu ya binti huyo ilipanza kusikika kwa kasi. Eh, oh, oh, nilimsugua jamani Adija. Mpaka miguu yake ikaanza kuninginia. Matondo, matondo, you kill me. Matondo, nimekoma hapo. Nimekoma. Alilopoka maneno yote. Alipotaka tu kuanguka kwa kuishiwa nguvu miguu mwake, nilimgeuza kisha nikambeba juu. Muda huo huo nikamweka kitandani. Nilimlaza staili ya ubavu mmoja. Mguu wake kulia nikaushikilia kisha nikaendelea kumsugua nilimsugua nikamsugua 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 ili namchoma tu jogo wangu mtoto huyo bwana alikojoa kitandani kwa mikojo yake ya raha kweli kweli mpaka muda huo Adija alikuwa amenizidi mabao zaidi hata ya matatu 
huku mimi naongosha wangu likiwa sijambuli hata bawili ila nami ili niweze kufanikiwa kulipata hilo bao nilijitahidi sana kulisa kama lango la Adija mpaka nami bao hilo likaja bwana nikafanikiwa kulipata nikamwaga humo humo ndani ujongo wa moto moto nikao nimeutua lango la Adija sasa baada ya kukwea mlima Kilimanjaro kwa pamoja tulipumzika ili kwa round nyingine tena iendelee baadaye tulijilaza hapo kitandani Hadija akawa amenilalia kifuani kwangu akaniambia asante baby ama hakika sijakosea kukuita my husband sikuachi matondo hata weje ukiniacha tu au kama itatokea sijui ni mimi haki ya Mungu nitaua mtu kwa ajili yako nikasema toba 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 binti watu mpaka ana hapa na kuua si mchezo <coughs> aa ah, ah. vita itapigana tena nitaipigania kwa nguvu zangu zote sikukubali kabisa na sitojari Adija ni nani au ana uwezo gani tapambana naye mpaka pale nitakapoliona tone la mwisho la damu litakalodondoka chini na nitashinda hapa hata yuko kwa dawa tutapambana tu alijiongelesha Adija kisha akatoka pale huku akiwa michukie vya kutosha kweli kweli hasira yake yote chuki zikahamia kwa Adija na uadui baina yake na Adija ulianzia hapo Eliza alirudi mpaka chumbani kwake. Kuendelea kumaliza usiku ule japo usingizi ulikuwa mangamngamu, yani ulimgomea kabisa. Sasa huku kwa upande wa Adija akawa anasema, "Matondo, ata asante sana kwa kunipa mapenzi moto moto. Hapa sasa nitalala usingizi morolo. Maana umenifikisha kilele round zote hizi. Ila matondo sitaki unumize, mara yani sitaki hata kunumiza. Yani nitakufa matondo kwa ajili yako. Nakupenda." na natamani uje kuwa mume wangu hapo baadaye baada ya Hadija kuiongea maneno hayo alisimama kisha akajifunga kanga yake kisha akanibusu alitoka chumbani kwangu akawa anaelekea sasa chumbani kwake usiku ule nililala hoe hae nilichoka kweli kweli nilichoka sana ukizingatia kwa siku hiyo nilipiga ndege wawili kwa jiwe moja na majira tofauti tofauti Nililala fofofo mpaka asubuhi. Sasa ilinamka tu. Mtu wa kwanza kuja kunigongea kwenye mlango. Alikuwa ni Eliza yule house girl. Akaniambia matondo mambo vipi ni umemkaje? Nikamwambia nimemka vizuri tu vipi wewe? Akasema hata mimi nimemka vizuri. Ila tayari nimekuchemshia maji ya kuoga. Alafu nina jambo moja nataka nikushirikishe vipi uko tayari kulipokea? Nikamwambia Eliza tu alato si ofu. Ah, hivi mimi ni mzuri eh? Nikamwambia ndio, tena maumbika. Sawa, sasa kati yangu mimi na Adija nani unampenda? Ekona ibala. Nikamwambia hilo ni swali gumu sana lakini kwa wila wangu haraka haraka mzuri na mrembo ni Adija. Niuliza kwa nini? Niliamua kumjibu hivyo bila kumficha. Japo naye Eliza alikuwa ni mrembo ameumbika. Sasa baada ya kumwambia hayo, nilianza kumuona binti akikunja uso wake kwa sheria kwamba simanzi ndani moyo wake. Alijikaza kisha kaniuliza, "Kwa nini umesema hayo jamani matondo? Eh? Na uzuri wangu huu wote?" Eh? pamoja na kuku katika kitandani siku ile kumbe ni sawa na buri tu si ndio umeimamu kumsifia Adija kweli kwa kuwa kuna kitu si ndio nasema matondo mimi sikubali kukupoteza kirahisi rahisi hivyo kama unavyodhani alimaliza kuongea muda huo huo machozi machoni mwake alianza kumnyemelea nikamwambia Adija mimi nimesema hivyo nikiwa nina maana hii kwanza Adija ndiye alinitoa ushamba. Yaani kwa ufupi ndiye alinifanya nianze kulifahamu jeje. Adija alinipenda mwanzo kabisa pamoja na kwamba nilikuwa mimi mchafu wa na sura yangu popo ya chafu kweli kweli. Adija ndo amenifanya mimi nivae heavy special open shoes na sinisendelee tena kuziva zile chembagata zangu. Ah samani, zile katambuga zangu. Eh? Zile katambuga zangu za kufukuzia fisi. Wakati nikiwa mchafu na waleteni maziwa hapa wewe nilikuwa nikikuona tu ukipita na kujitazama kama chukoraa ndio au nduru mbese sasa Adija akanifanya mimi nipendeze na kwa bonge la handsome boy leo hii umeanza kujipendekeza kwa kusema kwamba unanipenda hii be monique lekaga niliongea maneno hayo na kumalizia kwa kumwambia lugha ya mama yangu ya kisukuma Kwa nini sasa ukukataa kufanya mapenzi na mimi? 
wakati pale nilipokufuata huko chumbani kwako kwani ukukata nasema hivi sikubali matondo tena sikubali aliongea na kwa marehi hasiri ilianza kumpanda huko sauti yake nayo ikianza kubadilika ikabe ngoja kwanza ile ngoja nikwambie kitu ngoja nikwambie ukweli siku ile ulipokuja chumbani kwangu na kunibembeleza sana ya kwamba una siku nyingi sijui uja yuko njesho ndizi na muda mwingi unafungiwa tu ndani kama kuku mimi nilikurumia sana nikaona utakufa na nyige zako na ndio maana mimi kama daktari nitakutibu ila sikumaanisha kwamba wewe uwe mpenzi wangu sasa nisikilize kwa kiufupi eliza mimi sikupendi sijui umeelewa eh aisee mapenzi yangu na moyo wangu upo kwa malikia wangu wa nguvu hadija na 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 sio mtu mwingine msikilizaji nilipomaliza tukaongea hayo Eliza alianza kulia. Kisha akawa anasogea mbele. Huko anageuka geuka kunitazama. Muda huo huo, uh, mdomo wake alikuwa ameufunga na wala hakuthubutu hata kuniambia kitu chochote kile. Eliza alizipiga tuwa zake za mwendo haraka haraka mno. Aliingia humo, tumbani kwake. Sijui kama alikuwa ameingia humo kwa ajili ya kulala au alikuwa ameenda kwa ajili ya kulia. Kwa kweli hilo mimi sikuwa najibu. Sasa <clears throat> Nilibaki pale. Nilibaki pale nikiwa sasa. Nimesimama pale. Baada yule house girl kuweza kuondoka. Nikasimama kama kwa muda kama dakika moja hivi. <clears throat> na mimi nikajisogeza mpaka chumbani kwangu. Nikajitupia kitandani. Nikiwa hapo kitandani nilainua juu macho yangu. Kisha nikaanza kujiongelesha. Nikasema da. Ili jumba hili, naona limeanza kugeuka kuwa lalaana sasa. Wanawake hao wameanza kuni ni nyuma mimi usingizi. Sasa sijui ni sikubali tu kuishi hapa, nikaendelea na kazi yangu ya kuuza maziwa au nifanyaje. Sasa kabla sijaendelea na mazungumzo yangu ya kimya kimya, mara mlango wangu bwana suka gongwa. Na mikao haraka haraka nikaenda nikaufungua. Ah. Motondo mmemkaje? Sauti hiyo ni sauti nyororo na ya kupendeza ile sikika baada ya mimi kuweza kufungua ile mlango. Ile pepesa macho yangu, ili muone alikuwa ni Adija akiwa mevali nguo za shule kumaanisha kwamba muda umekwenda sana na ulikuwa ni muda wa kuenda shule ulikuwa umeshawadia nikatabasamu pale kidogo kisha nikashikashika mashafu yake yenye dimples nikamwambia salama to my sweet unajua nini adija mimi nakupenda sana nilongea hivyo kisha naye akajibu akasema mimi pia hunishindi matondo yani kwa namna ile ninavyokupenda nipo tayari hata kufa kwa ajili yako Naisi kabisa kama nikikuona ukiwa unaumwa hata mimi siku hiyo naisi nitaumwa pia. Na hata nikifanikiwa kusoma hadi chuo kikuu sitokuja kukusalia hata siku moja. Adija alizungumza hivyo muda huo huo akaifumba macho yake na kuanza kunisogelea. Ili aweze kunipiga busu kabla hajaondoka. Adija kweli alinisogelea. Akanikumbatia. Akanipa busu la mdomoni kisha kaniaga. Akanipa basi matondo kuna kitu kizuri sana nitaongea kwako nikitoka shuleni yani nikirudi majira sana naweza mchana na najua utakipenda Adija alimaliza kuzungumza hivyo kisha haraka haraka alianza kuzipiga toa zake na kutoka njili aweze kuondoka kwenda shuleni Mimi nilimsindikiza lakini nilimsindikiza kwa macho hadi pale alipotoweka mbele amboni zangu za macho Tasa <coughs> Adija alipondoka kama kaida yake Mimi nikarejea tumali kwangu kuendelea na mazungumzo yangu ya kimya kimya yani nilikuwa nawaza na saa ilisogea na hatimaye saa nne majira ya asubuhi ikawa imeodia kila nikijaribu kupata wazo la kwenda nyumbani kwa mzee madanga wazo hilo likawa yani wazo nilijikuta kama likinipinga hivyo kwa kusema ah, nitaenda tu nitaenda tu nitaenda nitaenda bila kujua kwamba saa nne zili usogea <coughs> sasa kwenye majira ya saa 5 hivi ilipoodia nilimo kuzivaa rasmi nguo zangu kisha nikatoka nje yani sebleni nikamkuta mama Adija akiwa amekaa hapo huko akiwa ametabasamu. Sikujua ni kipi kilikuwa kikimfanya tabasamu. Ila mimi nikajali tu kumwambia kum, kumwambia kile nilichokuwa nimepanga kumwambia nikamwambia habari za asubuhi mama Adija kasi. Nilimsalimia hivyo akasema tu nzuri hani mambo. Eh. Nashtuka kidogo. Hiyo hani ina maana gani mama? Nilimuuliza hivyo akabaki na tabasamu tu akasema usijali muda ukifika utafahamu tu wala usiwe na pupa maana mambo mazuri huwa hayana haraka. Kambia sasa mama Adija. Eh matondo Usengaki kunita mimi mama Adija. Uwe ni tu swaiba au sweetie. Mwanamke huyo akawa anazidi kunichanganya sana. 
Maana mara ya kwanza alikataa ni simwite mama, ni mwite mama Adija. Saida mwite mama Adija hata akiyasema ni mwite swaiba au ni mwite sweet. Sawa. Kumna huu nikamwambia mimi nataka sasa niende kwa yule babu kule maziwa nikamwagia kwamba nimepata kazi kwingine ili asije kanielewa vibaya. Maana hata kwa muda huu pia najua atakuwa ana maswali mengi sana juu yangu kwamba niko wapi muda huu na ninafanya kitu gani. Nilimwambia hivyo Madija. Madija akasema, "Sawa, wewe naenda tu matondo wala tusijalila, usikae kurudi. Umenielewa hani?" Nikamwambia, "Haya nimekuelewa." Basi kweli baada ya hapo nilitoka nje ya geti ikawa nazipiga zangu watu kuelekea upande wa lile geti la nje. Nililifikia lile geti kisha haraka sana mguu na nje nikachapa mwendo hadi kwa mzee Madanga ambaye ni bosi wangu yule, bosi wangu ambaye yeye alikuwa amenipa kazi ya kuuza maziwa. Ambapo nilifika baada tu dakika kama kumi hivi nikaweza kufika. Ehe, ehe, e bwana. Wewe kijana. Ilikuwa nakusubiri kwa hamu sana. Naona mzee babu ushaanza kuwika mjini. Ajiju umeshaanza kulizoea sasa hivi. Yugo la shamba linaanza kuika mjini, si ndio? Maneno hayo aliyezungumza mzee Madanga baada ya kuniona nimefika hapo kwake. Ilinaangaza tu macho yangu, niliona begi langu. Likiwa limepakiwa nje pamoja na nguo zangu kadha wa kadha, zikiwa zimezaga chini. Nikapea hasa mzee. Kuna nguo zangu mezitupa chini. Hivi nikikutia polisi kwa huu harifu uliofanya nitakuwa nimekukosea. Nilimuliza huko nikiwa sicheki wala hata sitabasamu. Nilimza akasema tena wallahi umewahi kuja hapa. Nilibakiza kidogo tu nizichome moto. Sasa anasema hivi. Taki ni nilikuona ukiwa umesimama mbele yangu. Ondoka kabisa na chukongo zako na tambala zako. Kwenda. <laughs> Acha utani mzee. Pana hapo ulipo tayari. Mwisho anresishia kazi ujue. Nilionge hivyo kisha nikalifuata begi langu ikaanza kuzuka zile nguo ndani ya begi hilo. Nikamaliza na kuondoka mbele ya mzee huyo bila hata kumwongelesha chochote kile. Niliondoka kimya kimya hadi nyumbani kwa kina Deja. Nilienda huko kuanza maisha yangu mapya. Nilifikia huko na moja kwa moja nikaingia ndani nikamkuta mama Deja akiwa bado hajatoka pale Sebleni. Mama huyo aliponiona tu alisimama huko kitabasamu. Baadaye alichukua ile begi langu akawa naelekea nalo chumbani kwangu. Sasa muda mfupi baada ya kuliweka humo, alitoka siju akaingia chumbani kwake. Zikapita kama dakika tano hivi. Muda huo huo baada ya hizo dakika akatoka na kuja sebleni. Huko akiwa amejifunga kanga moja tu mwilini mwake. Akaniambia, "Matondo, nimemwambia dada wa kazi aende supermarket. Uh, kuchukua bidhaa, kwa hiyo atarudi baada ya dakika kama 30. Utafadhali." na kusi nombo nifuate chumani kwangu. Aliongea mama huyo. Nikajishtukia kidogo. Akasema tu, "Mbali kwako kwa ajili ya nini? Ha, huo sio mtu. Usio mtoto matondo. Kwani ujui mambo wewe? Acha utoto bwana matondo. Chakula kimetongwa mezani alafu unashindwa kukila. Utakuwa mshamba sana eh? Na mistake uwe hivyo bwana hebu njoo." <sighs> mama kuku, kumbu nifahamu vizuri eh? Nilijiongelesha hivyo kimoyo kimoyo kisha nikakubali kwamba atana naye mpaka uko chumbani. Hata ungekuwa wewe msikilizaji ungekataa, ungekataa. Wewe. Basi tuliingia humo. Nikashangaa sana kukiona chumba kile kilivyokuwa kina namna kilivyopambwa. Kilikuwa kime chu, kwanza kilikuwa ni chumba cha kipekee sana. Chumba kilichukua kimepambwa na kila aina mapambo. Alafu kilikuwa kina masofa. Sikujua ni kina nani waliokuwa kiyakalia. Bana ilikuwa ni shida, masofa yalikuwa ya gari mno kujua kama mama Adija alikuwa amepandwa na nyege kiasi hicho. Akaniambia matondo sikia. Leo nataka nikuonyeshe kama mimi ni muhenga wa mapenzi ili usije kavitamani hivyo visichana vichana vinuka mikojo. Aliongea mama Adija maneno hayo huko kimeshika hata kabla ya kunisukumiza kitandani. Sasa baada ya kunisukuma hapo kitandani na kunifanya nidondoke chali mithiri ya gunia la nguo, mama Adija alindalia kifuoni mwangu. Akawa ananichomoa nguo zangu kuanzia juu mpaka chini. Sasa baada ya kuli Chomo tu swali yangu macho yalimtoka baada ya kuliona goboli langu bwana. Goboli la mtutu liko limesimama na kuchecha mavi ya kutosha mno. Goboli ambalo lilikuwa kubwa, nene, refu, mithiri ya tango. <coughs> Matondo lote ile lako. Eh madude mimi huwa ndo nayependa haya. Don't enjoy sana. Baada ya kuyasema hayo, hapo hapo alilishika 
na kuweza kulicheza chezea. Alilicheza chezea kwa staili ya matata sana mpaka nikaanza kupagawa maana mama huyo alikuwa akilichukua chukua analiingiza pale mdomoni mwake na kama analamba hivi koni yani atali pole pole mama Dija aliweza kulinyonya mpaka ikafikia hatua nikaisi wazungu hao wanataka kuja kasema ah mama Dija bwacha nitakukojelea mdomoni mama huyo hakuyasikia hayo maneno yangu alichomoka kanga yake kisha kalikalia na kuanza kuikatikia mithiri ya feni wakati kendila kufanya hivyo azikupita dakika tatu ikamkojolea ndani ya kitungu chake baadaye mama huyo huko kiguna guna alichomoa akaanza kuichezea tena mpaka ikasimama sasa iliposimama usukani nikaukamata na kuanza kumshughulikia mama huyo ili nimehamia tu kwenye zile dodo zake za kifuani mara mlango si ukaanza kugongwa bwana gongo 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 bodi mke wangu upo au melala baada ya kuisikia hayo maneno haki ya mama nilichanganyikiwa hamu zote zikakata nikaona siku zangu za kufa zimekaribia haraka haraka mama Dija alinificha nyuma ya kabati moja hivi huku akiona baba ika vya kutosha mno maana vidole vyake alikuwa akivirusharusha kana kwamba labda kama anaongoa moto hivi mke wangu vipi nataka ningeni pumzike maana nimechoka na safari fungua bana sauti ilisikika tena na hapo ndipo mama Dija alipojibu na kuja mume wangu mama huyo kajifunga kanga yake kisha akausogele ile mlango na kwenda kufungua vipi uko mela lao ndio mume wangu yani hapa nilipo kichwa changu kinaniuma sana vipi lakini habari za kazi ah namshukuru Mungu si unajua tena kazi zetu hizi za wanajeshi pole sana mume wangu ila ah uh, si nikuchemshie maji kwaoga tangu nini mimi nikoga maji moto uoga nitaoga baadaye ila kwa sasa acha nipumzike kwanza najie maji baridi uyatake mume wangu ah mimi ni mwanajeshi koga si lazima sana acha nipumzike kwanza alafu ila kabati mbona imesogea karibu sana na kitanda hebu ngoja kwa nikaisogeza kushoto umenelewa au isogeza wewe kushoto ah. mume wangu mume wangu nini bila shaka umenelewa nimesema hiyo kabati isogezo kushoto maana mikisogelea sana kitanda maneno hayo yote mimi niliyasikia msikilizaji alafu kumbe jamani mjeda poti mjeshi he eh. mapigo yangu ya moyo yalienda kwa kasi ya ajabu na si nisijui nini cha kufanya ule msemo siku za mwezi ni 40 ilianza sasa kuelewa ulikuwa na maana gani nilijitahidi mno kujikaza kiume na kisabuni lakini kato vumilivu limeshinda haja kubwa na haja ndogo zote zilianza kubisha hodi kwa kasi mno leo e maulana niokoe nilijiongelesha kimya kimya huku nikitetemeka kweli kweli nikawa naombea jamaa huyo aende hata chooni kujisaidia ili angalau mimi nipate tu mwanya wa kutoka pale kabatini mama dia vipi ina maana hujanielewa au unataka kulambe makofi ndio nielewe ndio kumbe macho mimi baada ya baba Dija kuyazungumza hayo mama Dija alianza kulisogelea ile kabati kwa mwendo wa kusita sita akawa amelifikia sasa baada ya kulifikia alivunga kama naisogeza ili kuninusuru lakini mjeda alishagundua kama mama huyo alikuwa hafanyi chochote kwenye ile kabati naona nguvu meziazima kwa mtu asiyejulikana si ndio hebu pisha hapo picha kwenye kabati mjeda alimposhi kidogo mke wake kisha akalishika lile kabati na kuanza kulisogeza mimi huku nilitamani ardhi ipasuke ili angalau ninusurike lakini nikawa kama na watatu nilianza kujiraumu sana kwa nini nimkubalia mama Dija kuingia ndani mwake bila hata kufikiria kitatokea nini muda huo huo mkojo nao ukajaa kwenye kibofu moja kwa moja kama manyunyu ya mvua ukaanza kupenyeza sawia kabisa kwenye buktangu Padri baba Dija alipokuwa akilisogeza ile kabati na mimi ndivyo nilivyokuwa nazidi kulikojolea. Nilikuwa nalifuata kule lilipokuwa likielekea. Nikasikia nasema, mm, "Bwana nasikia racharasha. Kuna nini nyuma kabati?" Aliuliza hivyo baba Dija na mama Dija kamdakia, "Hamna kitu mume wangu, bwana unakuwa na wasiwasi kiasi hicho." Ngoja niangalie kama hamna kitu. Aliongea hivyo yule mjeda, "Nikajua sasa nimeshakamatika. Mume wangu nimekwambia kuna kitu nyuma ya hiyo kabati." Mbona kwa hivyo? 
Baba Adija hakumjibu chochote kile zaidi ya kuanza kuzipiga hatua, kuja nyuma ya kamati nilipokuwa nimejificha. Mara akachungulia na kunikuta nimechuchuma. Tena nimechuchuma na bukta yangu muda huo huo. Mwili wangu ulikuwa ukitingishika mwili mzima. Na wewe ni nani umefuata nilikuwa chupa chapo? Wale hilo lilisindikizwa na kofi moja usoni mwangu kofi ambalo lilifanya nianze kuona mbili mbili kwenye macho yangu. Chomoka hapo. Hebu toka. Aliongea mjeda. Nikagundua jamaa mapigo yake ya moyo yalikuwa yakaenda kwa kasi mno maana alikuwa akiongea kwa kuhema sana. Mke wangu, umeanza kuingiza wanaume ndani ya nyumba yangu, si ndio? Tena chumba le kwangu. Ulikuwa na sita sita kumbe siri ulikuwa nayo moyoni, si ndio? Hakika nyoa na akimfai kabisa. Wewe boya, hebu simama hapo. Mume wangu, huyu kijana alikuwa na matatizo makubwa sana na 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 na. na. Mama Deja alishindwa hata aongeaje. Sasa wakati mwanajeshi yule akiwa na mtazama mkewe, alianza kupiga mahesabu pale. Ile uangalia ule mlango wa chumba, nikakuta upo wazi. Hapo hapo, nilijitoa ufahamu nikatoka nduki ndani ya kile chumba na bukta yangu mbiu mbiu mpaka nje. Ulinda wapi? Rudi wembo mavu. Baba Deja alinita hivyo lakini mimi nilichomoka na yeye alichomoka ndani chumbani mule na kuanza kunikimbiza. Ulinipe ya unene. Wakati napejiwa na mbiti. Ha. Nilijiongelesha kwa kisukuma nikimaanisha kwamba hawezi kunikamata na ubonso wake. Maana mimi nilishakimbizwa na fisi na haja nikamata. Sembuse na unene wake. Nilitoka sana nduki na bila hata kukata tamaa kwa na nikimbiza. Lakini haikupita muda kwa namna ile nilivyokuwa nikikimbia hata kama angetumia mapafu gani asinge nikamata. Wakati nikimbia niliona kichaka kimoja chenye miba nikapita katikati ya hiko kichaka bila hata kujali kama nakanyaga miba. Nilifanikiwa kukipita moja kwa moja nikaendelea kutimua mbio bwana. Niligeuka nyuma nikaona yule mwanajeshi hayupo. Anifukuze tena nikasimama. Nilihema sana na muda huo huo maumivu ya kwenye miguu yakaanza sasa kuingia. Nilisimama kisha nikachochuma. Nikabaini damu ilikuwa ikinitoka miguuni kwangu. Kwa mwendo kuchechemea nilianza kusogea mbele na sikujua eneo hilo ilikuwa ni eneo gani maana ilikuwa ni vichaka vichaka fulani hivi bila hata ya kuwa na nyumba. Nilitembea nikaona kijinji kimoja hivi nikaamua kuanza kukifuata iko kinjia. Upande mwingine alionekana Eliza akizipiga tuwa za mwendo haraka haraka sana baada ya kuweza kutoka supermarket huku kwenye mkono wake wa kulia akiwa amebeba kijimfuko kimoja vicharambo kikubwa hivi. Alitembea na kufanikiwa kuziacha hatua kadha wa kadha nyuma na kuanza kuikaribia nyumba ya kina Adija. Sasa ile nafika tukaribu na gate ghafla kachochuma na kuanza kutapika sana. Eliza alitapika akamaliza kasimama tena akawa anatembea kwa mwendo wa kuyoseka mno. Matondo sana jitu fahamu utaelewa tu siku zangu hivi karibuni si zioni. Na hisi na mimba na ulinipa hiyo mimba ni wewe. Sasa utanioa tu hata kwa ulazima. Alijiongelesha hivyo ni Eliza huyu mdada wa kazi za ndani. Huku akizidi kuzipiga hatua kuingia ndani ya nyumba hiyo, nyumba ya kisasa kabisa. Sasa ile anafika tu humo. Alikuta mabishano makubwa sana kati ya mama Dija pamoja na baba Dija. Mume wangu. Alikuwa dhumuni langu. Eh, kukifanya kile kitendo. Tafadhali naomba nisamee. Mimi siwezi kurudia tena, siwezi. Na kusamehe kwa lipi? Nasema hivi kwa huo upumbavu wako ulofanya sitokani kusamehe hata siku moja. Na muda huu ungacha virago vya kuondoke kwangu. Ngoje nikuandike talaka yako. Unanifanya mimi mpumbavu eh? Ili miezi miwili wakati sipo kumbe chumba changu likigeuza kuwa dangoro. Nyoa na haki mfanye. Ni bora uende kwenu. Labda huko utakuwa huru. Sawa? Utakuwa huru zaidi kufanya huo upumbavu wako. Yaani chumba changu mimi, kitanda changu mimi unafanya uzinzi. Eliza alishtuka alituka sana akashindwa kujua ni kwa nini yamekuwa hayo. Hakujua baba Hadija alirudi lini pale nyumbani. Akabaki na maswali mengi asiyokuwa na majibu. Mama Hadija kana jitete pale nipo chini ya miguu yako baba Hadija sitorudi tena na omoni sameni tamaa tu ndio ilinifanya mpaka nikazini na yule kijana wa omoni sameni. Hata kama ungekuwa juu ya mebebga yangu nasema hivi sitaki kuendelea kukuona hapa sitaki kuendelea kuiona sura yako haki ya nani nitakuwa. Nitakupiga risasi. Sitaki ujinga mimi. Baba Dija hakuwa na mzaka kabisa. Alichukua mabegi ya mama Dija akatoka nayo nje. Akayarusha mbali kabisa. Muda huo huo akamrudia na yeye akamtoa mkuku mkuku mpaka nje akamsukuma huko na kumrushia karatasi moja hivi. Akarudi haraka haraka na kufunga ile mlango. Mama Dija aliyasogelea mabegi yale akasimama mbele ya mabegi yake hayo. Akashika alianza kulia sana tena kwa uchungu mnalilia sana. 
kuvilia sana. Mapenzi yamenipoza mimi. Mapenzi yamenipoza. Sikujua kama kuna madhara kiasi hiki jamani mume wangu umenifukuza sasa nitaenda wapi mimi? Wazazi wangu kule kijijini watanifariji, watanisaidia vipi mimi jamani? Najuta mimi, najuta. Alijiongelesha mama Deja. Kisha akabeba yale mabegi yake huko akiwa bado amejifunga kanga. Alijifunga keke moja kiononi mwake akaanza kutoka ndani ya geti huko akilea. Alitazama njia moja iliyokuwa ikielekea upande wa magharibi. Akaamua kuifuata kwa mwendo wa taratibu mno hadi akaanza kutokomea. Sasa kwa upande wangu mimi baada ya kukifuata kile kinjia nilijikaza pamoja na kwamba nilikuwa nina maumivu miguuni mwangu. Nilitembea we hadi nikaanza kufika maeneo ya mbali kabisa. Masaa ya mchana nayo yalizidi kuyoyoma. Hatimaye njaa ilizidi kunikamata. Nilijipa matumaini nikakaza mwendo mpaka nikaona nyumba moja hivi ya makuti nikaamua kuifuata. Ili angalau basi nikaombe hata maji tu yakunywa. Baada kuifikia ile nyumba nilipigwa na butwa mno nilipokuta mabinti tu wakiwa naishi hapo bila hata ya kuwa na wazazi wala watoto. Niliokuta tu mabinti. Mabinti hao walikuwa ni watatu. Alafu kwa kuangalia tu walikuwa na miaka kati ya 18 na 20. Na wote walikuwa wamevaa nguo fulani hivi za ajabu ambazo ziliacha maziwa yao nje. Nikamwambia samani ndio zangu lomba ni msaada wenu maana nimekwama. Naomba nimnisaidie. Sasa wakati sijamaliza kuzungumza hayo, ghafla kwa mbali nikaona gari moja hivi ndogo ikija mbele yangu. Nisijue ilikuwa imetokea wapi. Kwa speed ya jabu gari ile ilinifikia kasimama. Hapo hapo akashuka jamaa watatu na binti mmoja. Huku wote kwa pamoja wakiwa wamevalia nguo za kijeshi. Chini ulinzi. Tuma chini haraka. Unajifanya mjanja si ndio? Sasa utaenda kutuelewa. Kwa nini nyoka huwa anababuka baada kumwagia mafuta taa? Hadi bila uoga unaenda kuchusha bendela ya jeshi. Chini kabisa wewe. Nikamwambia mimi sijeshusha si, si bendela ya jeshi mimi. Mbona mnanikamata? Kwa kwani nimekosa nini? Niloliza hivi wala na jeshi. Huko nikiwa nimechanganyikiwa. Wakasema hatujamaanisha umeshusha bendela ya kitambala. Wewe hapo kwa nini umezini na mkiwa brigadier? Nikasema brigadier ndo nani jamani? Unanionea? Wakanambia ujue. Utelewa huko huko. Basi wale wanajeshi walinikamata wakaniingiza ndani ya gari yao na kuondoka katika lile eneo. Nilipelekwa kwenye jengo moja hivi ambalo lilikuwa linaagiza sana. Nilenda kufungiwa humo. Nilifungiwa humo. Hadija fadhari umekubali wito wangu. Sema haraka, alafu matondo wangu yuko wapi? Mbona simuoni? Hata mimi naumia kama unavyoumia wewe kwa kumkosa matondo maana nilikuwa nimetokea supermarket lakini kubati mbaya. Baada ya kuja hapa sijamkuta nyumbani. Ila kuna jambo baya limetokea. Jambo gani mbaya limetokea? Jambo gani hilo? Baba amekuja, yuko chumbani amepumzika ila asubuhi alimfukuza mama mithiri ya mwizi na kumwambia kwamba asirudi tena hapa nyumbani. Amemfukuza mama, ukosa gani? Hata mimi sifahamu Adija. Ila naisi hata matondo amemfukuza yeye. Labda nenda ukamuulize wewe. Maana nakudekezaga sana wewe na huwa nakusikiliza. Baada ya Eliza kuyaongea hayo, Adija hakuna cha kuongea zaidi ya kumfata tu moja kwa moja baba yake mule chumbani. Alifikia mlango wa chumba chake akaanza kuugonga na muda so mrefu baba yake akaufungua. Adija mwanangu. Habari za siku nyingi. Nimekumesi sana bwana. Aliongea baba Adija baada ya kufungua mlango wa chumba chake na kumuona binti ya huyo aliyekuwa akimdekeza sana akiwa amesimama hapo. Bibi mwanangu mbona umenuna sana? Nani kakudhi uko niende nikamshughulikie. Baba nakuomba sibuleni na mwongezi na wewe. Wewe tena? Mimi nakukubali sana mwana. Baba Adija alitoka huko chumbani akaelekea Sebreni. Akaenda kukaa kwenye sofa moja lililokuwa upande wa nyuma. Na Adija naye akasimama mbele yake. Eh, mwanangu. Ambie maana nitatimiza na kukusikiliza kwa kile utakachogezungumza mbele yangu. Baba naomba niambie mama yuko wapi na matunda yuko wapi? Usipofanya hivyo na kunywa sumu. Ah ah, usifanye hivyo mwanangu. Mzee huyo alianza kuchanganyikiwa. Alianza kuchanganyikiwa. Baba sitaki kusikia chochote nataka mamangu aje hapa na matondo. Wasipokujua la sivyo mimi najua. Aa mwanangu, nisikilize. Usifanye hayo. Mimi nitawaleta tu. Japo kuna matatizo yalitokea hapo. Ila huyo matondo hata kama kijaba. Sitopenda akae kwangu. Labda wewe umtafutie pa kukaa. Maana ataleta madhara huyo kijana. Nitakupa pesa umtafutie pa kuishi. Na sio hapa nyumbani kwangu. Baba Adija alipoyazungumza tu hayo, Adija alijikuta akianza kutabasamu moyoni mwake akajua sasa ameshashinda vita. 
na hiyo ndio itakuwa chance ya kwake kuweza kuzipata raha moto moto kutoka kwa kijana matondo mzee wa gobole baba ubarikiwe sana na mimi nakuhidi hilo nitalifanya kazi ila ili mambo yote yakae sawa sawa asante baba nashukuru Adija hakuendelea kuzungumza na baba yake kwa muda huo. Alitoka hapo akaelekea moja kwa moja mpaka chumani kwake kwenda kuweza kubadilisha uniform za shule. Maana hakuwa amebadilisha tangu aliporudi kutoka shuleni. Basi baada ya Adija kuweza kuondoka, baba Adija alianza kuanza sana mwisho wake amkurudi chumani kwake ambapo baada ya kuingia tohumo, alikaa kitandani na kisha kuchukua simu yake mkononi. Bila kupepesa macho, alibofia namba moja hivi. Kisha simu kaweka sikioni maana ilikuwa ikiita. Yes, hello. Nimemhurumia kijana. Naomba muda huu kabla jua lijaanza kuzama mumrudishe hapa nyumbani kwangu. Nadhani atakuwa ameshajifunza kwa ule upuzi wake aliokuwa amefanya. Baba Dija aliongea hivyo kisha alikata ile simu dakika mbili baadaye akabofia tena kaika sikioni. Esalo. Eh hey, mama Dija samani mke wangu. Nika wapi? Ah. Rudi basi nyumbani mke. Ni mimi. Ya sana nikaona kwa hapa duniani hakuna mwana. Upande wangu nimeshakuwa Ah, natamani maisha yetu endelee. Vile vile tuendelee kumpea mtoto wetu. Eh, hey, ile kuwe eh hey, anza maisha yake. Akomba urudi. Mjeshi alikata ile simu kisha akashusha pumzi. Akajilaza kitandani kwa muda huo. Kwa muda huo mama DJ hakuwa amefika mbali sana bali muda wote alikuwa tu amekaa tu chini ya mti mmoja hivi akiwaanza na kuwazua. Ni nini atafanya? na ileke wapi sasa baada ya kusikia mumeo amemsamia alifurahi sana moyoni na furaha yake iliyokuwa imeshaanza kuzama ilianza kuchanua tena akiwa na furaha ile ile alisimama pale mtini akawa sasa na tabasamu baada ya hapo akaanza kutembea kwa mwendo wa haraka haraka kurudi nyumbani kwake pamoja na kwamba watu walikuwa wakimshangaa lakini wewe wala hata kulijali hilo kabisa alichukua nikiwaza kwa muda huo nikurudi tu nyumbani kwake maana hata njaa pia ilikuwa ikimsumbua sana tumboni mwake. Mama Dija alitembea kwa mwendo huo hadi akafanikiwa kufika nyumbani kwa mume wake. Dakika 45 baadaye aliweza kufika. Mtu wa kwanza kumpokea alikuwa ni Adija, maana kwa muda huo Adija alikuwa amekaa kwenye ile gardeni yao ya maua. Wow, mama pole sana kwa haya aliyopata. Aliongea Adija na kumfanya mama yake aanze kutoka na machozi. Kambi mwanangu kwanza samani kwa kukutia aibu mwanangu. Najua itakuwa ni vigumu sana kunielewa ila utanielewa tu mwanangu. Aliongea hivyo huku machozi mithiri ya maji yakiendelea kumdondoka chini. Hadija kuona hivyo alichukua kitambaa chake na kuanza kumpangusa mama yake ile machozi. Wakati anaendelea kumpangusa machozi hayo mara baba Hadija na Eliza nao wakatoka ndani. Wakitokea kwenye vyumba vyao, wakafika hapo na kusimama pembeni. Baba Hadija baada ya kumuona mama watoto wake alikuwa analia Alimonia huruma sana. Huruma ilimjia na yaka sogea na kuungana na Adija na kumnyamazisha mama yake. Mama, kwani kipi kimetokea? Aliuliza Adija kwa sauti ya huruma. Mwanangu, nimefanya unzinzi na kijana matondo. Ati nini mama? Ja 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 ja. Matondo huyu ni nimefao mimi? Au ni matondo mwingine? Ndio huyo huyo mwanangu. Ila usimchukie, maana mwenye makosa ni mimi. Na sio yeye matondo. Hivyo usimuelewe wala usimfikirie vibaya. Aliongea mama Adija na kumfanya binti yake huyo aanze kulia kwa uchungu mno. Mama, sikuzani kama matondo angekuwa mpumbavu kiasi hiki. Matondo kuanzia muda huu namchukia zaidi ya hata ya kitu chochote kile. Hata kama mama wewe ndo unyokosa. Ni wewe, lakini matondo ni mpumbavu. Kwa nini nakubali kulala na wewe mama? Sitamani hata kumuona kipenyeza mbele mboni za macho yangu. Maana hisi kama vile nitatapika kabisa. Kabisa kabisa. Matondo anatembea na mama yangu kweli? Hadija hakuendelea kukaa pale wala kuongea na mama yake au baba yake. Aliondoka mpaka chumani kwake kwenda kulala maana hata hamu yeye kuweza kula chakula ilikatika kabisa. Unaona sasa mama Dija? Siku zote tamaa huwa hawa ha. Haiwezi kuzaa mema. Tamaa imezoea kuzaa mabaya tu. Na hiyo ndo kazi yake ya kila siku. Hivi mama Dija. Kwani mimi nikija hapa? Huwa nakunyimakia kwa msingi. Huwa nakupa mama. Kwani sasa uingiwe na tamaa hiyo ya kipumbavu? Kulala kwenye kitanda changu na kijana mdogo kama yule kwa kweli mama Adija umenifua mpo kabisa ila sawa tu maana binadamu ndo tulivyo na ndivyo tulivyoumbwa katika dunia kwa upande wangu mimi nimeshukuru ila naomba usije kurudia tena kufanya upumbavu mbavu aliongea baba Adija kwa huruma sana na kumwacha mama Adija akiendelea kububujiko na machozi machoni mwake <sighs> baba Adija 
Na hapa kabisa mbele za Mungu sitorudi kufanya hiko kitendo. Nisamee nimekosa tuendele kuganga yajayo. Naam. Alizungumza mama Adija kisha baba Adija kamnyakua mkewe. Alikuwa amepiga magoti chini. Alimkumbatia na watu kwa pamoja wakawa wanatembea taratibu kuingia ndani kuendelea na majukumu mengine. Matondo, kwa hayo ulo nitendea. Tukani kusamea milele daima. Hivi na uzuru wangu wote umekosa kitu gani kutoka kwangu? Aduka mu kutembea na mamangu. Mama ilinika ndani tumbo lake kwa muda wa miezi tisa na kuniza. Uwe bila aibu na mvua nguo zake na kumpanda kweli matondo. Unakili timamu kweli matondo ewe. Kweli, chenye ambacho ni itakufanyia. Uto kaoni sawa katika maisha yote. Hali unaike kaburini. Ukutaftia chumba, nita kutaftia. Na nita jifanya na kupenda. Ili lengo langu la kukukomesha litimie. Mana lengo hilo, luwezi kutimie endapo ni itaunyesha wazi wazi kwa mbana kuchukia. Manioni yote, alijongilesha yeye mwenye wa dija wakati ya kwa mejilanza pale kitandani. Sasa msikilizaji kwa upande wangu mimi ni kiwa ndani ya lile jengo la ajabu. Lililu kwa linagiza la kutosha. Nikiwa ni meji kunyata huku njai kianza kunishambulia, mare nilipigwa banzi moja la shavuni na punde si punde wakatokia jama wa tatu. Wakani kamato kwa mikono yao na kuanza kunisogeza hadi kwenye se moja hivi ilio kwa inamuanga. Dira zote nilizo kwa nazo zilikuwa zimetoweka kabisa kichone muangu. Nilikuwa ni kiendaenda tumithiri ya galibovu, tena lisilo kuwa na mafuta. Nilijia piza ndane moyo wangu, sito urudia tena kufanyo ulu upuuzi, hata kama ngepeo kiasi gani cha pesa. Basi baada ya jamaa kunifikisha katika ile sehemu, walinisimamisha mbele kisha mmoja wao kanisogelea na kunipiga ngumi moja tumboni iliyonifanya. Miji na mio kwa uchungu sana. Maumivu yalinishinda nikawa kama mtoto mdogo. Nikaambia dogo, kuna bahati. Brigadier ametuambia tukurudishe huko. Sasa shambulia hadi kwenye gari. Panda na safari kwenda huko ianze. Baada ya wiki moja, after one week. Matondo Hiki ndo chumba chako utakachukua kesho. Mimi nishakusamea na wala utasijali maana kwa namna ile uliokuwa ukilia ukinomba msamaha nilikunia huruma nikaamua tu nikusamee na kesho ndo hospitalini ukapimwe ili mapenzi yetu yawe salama zaidi na tayari nimeshazungumza na daktari na mambo yote yataenda sawa. Maneno haya ya Dija aliyaongea lakini kwa haraka haraka kila nikimtazama usoni mwake. Nilikuwa nikiona kitu fulani hivi kimejificha macho ni mwake. Japo sikujua kabisa ni kitu gani. Nikamwambia Dija, ila mbona unaonekana kama huko sawa? Bidi tabasa mlako alipo tena. Adija sijuko nini au bado hujanisamea. Wala. Aka. Misho kusamea kabisa kabisa na sina kinyongo kabisa na wewe. Maana haya yote yashapita mbona. Aliongea Adija kisha kaniaga. Kwa ni muda yeye kuweza kuondoka umewadia. Adija alinipa kiasi cha pesa kisha tukaagana naye akaondoka na kuondoka. Wakati anatembea alikuwa akigeuka kwenye tazama tena kwa macho utofauti tofauti kabisa. Baada ya kuondoka niliingia ndani ya chumba kile na kwa bahati nzuri kilikuwa kina kila kitu. Kesho yake ilipoadia kwa vile ilikuwa ni siku ya Jumamosi Adija akiwa na gari yake alikuja hadi hapo nilipokuwa nikikaa ili tuombatane na yeye kwenda hospitalini. Ni kweli siku mkatalia maana nilijua huko tunaenda kwa wema na si kwa ubaya na si na mashaka kabisa maana Adija Nilikuwa nikimwamini kabisa tena zaidi ya sana. Tulipanda ndani ya gari tukawa tumeianza moja kwa moja safari ya kuelekea hospitalini. Huko tulifika na baada ya dakika kama tano tu tulipofika Adija akasema, "Nisubiri kidogo matondo, niende nikamuone daktari." Aliongea hivyo nami nikamkubalia, "Tabia sawa Adija, mimi nakusubiri." "Daktari, kwa nini unielewi? Kwa nini wewe huyu jamaa mna undugu? Huyu ni mpuuzi tu. Amenifanyia kitu kibaya sana, tafadhali naomba unisaidie." Ni poradhi kukupatikia chochote kile cha pesa ili uweze kabisa kuwa nguvu zake za kiume. Dokta, laoma zote ziwe juu ya juu ya kichwa changu cha msingi mimi nacho kihitaji hapa nguvu zake za kiume uziwe ili yesu na uwezo tena wa kuitwa mwanaume lijari. Ah, binti lakini kumbuka hii ni dhambi kubwa sana mbele za Mungu. Unuse msamee tu yaishe ama ni mpenzi wako kwa nini msiachane tu ili eleweke moja kwamba kila mmoja afanye mambo yake. Dokta naomba unisikilize. Mimi hapa nilipo nimeshia tenga jumla ya milioni saba Ukifanikisha tu hilo zoezi, pesa zote hizi zitakuwa zako. Tafadhali naomba unisaidie doctor. Sawa nimekuelewa. Na kwa kikisha kazi yako hiyo nitaifanya. Doctor asante sana na ubarikiwe sana. Acha nimfuate ukijanaje hapa. Mwenze kuambatana hadi huko Odini. Sio doctor. Okay. 
nenda tukamletea na shida. Kwa upande wangu nikiwa nimekaa juu ya benchi moja hivi, huku kichwa changu nikiwa nimekinamisha chini. Nilikuwa nawaza sana kuhusiana na majibu ya vipimo nitakayopewa, pindi nikipimwa. Mara kichwa changu kiliguswa na hapo hapo nikanyanyua kichwa changu nikamwona Adija akiwa amesimama mbele yangu. Nilitabasamu. Tabasamu ambalo lilitafsiri kwamba ni tabasamu la uongo. Adija kaniambia, "Ah, matondo, haya kumekucha. Twende sasa kwa daktari wao kafanyue vipimo." Maana mimi tayari nimeshapima na niko poa. Aliongea hivyo kisha kanipa mkono kwa pamoja tukasimama na kuanza kuzipiga hatua kuelekea kwa daktari. Tulifika huko. Adija akaniambia niingie kwenye chumba kimoja hivi ambacho kilikuwa kimepakana na geti lenye milango mitatu. Akaniambia ingia matondo humo, mbona unagiukiguka kunitazama usiogope wewe ingia tu. Wala usiwaze sana maana ni jambo la kawaida tu hilo. Aliongea daktari na kunipa moyo. Na mimi moja kwa moja nikaingia ndani ya hiko chumba ndani ya hiko chumba nilimkuta daktari akiwa amekaa kwenye kiti chake. Na baada ya kuniona alitikisa kichwa chake kwa kuanza kuniangalia sana. Azikupita hata dakika tatu daktari akaanza kububujiko na machozi. Kitendo ambacho kilinishangaza sana na sikuweza kutambua ni kwa nini daktari yule alianza kulia baada ya kuweza kuniona. Akanambia wendo matondo. Aliuniza huko akichukua kitambaa chake na kisha kuyapangusa machozi yake akasema, "Mimi naitwa daktari Masanja Mabula mzaliwa wa Bairiadi." Bila shaka wewe ni msukuma si ndio? Nikamwambia ndio, mimi jina langu ni Matondo, Jigona, pia ni mzaliwa wa Bariadi hapa mjini, mimi nimekuja tu kutafuta maisha baada ya elimu kuweza kuniponyoka mikononi mwangu. Sasa daktari, nisingependa tuongee sana, naomba tu nifanye vipimo vya HIV ili nijue kama niko poa ula. Niliongea hivyo, daktari Mabula akawa anazidi kunitazama sana. Alikuwa anazidi kunitazama sana. Akasema Matondo, hebu twende huko kwanza. Tukaongea vizuri, maana wewe ni ndugu yangu, ndugu yangu kabisa atani msukuma mwanzangu Alizungumza na Dr. Mabula Kisha kanishika mkono tukapita kwenye mlango wa nyuma tofauti na ule mlango ambao nilikuwa nimeingilia tukaelekea ndani ya ofisi nyingine tofauti kabisa na ile Dr. akaniambia Kosha ahena ha ahena ha mjini abahu bagwenu mu baada gotilirwe kukubona uligi Dr. aliongea kwa lugha ya Kisukuma kisha akaanza kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili akaniambia matondo ndugu yangu kama unavyojua makabila mengi ya nchi hii hata yale yasiyojua hata nini cha maana ya neno elimu huwa yanatudharau sana sisi wasukuma kwa kutona ni washamba hatufahamu lolote sasa nimekuita hapa kukufumbua macho aliongea dokta nikazidi kumkazia macho nikamwambia dokta Mabula sijakuelewa bado na maana gani kwa hayo ule yazungumza akaniuliza kwanza ule binti ndani yako nikamwambia ule binti ni mpenzi wangu mtoto wa brigadier mkubwa hapa jijini Dar es Salaam na ndiye alinishawishi mimi uh, niji nipime ili mapenzi yetu yazidi kuchanua. Niliongea na hapo daktar akameza fundo la mate akaniambia, "Huyu binti akufai ndugu yangu. Huyu binti akufai ndugu yangu matondo." Na kama inawezekana achana nayo utafuta mwingine. Maana ni muaji hafai, hafai, hafai kuwa mwenza wako wa maisha yako. Natambua hajakuleta kwa wema bali amekuleta kwa ubaya. Ni takriban siku tatu sasa mikuwa kija hapa kwangu kunisihi nimsaidie. Kumkomesha kijana mmoja ambaye ni wewe niweza kukutolea nguvu zako za kiume. Nilishtuka, kaambia kunitoa nguvu zangu za kiume. Iniwe kama yale mangombe yasiokuwa na uwezo wa kupanda. Nilidakia hivyo huku mapigo yangu ya moyo yakianza kwenda haraka mno. Akaniambia ndio matondo. Ila nilipomuuliza jina na kuniambia jina la matondo, nilijua moja kwa moja huyu ni ndugu yangu. Na ndio maana huruma ikanijia, maana mimi pipi ya ndugu zangu huwa na waheshimu sana. Na huwa sikubali kuwaona wakiharibikiwa. Na ndio maana nikamua nikwambie kila kitu. Huyu binti ambaye namfananisha na shetani nimemdanganya nitafanya hiyo kazi aliniambia nikishafanya hiyo kazi baada ya hapo atanipa kiasi cha shilingi milioni saba. sasa hizo pesa sitazichukua sitazichukua mimi bali nitakupa wewe alafu katika kumkomesha akija simu unapolala na kuanza kukutega akidhania kwamba huna uwezo wa kusimamisha jogo lako muonyeshe kwa vitendo kama wewe ni mwanaume rijali alafu ukuze kama mbwa koko maendeleo matondo aliongea dok Daktari yule nikamwambia nimekuelewa daktar na ninashukuru sana kwa mahubu hilo nitendea na kuanzia leo nitakuwa na kuja kukutembelea. Maana umeniokoa sana ndugu yangu na una moyo kipekee mno. Maana kikwa daktar mwingine basi mimi ningekuwa mwanaume suruali tu katika hii dunia. Akaniambia sio mimi matondo. Inatakiwa mshukuru Mungu kwa kukuokoa maana isinge kwa yeye. Basi binti yule angeenda kwa daktar mwingine tofauti na mimi na kukuangamiza kabisa. Kaa hapo nisubiri. Baada ya kuzungumza hayo daktar Mabula alitoka akawa anaelekea nje vipi dokta imeshakamilika ah, mimi tena dada lazima nikishaifanya huwa sibatishigi mimi nikwambia tu kwamba yule kijana kuisha bari yake na kuanzia muda huu soma na umetena. tena sasa amekuwa ni mwanaume suruali 
Yeye atakuwa tu anavaa suruali lakini hatakuwa na utofauti na mwanamke. Maana uwezo wa yeye kulala na msichana au mwanamke hauta hatuweza, yani hatuweza tena. Wow. Safi sana doctor. Bila umenifurahisha mno tena zaidi ya sana. Kwani huyu kijana nilijipanga kumfanya kitu ambacho utakuja kukisahau katika maisha yake. Nadhani lengo langu sasa limetimia. Doctor, wewe basha hii ni zawadi yako nilikuwa nimekuahidi. Ndio hii, sawa. Na kwa hii na kwa kikishia, tuko pamoja. Ah. Uh, Ubarikiwe sana dadangu. Mimi na kuhakikisha tuko pamoja na ukiona shida wote wala usipate tabu kuweza kuniona. Maana nitakusaidia kwa kila kitu cha kiafya utakachokuwa na kitaji. Sawa doctor. Nenda sasa ukaniite wewe kijana. Niondoke naye nikamfanyie vitu vya kumvulia nguo ili nimkomeshe zaidi na zaidi. Baada ya mazungumzo hayo daktari alitoka pale akarejea kwa ile ofisi yake. Muda huo huo akawa ameingia ndani yake. Atondo. Tuko hiki kibegi na kupa. Na hii bahasha yenye milioni saba hizi. Uzeke humo. Na kikuuliza kibegi hiki umekitolea wapi? Mwambie daktari Mabula amenipatia dawa za kumeza ili kupunguza maumivu niliyopata baada ya kudungwa sindano zenye maumivu ya siku ya kawaida. Sawa, mwambie hivyo. Basi baada ya daktari Mabula kuyaongea hayo, alinikabidhi kile kibegi kimoja kisha akanipa na ile mahasha nikaweka ndani ya hicho kibegi baada ya hapo nikasimama na kumshukuru sana daktari huyo. Nilimshukuru kwa moyo wa ukarimu aliokuwa nao. Bana sikutegemea kabisa. Basi nilizipiga hatua zangu za mwendo wa haraka haraka nikafanikiwa kutoka ndani ya ofisi. Niligeuza kichwa changu nikapiga staili ya joti kisha nikajiongelesha huko nikijumauma. Nikajisema mimi ndio ngosha the don. Ukitaka kuniloga mimi naenda usukumani kwanza ukaulize gambosh iko maeneo gani. Ukija kichwa kichwa lazima tu utage maboga. Sasa huyu wa DJ huyu amenimpozi kiasi kia nijue huyu. huyu. Ngoja nikamkomesha na lazima apate mimba. Na baada hapo namtimua mithili ya mbokoko. Tenge kabisa huyu. Msikilizaji. Nilimaliza kujiongelesha kisha nikaendelea kuzichapa hatua hadi kule nilipokuwa mikaa Adija. Nilipo mkaribi ya tole simama na kwanza kunikimbilia. Huko akimba neno la wao baby wao baby. Nilitabasamu kinafiki tu. Huko nikimcheka kimya kimya kwa ule urofa wake wa kujiona kwamba yeye ni mjanja kumbe ni mpumbavu tu. Alinisogelea akanikumbatia. Nami nikamkumbatia tukawa sasa tumeachiana tena. Baby hilo begi umelitoa wapi tena? Alinuliza Hadija nami nikatabasamu kwanza kabla kumpa jibu nikamwambia ile begi amenipa Dr. Mabula na ndani yake lina dawa za kutosha tu ambazo zitanisaidia kuyapunguza maumivu yangu mwilini maana nimedungwa sindano moja yenye maumivu yasiyokuwa ya kawaida huyo. Nilimjibu hivyo kwa uongo naye akabaki na tabasamu akasema haya nimekuelewa matondo mpenzi wangu. Sasa muda huu nataka tuondoke hapa twende hotelini tukale. Tuka enjoy na baada ya hapo twende hadi kwako tukamalize Jumamosi yetu hii kabla ya kuja pambazuka. Aliongea hivyo nikawa namcheka tu moyoni. Maana nilijua kwamba mawazo yake ilidhani kwamba mimi sikuwa ni mwanaume. Alidhani kwamba mimi ni mwanaume suruali sina uwezo tena wa kuitwa mwanaume wa kweli. Nikajisema moyoni waje shebedue tu. Na utanitambua kwamba mimi ni nani. Na kwa nini kule usukumani kuna majina mengi sana ya kina matondo, mabula, mbula, masanja, ngeni, mandango, walwa makonda mrenda na mengineyo mengi tu. Yaani makonda manake mrenda. Basi nikajungelesha kimya kimya na kumwacha kiangaika kuushika mkono wangu kwa ajili ya kuweza kuambatana naye kupanda ndani ya gari hilo na tukaondoka zetu. Aliongoza mpaka kwenye gari. Na hatukukawia kwa sababu tulipanda ndani ya gari hiyo na tukaondoka. Safari yetu ilishia kwenye hoteli moja hivi kubwa mno na hoteli ya maana sana hapa mjini. Akiona furaha isiyokuwa na kifani, Adija alijitoa kwa kadri awezavyo kuweza kunilisha. Juni ile nilikula maini ya kutosha nyama ya za kuku nazo nilizifukia mno. Ndizi nazo siku ziacha. Yaani kwa namna ile nilivyokuwa ni kila hata kama usiku ule ningekutana na mwanamke mgumu kiasi gani na asiridhika, I say, angeniomba akonywe kwanza maji. Tulikula mpaka tukaona mambo yametosha. Giza lilipoanza tukuingia tuliondoka ndani ya hoteli na safari ya kuelekea getoni kwangu sasa ilianza Safari hiyo ilimalizika baada ya dakika 15. Tulipofika, Adija alipaki gari yake sehemu moja nzuri sana kisha tukaongozana naye mpaka ndani. Yeye mwenyewe alifunga mlango na baada ya hapo mguu na njia mpaka juu ya kitanda. Bila kumshurutisha, alivunguo zake zote, akabaki mtupu na kuanza kugalagala pale kitandani. Huko kijijikesha chekesha. Alikaa akaanza kuibanabana miguu yake na kuipanua kabla hata jenisogelea kuanza kunivulisha shati langu. 
matondo usiku leo nitaana wewe yani usiku mzima ah, tu enjoy si utakuwa tayari matondo au umechoka nataka niombe umechoka bwana alikuwa ananiambia hivyo Adija hapana mimi sijachoka eh, sijachoka hapana eh, sijachoka sema tu kama siku shiba basi nitakuwa nimevimbiwa ila usijali niko vizuri oh, niko vizuri wala oh, sijio kanza kujiuliza maswali mengi hicho ni mwako niko vizuri Niliongea kizushi huko nikimtazama kwa macho ya chini chini. Mithiri ya fisi anayevizia kuiba tenga la nyama sisini. Akaniambia sawa mpenzi. Anza basi kuzivua hizo ngoo zako ili tuingie mtungini kwa pamoja. Baada ya Dija kuyazungumza hayo, sikuwa na namna nyingine ya kuweza kumongelesha nilibaki tu kimya. Nikivipa nafasi vitendo zaidi kuliko hata maneno. Maana kwa usiku huo nilipanga kumfanyia kitu kibaya ambacho hatakuja kukisahau kabisa katika maisha yake yote usichana. Nilisimama na kuanza kushuka juu ya kile kitanda. Na kumwacha yeye akiwa amejilaza chali huku akinitazama kwa macho fulani hivi yaliochanganyika na dharau. Nadhani alijua kuwa kwa usiku huo sitaweza kumfanya chochote kile na kwa mawazo yake alijua kwamba atanikomesha au ameniingiza ndani ya choo cha kike na kunifungia na mlango choo hicho kabisa yani yeye aliwadha hivyo. Nikiwa nimegeukia ukutani nilichomwa ile suruli yangu ya jeans kisha nikabaki na tabasamu tu na kucheka kimya kimya. Nilipita dakika tatu baadaye nikageuka na kuanza kumsogelea Adija. Alikuwa amejilaza pale kitandani. Kwa bahati nzuri gobole langu alikuwa limechachamaa sana. Sasa baada ya kumkaribia alinikamata kisha kanisukumizia hadi juu yake. Nikadondoka na mchezo kaanza. Nilimwacha yeye kwanza. Yeye ndo awe dereva wangu. Alianza kunibusu kwa pupa ili kunipotezea malengo. Huku akijigunisha gunisha. Sasa mimi huku joto la mahabu baba nilikaanza kupanda. Na hapo jukwa langu likawa sasa linachachamaa. Mara Hadija akanisukuma pembeni. No. No doctor. Kume ni mwongo. No. Alisema Hadija kisha haraka kashuka pale kitandani. Huku akihema juju. <laughs> Hadija, umeshengia ndani ya chocho kiume. Na kutoka hivi hivi itakuwa ni vigumu sana. Sasa kabla sija kufanya kitu kibaya, chika kwa kiti hapo. Alafu jina mimi wewe mwenyewe nifanye yangu. Mimi ndiye ngosha mtu wa bariadi niroga mimi labda ufungashe safari ya kwenda kwetu bariadi kuwauliza wa kazi au wachawi wa huko ya kwamba gambo shiko sehemu gani na rais wa ya hiyo anaitwa nani tulijaribu kuniroga eh, kwa kutumia pesa lakini mimi nikakuwai kwa kutumia system ya chembagata zilizotumika kuulia zaidi ya fisi wa kitanzania moja wenye miguu minne na nguvu za kutosha sasa wewe na miguu yako hiyo miwili eh ili uje mapovu ya kutosha nataka kuneza miki ya rais kweli Gobole <laughs> bado liko imara. Niliongea hivyo, Adija aibu ilianza kumkamata kusema kweli. Aibu ilianza kumuingia. Akaona nisogele kwa uoga huko akivirusha rusha vidole vyake. Matondo naomba msamaha kwa yote niliyotaka kukufanyia. Maana nimegundua kwamba hukuwa na kosa. Ila mimi ndiye nilikosea ni samia sana mpenzi wangu Matondo. Nina ameni Mungu iko pamoja nawe. Maana nikipanga ku, nil, nil, nilipanga kukuamiza kabisa. Nisamee Matondo. Aliongea huku machozi yakimtoka nilimtazama mara moja tu. Kisha nikamsukumeza kitandani na kuanza kumchezea. Kwa mara hii nilimchezea kwa fujo sana. Huku nikijifanya kuyapapasa papasa makalio yake kwa kumpiga piga vibao vya nguvu. Nikaona bebe pole eh? Bebe pole. Unaniumiza. Alianza kulalamika kabla hata sijiitia kambani gobole langu. Gobole liko limechachama kweli kweli nikamwambia usijali mpenzi nitakufanya pole pole wala tutumia. Nilimpa matumaini huku ndani moyo wangu nikamrushia matusi mazito yasiyokuwa na mfano. Nilimchezea mpaka kalainika vya kutosha na kuwa tayari kwa kuweza kuliwa. Akiwa na kugumia taratibu, nilimshusha pale kitandani, nikamweka chini, kisha nikatoa amri moja ambayo hakusita kuifuata. Nikamwambia binua juu hayo makalio yako. Niliongea hivyo, akafuata kwa kuweza kuyabinua juu hayo makalio yake mpaka kakifanya kitumbua chake kilichokuwa kikitoa udenda, kianze kuonekana wazi wazi. Nilikamata gubole langu, kisha nikalizamisha kwa nguvu mno hadi nikaisi ni migongo kuta wa, 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 wa uterus akanambia matondo utaniua leo utaniua alianza kulalamika Hadija huku akijifanya kuanza kukizungusha zungusha kiono chake nilienda kidogo bila kumpampo baadaye nikaichomoa tena gobole langu na kumgeuza kwa mbele nilishika mguu wake mmoja wa kulia nikaunyanyua juu kisha na gobole langu nikalitia tena kambani kwa mara hii baada ya kulizamisha Nilianza kumpampa bila hata kupumzika tena kwa nguvu na kumwacha akiendelea kugumia na kuhema tu. Niliongeza speed mithiri ya mtu anayejaza upepo kwenye taili kubwa la trekta. Aisee miguno yake ikabadilika na kumfanya aanze kulia kabisa. 
akaniambia matondo. Matondo mimi, matondo unaniua. You wanna kill me matondo. Unaniua. Nilichomoa kwa speed ya foji ya kumfanya teme maji kwa wingi mno kwenye kitumbua chake. Maji hayo yaliyokuwa yamechanganyikana kama na damu hivi. Akasema matondo nimechoka. Unanifanya kwa nguvu. Utaniua. Aliongea nikamcheka kwa dharau. Nikamwambia Dija kama unayependa maisha yako usitaki nikasirike. Haraka sana zama kwa kitandani kisha ipanue miguu yako. Si huo mnaodharau wanaume suruali wenye vile vimea ambavyo mnaviita sijui nini sijui vibamia sijui vya msini haraka zama kitandani Niliongea hivyo Adija akijirusha pale kitandani akatulia kimya Nilimsogelea Adija na kuanza kumtazama kama amesinzia ula Niliona kama hayuko sawa vile Nikaanibidi nianze kumgeuza geuza Baada ya kumgeuza geuza kunako upande wa mbele nilibaini tayari alikuwa ameshapoteza fahamu Nasema pumbavu Ulitaka kuja kunitega huko ukiwa kuna mazoezi ya kutosha si ndio ungetapika damu leo ongera yako mizimia mimi ndiye ngosha tedon chanzi kabisa niliongea kwa sauti ya juu kidogo nikaanza kuiva bukta yangu nilichukua kitambaa kimoja kikubwa nikaanza kumpepea mpaka pumzi kamrudia tena na akawa amezinduka akaniambia thanks matondo baby thanks squachi maneno hayo aliyozungumza nikamwona kama mtu aliyeongea huko akiwa bado amesinzia nilichukua blanketi moja kubwa lililokuwa hapo 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 kitandani kisha nikamfunika na mimi nikalala kwa ajili ya kesho muda mfupi usingizi ulinipitia nami na wote kwa pamoja tukao tumesweja au kwa Kiswahili tumesinzia asubuhi kulipokuja kupambazuka niliamka pale kitandani ikawa nimebadilika sana uweze amini msikilizaji asubuhi hiyo nilijiandaa rasmi kwa ajili ya kuweza kumtimua Adija pale kwangu tena tukome mbali kabisa ni simone mbele ya mboni za macho yangu nilikaa kwa kujinamia pale kitandani Adai nikawa nawaza misemo kadha wa kadha ya kwanza nayo kabla sija wa mazima mazima. Niliendelea kuwaza misemo hiyo muda huo huo nikamtazama kwa kumpizia pale kitandani alipokuwa amelala. Sasa wakati na ikamilisha kamilisha misemo yangu mara aliamka na kunikumbatia. Alinikumbatia mgongoni kitendo ambacho kilinikera sana hadi nikaamua kumpush kwa kiwiko. Asubuhi asubuhi tu mpenzi wangu na mawazo na hasira kiasi hicho. Kipi kinachokufanya uwe hivyo? Aliniuliza hivi nilibaki kimya tu sikumjibu. Akanambia matondo kumbuka unapokaa kimya kesi hicho ni sawa na kuniwekea kaa la moto katika moyo wangu. Mimi basi kipi kimekusibu? Aliniuliza kwa mara nyingine tena. Napo nikakaa kimya bila kumpa taarifa ya kwamba nasimama. Nilisimama kisha nikasogea ukutani na kuanza kuupiga ule ukuta kwa kutumia ngumi ili kuzidisha hasira kichoni mwangu. Nikiwa nimesimama hapo naye alitoka pale kitandani akawa ananisogelea huko akawa ananibembeleza nimesiweze kumuelewa kabisa. Matondo mpenzi sema basi unaniumiza mwenzio unavyobaki kimya kiasi hicho. Aliongea Dija na hapo hapo nikaanza kufunguka. Nikamwambia Dija, labda nianze kuhubiri tu ndipo utakapoweza kunielewa. Na mahubiri yangu ni kama ifuatavyo. Ila itaanza na swali kwanza ambalo utapaswa ulijibu ndani ya sekunde moja. <sighs> Adija, kuna kundi moja la fisi ngambo ya kusini mashariki nje kuzadikika liliondoka kwenda kusaka chakula katikati mwa msitu mmoja hivi ajabu ambao ulikuwa umezungukwa na kila aina ya vivutio wakati kundi hilo likihaha ni wapi lilielekea mara fisi mmoja iliyokuwa amekamatwa na njia ya kufisha alijitenga katika kundi hilo akawa anasogea nyuma kivi yake bila kutarajia wakati akiwa anasogea nyuma mara upande wa kulia akaona mizoga mibichi mitatu na ilionona kweli kweli mate akawa anamtoka sasa wakati fisi huyo anajiuliza aanze kula mzoga gani kati ya ile mizoga mara akageuza macho yake na kuona mzoga mkubwa wa nyati uliokuwa kimtamanisha kwa macho alijitedi sana asiuende mzoga huo aende tu akaishambulia ile mizoga mingine midogo midogo mzoga ule mkubwa ulizidi kumtamanisha fisi vimelivu kamshinda akaamua kufuata na kwenda kuushambulia sasa kabla hajaushambulia mara simba katokea na kumkwaruza kucha moja tu la usoni Fisi huyo huko akiwa na njaa zake akatimua mbio. Sasa naomba Dija uniambie. Fisi ni nani? Na ile mizoga mitatu ni mizoga gani? Naomba unijibu mara moja. Niliongea huku nikiwa nina hasira kweli kweli. Akaniambia matono kwa kweli sija kuelewa na maanisha gani. Beta mkaya. Hebu kwanza vanguo zako hizo alafu usogee hapa hadi. Sogea hadi hapa. Niliongea na kumfanya asogee. <sighs> Sasa nisikilize. Kwa vile wewe umenivunjia adabu. Kwa kuniona mbulu kenge, asiyekuwa na meno. Nami leo nageuka na kuwa kiboko. Adija kwa sasa na kuanzia muda huu wewe si mpenzi wangu na usikutake tena. Kwenda huko kafie mbali. Toka, tena toka ndani ya chumba changu. Niliongea kwa Jazba. 
Alipigwa na bombo wazi la ajabu. Akasema tondo jamani. Ina maana hujanisamea tu. Kambi hata Mwenyezi Mungu aliwavumilia sana watu wa Sodoma na Gomora. Uvumilivu kamshinda akaamua kuwateketeza kwa moto. Sasa sitaki unipoteze muda wangu nasema toka dija toka 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 bwana jamani matondo ina ndo umemoku kunikana kabisa poa kama upo tayari na wewe kujilipia chumba basi natoka aliongea dija siku muongelesha kwa chochote kile zaidi tu ya kumsukumizia nje na kisha nikaufunga mlango nikamwambia kwenda kuna gari yako ya mabua hiyo chenzi kabisa Nilimtimua Deja. Nilimtimua mithiri ya mbokoko. Huku nikimrushia mvua ya matusi na kumwambia kwamba mapenzi na yeye ndio basi tena. Na asija kujisumbua kunitafuta kwa namna yoyote na muda wote ule. Basi baada ya kufunga mlango wangu, nilienda kukaa juu ya kitanda changu. Ikawa na kipiga piga. Huku nikiangatangata meno yangu kwa hasira mno. Nilisimama, nikaanza kutembea kwa kukizunguka kile kitanda. Baadaye nikausogelea mlango na kuwegemea. binti lazima tu atatafuta namna nyingine ya kuweza kulipiza kisasi sasa cha kufanya hapa ni kuhama tu maana hakuna namna nyingine <coughs> leo ni talala ila kesho asubuhi na mapema ni lazima nianze kufanya mchakato wa kuhama mara moja katika nyumba ndio jiongelesha kisha nikamaliza na kurudi tena kitandani hapo nilijilaza nikiona fikiri ya mambo mengi sana ya siri zangu. Nilipona nimechoka kukaa ndani ya chumba hicho huku jua nalo likianza kuchomoza. Nilivaza nguo kisha nikatoka humo na kuamua sasa kwenda kutembea maeneo tofauti tofauti ya jiji hilo. Angalau basi hata nipoteze mawazo pamoja na stress kadha wa kadha zilizokuwa zinanisumbua. Zilizokuwa zinavamia kwenye kichwa changu mara nyingi nyingi sana. Basi nilianza kuzunguka sehemu tofauti tofauti. Hatimaye nikawa nimefika sehemu moja hivi iliyokuwa na ukumbi amazing sana wa stare. Sasa kutokana na kwamba siku hiyo ilikuwa ni Jumapili, watu wakiwa katika mishemishe zao na mambo yao, niliona na mimi sasa niingie ndani ya ukumbi huo ili nikapate hata soda moja. Nilizipiga hatua nikawa nimefanikiwa kuingia ndani ya ukumbi huo. Nilienda kukaa nyuma kabisa kisha nikamuita mhudumu mmoja hivi wa kike ila aweze kuja kunihudumia. Ila aweze kuja kunihudumia haraka. Wewe ndio mudumu wa hiba au tunguje mtu mwingine. Nilimuuliza hivyo. Huku uso wangu na sura yangu nikiwa nimeukunja. Kana kwamba labda nitazama jua kwa macho peku peku. Akaniambia ndio. Ndio mimi wala hujakosea naomba nikusaidie. Aliongea vile mudumu nilikamkazia macho mpaka akawa ananiogopa. Akasema kaka naomba nikusaidie mbona unanitazama sana kama kana kumba mimi unandai. Nikamwambia ah, kawaida tu. Bona tapaka huwa anazitizama sana nyama. Pinde atakapoziona. Zimepakiwa juu ya mti au kitu. Kwa hiyo usishangae sana na wala tusiogope. Niliongea hivyo. Yule dada mhuduma akacheka akasema alafu kaka, bona vituko sana eh? Unakaa ni msukuma si ndio? Nikamwambia umejuaje kama ni mimi msukuma. Nilimuuliza huku nikiendelea kumkodolea macho. Maana mtoto alikuwa na bonge moja la tako kunako upande wa nyuma. Kanembe rafudhi yako hiyo inanifanya nikutambue maana hata mkuu wa kaya huwa anaongea hivi hivi aliongea yule mudumu wa kike huko akawa anacheka nikamwambia haya dada naomba nisikuchoshe sana hebu naenda kanileta soda tatu kanileta soda tatu hapa za baridi sana maana nais kama na kiu cha maji muda mrefu nilongea binti huyo akawa anaondoka mbele yangu huko akawa anacheka cheka sana baada ya kuondoka pale dakika tano alikuja tena mbele yangu akiwa amezibeba hizo soda akazweka moja kwa moja juu ya ile meza iliyokuwa mbele yangu. Akaniambia karibu kaka yangu. Yeye anaonekana wewe ni mcheshe sana eh? Aliongea hivyo huku akikaa kabisa kwenye moja ya kiti kilichokuwa upande wa mkono wangu kulia. Nikamwambia, "Ndio dadangu. Lazima ni mcheshe kwa watoto wa kali na walioumbika kama nyie." Mimi si, mimi sio kama wale. <laughs> si kama wale kina nani sasa? Aliuliza yule mhudumu wa kike huko kitabasamu sura yake iliyokuwa ikionekana mithiri ya sura ya mtoto mdogo ikiwa inazidi kunipa hamasa ya kumtupia nyavu mtoto huyo mweupe kabisa alijaliwa kuwa na kila kitu kinachotakiwa kuwepo kwa mwanamke. 
Gambia sikia. Mimi ni mimi mimi si kama wale wanaume suruali wasiojua namna ya kuweza kufurahisha warembo. Unaijua vizuri maana halisi ya wanaume suruali. Unaijua au hujui? Nilimuuliza yule mtoto wa kike nikamwona akianza kuvibinya binya vidole vyake. Akasema sijui, niambie basi kaka. Nikamwambia ngoja nikwambie. Hilo si niite tena hilo jina la kibisho mimi, sawa? Ite ngosha, ngosha the don. Maana ndio jina langu hilo. Ninalojulikana sana. Wanaume suruali ni ile miji baba inaovaa suruali lakini hawana uwezo wa kuingia mtungini yani kumredhisha mwanamke. Maji baba hayo muda mwingi sana huwa yanaonekana yapo serious sana na mambo ya ajabu ajabu kama vile umbea, kujiremba lembo, kujipodoa na hata kujipuliza puliza aina ya marashi. Ili tu etu wapendwe na wasichana na wanawake wa mitaani. Na elio mengi hupenda sana kujiangalia kwenye kioo kwa zaidi hata mara msini kwa siku. Mimi siko hivyo. Nilongea hivyo, yule dada alizidi kucheka na kuniacha tabasa mbele yangu. Nilimsoma, nikaona mawazo yake tayari yameshahamia kwangu. Hivyo hata kama angeitwa na mteja mwingine, I say, sikuwa na imani kama angeweza kumsikiliza au kumsikia tu huyo mteja akimwita. Alicheka sana akasema, "Eti upenda sana kujiangalia kwenye kio eh? Kwa zaidi ya mara hamsini kwa siku una vituko wewe kaka, ngosha the doni eh?" <laughs> Niambie wewe vipi hapo umeshajiangalia kwenye kio? Aliniuliza huko kicheka nikamwambia nijiangalie kwenye kio ili waje. Wanaofaa kujiangalia kwenye kio ni wasichana tu na wanawake. Maana wao ni kama vivutio kwenye hifadhi ya taifa Serengeti au Seru. Kwanza wenyewe wanafanya hivyo ili wasionekane kuwa na kasoro kwa watu watakaoibukia. Ila kwa sisi wanaume binafsi sio ni haja kuweza kuangaika kujiangalia kwenye kio. Maana huo ni umama tu. Na watu kama hao hawana tofauti na wamama. Na siku za kina mama nao huwa tunawaambia Happy Mother's Day. Maana hao sio wanaume wa kweli. Wanaume kweli ni kio chake ni kujanguku ni, ni, ni ugadhi bwana. Ah, nimekosea. Wanaume wa kweli kio chake ni 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 du. <laughs> ah, nimecheka kimama. <laughs> okay. Nitakwambia siku nyingine. Kio halisi cha mwanaume. Binafsi hapa hata sikumbuki mara ya mwisho kujiangalia kwenye kio ilikuwa ni lini. Na huenda hata sura yangu pia nimeshaisahau kabisa nisijue. Niliongea maneno hayo binti huyo mbavu hazikumtosha maana kila dakika na kila muda alikuwa akicheka tu Akasema kaka umeshinda kwa hizo tabia zako ka umenishinda i say <laughs> Nikamwambia nenda kuhudumia wateja huko Nilimjaribu ili kuona tunijibuje Akasema ah wapi bwana tunataka kupiga story kwanza tupo wengi hapa hivyo wengine watawahudumia tu wateja wengine Baada kuna hivyo nikasema yes mjibu anishachukua point tatu hapa nikamwambia ila wewe dada ni mzuri Yeye unuzuru wako hata sijui niuelezeaje Ilianza kumtimia cheche mtoto huyu wa kike huko nikimkazia macho. Nilifungua soda moja nikainywa yote ndani ya dakika moja tu na kumwacha hoi kwa kicheko binti huyo. Akasema, "Ngosha. Kwa nini ni mzuri wapi jamani? Mbona mimi wa kawaida sana? Eh, wapo wengi tu mbona wanaozidi kwa wanaonizidi kwa uzuri?" Aliongea huko kijinga tangata nikamwambia, "Usikiliza, wewe ni mzuri tena ni mrembo uliobarikiwa kuna kila kitu cha kuweza kumteka mwanaume." Sijumi nileo. Kwanza wewe ni kama malakia wa shamu. Anisubiri mfalume wake katikati ya bustani nzuri iliyopangwa na kila aina ya maua. Nasipati picha kabisa siku kipalishwa shela na hilo umbo lako nambari 8 iliyochorwa na mchoraji mahili na mwenye uzoefu. Sikiza, tuachane nayo. Mimi kwanza jina langu halisi naitwa Matondo mzaliwa wa Bariadi au ukikosea sana niite Profesa Ngosha Mzee wa Gobole. Lisilokuwa na risasi za moto ila risasi za furaha tu. Sijui unaitwa nani? Nilongea hivyo msichana huyo alibaki kicheka kimya kimya muda huo huo macho yake akiwa ameinamisha chini kama vile anaona aibu akasema inaitwa Fetrisha ni mzaliwa wa Tanga nimekuja tu hapa jijini kwa ajili ya kuweza kutafuta maisha nikamwambia oh Fetrisha Feti da uh, unaitwa hivyo si ndio Niliuliza tena huku akawa anacheka cheka tu akasema inaitwa Fetrisha bwana Aliongea kwa kulivuta jina lake na hapo nikawa nimemwelewa nime vizuri sasa nikamwambia oh Feti unajua jina lako ni zuri kinoma yani ukweli feti nimejikuta tu nikikupenda ghafla ila na wewe kama unanipenda naomba tu unani ndani ya nyumba namba 150 chumba namba 20 niliongea hivyo kisha nikasimama na kumpa pesa kakata akaniambia kosha nitakulipia mimi mwenyewe wala utafsilipe maana umeifanya siku yangu kuwa njema sana ila kwa nini uondoke mapema kesi hiki ngosha nimechoka tu feti unajua tena miili hii iliyoumbwa kwa udongo na mauvumbi kama utavutiwa na mimi usisite kuja geto kwa heli. Nilimwaga hivyo feti kisha nikaondoka na kumwacha kio mibaki nje ya panda. Eligeuka, nikakuta na nitazama huko kitamani kunikimbilia muda huo huo. Msikilizaji, 
Adija kwa upande wake siku ile ile mnamo majira ya saa tisa za mchana. Mawazo yake yalimpeleka mbali sana. Akaamua kwenda kwa mganga mmoja hivyo kienyeji aliyekuwa anajulikana kwa jina la Madaso au Madaso Gambiti. Baada ya kufika huko na kukutana mganga huyo alianza kumwelezea shida yake kwa uchungu sana huku machozi yake yanamtoka. Akawa anamwambia mganga tafadhali naomba unisaidie nampenda sana matondo na ninahitaji kuona yeye katika maisha yangu yote. Sema tu nilifanya ushenzi nikawa nime nimegombana nime, nime naye. Aliongea Hadija Wakati huo huo kile kigoda alichokuwa mikikalia kilionekana kama kina misumari. Mganga Madaso Gambiti alimkazia macho kisha akachukua kibuyu kimoja na kukitemea mate kabla hata hajaangua kicheko. Alicheka sana yule mganga akasema mimi ndiye mganga Madaso Gambiti. Mganga niliyebalikiwa kuwa na kila aina kipaji cha uganga. Sasa mimi huwa na kuwaga na desturi moja ya kuwapigisha wateja wangu sala moja hivi ya maana sana. Hayapiga magoti. Ivu hiyo blouse yako baki na nyonyo tu. Aliongea yule mganga huku udendo ukianza kumtoka baada ya kumwona Hadija akichomoa blouse yake na kubaki kifua wazi. Fumba macho yako na uyafuatilize maneno haya. Sema bwana shetani. Bwana shetani, kamba lina mimi. Kamba lina mimi na unikome kabisa. Na unikome kabisa. Najikabidhi mikononi mwa mizimu. Najikabidhi mikononi mwa mizimu. Naomba mizimu isikie dua yangu. Naomba mizimu isikie dua yangu na isikie kilio changu. Na isikie kilio changu ikaukamate moyo wa matondo mtoto wa kisukuma. Ikaukamate moyo wa matondo mtoto wa kisukuma ikaufinyange finyange moyo wake. Ikaufinyange finyange moyo wake katika jina la mizimu. Katika jina la mizimu Omega. Omega. Sasa kuanzia muda huu matondo tabadilika na atakuwa wako tena. Ila sharti la jambo la mwisho ni lazima ulale na mimi usiku huu ili iwe kama sadaka ya kulitatua ombi lako. Unasemaje mganga? Mimi kabisa sijakuelewa unasema nifanyaje ili ili waje? Ningeweza kukushangaa sana kama ungeniuliza swali kama hilo. Maana nilijua tu utaniuliza. Sasa ngoja nikujibu au ngoja nirudie. Nimesema hivi, ukitaka kufanikiwa katika ombi lako hilo, ni lazima ulale na mimi. Hiyo iwe kama sadaka kwako. Nadhani sasa umenielewa. Aliongea mganga huku akichuchumana kuanza kurukaruka kichura chura kwa kuzunguka. Hadija hakuna cha kufanya, alibaki mdomo wazi tu huku akianza kujiuliza maswali mengi sana ndani ya kichwa chake. <laughs> Mimi mkubalie? Ah, pana. Mwili wangu sio dampu la kupokea kila aina takataka. Aliwaza Hadija baada ya kusimama juu na kisha kujishika kiunoni, akamwambia mganga sharti lako hilo naenda kumwambia mkeo. Kwani kwa upande wangu tayari limenishinda. Bora hata niende kwingine kuliko kukubali upuzi wako wa kijinga. Sasa kukubali mganga. Aliongea Dija na kumfanya mganga cheki cheko cha dharau sana. Alicheka sana mganga akasema dada, ulishawahi kuonea wapi nyama ikamfuata fisi? Fisi ndiye anayefuata nyama. Na kwa hapa umeuleta mwenyewe utamu wako. Wala sijakulazimisha, unaweza kuondoka tu. <laughs> Alimalizia mganga kwa kicheko na hapo ndipo Dija alipoanza kuondoka pale huko kijukuna kwenye kichwa chake. Alizipiga tu za haraka haraka sana Adija kana kwamba amekereka sana kisha kama amefanikiwa kuifikia gari yake. Alianza kutapa tapa pale huku akikaa na kusimama. Muda huo huo akiwa anapiga kibao kio chake cha mbele cha gari yake. Akana Samia tangu linza liwe hata siku moja sijawahi kushindwa na sitegemei kushindwa. Sasa iweje mimi nashindwa? Eh? Nishindwe na msukuma mshambo wa kiasi kile? Niliyemtoa matongo tongo kwa mikono yangu mimi mwenyewe? Hapana isi hapana. Ngoja nitajua cha kumfanya. Alijongelesha Adija kisha kazama ndani ya gari yake na kuondoka. Wakati anaondoka pale tayari majira ya saa kumi, majira ilikuwa jioni hivi ilikuwa imeshawadia tayari. Safari yake hiyo ilikuja kuishia ndani ya ngome moja hivi iliyokuwa na majumba ya mawe. Alipaki gari yake pembeni kidogo mwa ile ngome kisha yeye akashuka na kuanza kuzipiga hatua kuingia ndani mle. Kuingia ndani ile ngo, ngome. Wakati anaingia humo kwa mbali walionekana jamaa watano wakiwa karibu na jumba moja hivi, dogo hivi jumba hilo la mawe chini ya mti tena walikuwa wamekaa huku wakiwa wameshikilia sigara katika mikono yao na ilionekana kabisa sigara hizo walikuwa kizivuta Adija baada ya kuona alitabasamu kidogo baadaye akaongeza mwendo wake na kufanikiwa kuweza kufikia wale jamaa akambea dada karibu sana hapo unyamani ondoa huo na ujisikia upo nyumbani kabisa au umekuja kivingine nini maana baba yako yule brigadier ni mshida mtupo ujue jamaa mmoja alikuwa akitoa moshi mwingi na sigara mdomoni mwake aliongea hivyo Hadija kaambia, "Mimi sijajeki hivyo mdaku. Unajua nini mdaku? Hapa nilipo nina shida sana. Naomba ninyi kama ninyi mnisaidie, maana nimejaribu njia na mbinu nyingi nimeshindwa. Na kuhusu ujira wenu tu, 
kwa hicho nitakachowaambia kukifanya kuna pesa ya maana sana nitawapatia. Oh sister, na shida gani? Hebu funguka basi utuambie maana hatuja hatutaona hatu na haya kusaidia kuweza kusaidiana. Jamaa aliyekuwa akiendelea kutoa moshi mwingi mdomoni na puani aliongea hivyo. Adija kasema, jamani kuna kijana mmoja hivi mweupe mweupe ila ana mchanganyiko na rangi ya maji ya kunde. Ana mwili mkubwa kidogo. Ni mshamba mshamba kiasi fulani hivi. Anaishi Magomeni mtaa wa tatu nyumba namba msini chumba namba 20. Sasa nataka mkamteke kesho alafu mlete hapa hapa. Mmpige sana na mmfanye umafya kutosha na kiwezekana mmtembeze kichambo cha kutosha sana. Mimi kesho yeye saa moja au saa mbili nitakuja maana kuna maswali mengi sana nitamuuliza na nataka ajibu yote mbele yenu. Si mmenielewa? Aliuliza Adija. Ya wote kwa pamoja wakamhakikishia kwamba mmeelewa tena kwa asilimia zote. Wakambia dada Adija hiyo kazi tuachie sisi dada. Ni mateja hawa. Walikuwa wanavuta bangi sijui. Msikilizaji, kwa upande wangu sasa baada ya kuondoka mbele ya fiturisha ndani ile ba Joni ile ile nikarudi mpaka kwenye kile chumba nilichokuwa nikiishi. Ilifika huko kama majira ya saa moja hivi nikaenda moja kwa moja kujitupa kitandani maana hata kushiba nilikuwa nimeshiba vya kutosha mno. Sasa nikiwa nimejilaza pale kitandani huku miguu yangu nikiwa nimepandisha juu na kushusha chini mara mlango wangu ukaanza kugongwa. Kabla sijasimama kwenda kufungua nilitazama kwanza lile begi langu. Nikalitoa sehemu niliyokuwa nimeliweka nikalisogeza hadi kwenye mtu wa kitanda changu. Ule mlango kama unaendelea kugongwa nikaona eh bora niinuke niende nikaufungue ule mlango. Sikuamini macho yangu baada ya kuweza kumuona fitirisha akiwa amesimama mbele ya mlango huo. Tena huko natabasamu kabisa na kuyarembo rembo macho yake nilimtazama usoni mwake akawa na yakopesha kopesha macho yake kimtindo mtindo fulani hivi. Ili kama mtu alikuwa anashtuka shtuka. Nikajisemea ngosha the don. Nikajua mtoto huyu ana jambo lake. Nikambe fetu umepojuaje hapa kwangu? Nilimuuliza. Muda huo huo nikitazama kwa macho ya huba suruali yake ile aliyokuwa miiva. Suruali hiyo ilikuwa ni nyeupe arafu ilikuwa imemkaa vizuri sana kiasi kwamba hipsi zake na lile tunda lake la kati likao linaonekana kujichola vizuri kabisa nikasema du mabinti wa daa mtaniua ise. Kwa mfano mtoto mkali kama huyu nitaachaje kumla lazima ni mletu maana mbuzi kafia kwa moza supu. Nilijongelesha kimya kimya huko nikitazama kitovu kizuri cha fetirisha kilichokuwa kimeingia kwa ndani. Maana ile blouse aliyokuwa amevaa ilikuwa imekomea kwenye kitovu chake. Akaniambia Ah, ngosha. Suliniambia jamani kuwa unaishi kwenye nyumba namba 150 chumba namba namba 20. Ndio maana nimekuja maana mimi katika haya maeneo ni mzoefu alafu ni mwenyeji. Aliongea kwa sauti nyororo sana Feti. Feti akasema, "Matondo, eneo hapa acha tu. Hapa nilipo mwenzio nimemisi ndizi ya nyama hatari." Nimemisi ndizi ya nyama. Ambia ndizi. Umemisi ndizi ya nyama. Ndiyo matondo nimemisi tena siku nyingi sana tangu ni ile. Wewe bwacha zako mbona tizi zipo nyingi tu kwenye mabanda? Siwendo kanunue kwa. <laughs> Simanishi hivyo matondo. Hebu kwanza niruhusu ningeenda ndani nikakonyeshe ndizi hiyo ilipo. Aliongea feti na mimi nikao nimemruhusu feti Risha aweze kuingia humo. Kisha kaka kwenye kitanda changu na hapo hapo ile browser yake nyekundu akaivua na kubaki na sidiria tu. Ami mchuma wangu ukaanza kuchacha mama mpaka ile sehemu ya mbele ya suruali yangu ikaanza kutuna. Hii hey, matondo ndio zenyewe ndo hii. Acha kuificha ficha bwana ndo hii. Aliongea fetirisha baada ya kuiona sehemu ya mbele ya suruali yangu ikiwa imetuna. Mtoto akaanza kujiachia sasa. Matondo inaonekana ndizi yako ni tamu sana eh? Ngoja. Aliongea kisha kasimama na kuivua ile suruali yake akabakiwa na taiti tu nyeupe. Du! Nilichanganyikiwa sana nikajua sasa oho Mzigo ni taula kiulaini mno. Fetilisha kuendelea kuzungumza sana kwa muda huo, zaidi tu ya kunisogelea na kunikalia kwa juu ya mapaja yangu. Huku muda huo huo akianza kunipapasa papasa kwenye kifua changu. E bana, azikupita hata sekunde tano, tukawa tumedondokea hapo kitandani huku mimi nikiwa chini na Fetilisha akiwa juu yangu. Tuligeuzana geuzana pale, baadaye tukazichumua nguo zetu na kubaki kama tulivyokuwa tumezaliwa tayari kabisa kwa kuingia ndani ulimwengu mwingine kabisa. Msikilizaji wakati huo dude langu lilikuwa limesimama vizuri kwa muda huo. Lilizidi kuchachama mpaka likawa gumu mithiri ya msumari mrefu wa nchi nane. Yule bidada feta kasema, "Leo nitafaidi, hili rungu nitalifaidi." 
maana sola nchi hii kabisa. Tangu nianze kufanya mapenzi sije kukutana na mwanaume mwenye mtambo mrefu kama huu. Na hii sibidi hili litanikuna hadi kunako. I say paka kwenye uhuru yangu ya uzazi itanigusa. Aliongea fetirisha akazidi kunipandisha mizuka. Baada ya kuyaongea hayo, alilishika gobole langu na kwanza kulicheza cheza ya huku akawa analichuo chuo kwa kutumia mkono wake wa kulia. Mambo yalipoanza kunoga nilimgeuza fetilisha nikawa najiandaa sasa kuanza kumbanjua kwa steli nyingi nilizokuwa nikizifahamu mimi. Nilimchezea chezea huko yeye akiwa na chemi guno ya haja nikawa na tayari. Muda kuzama chumvini nimewadia. Kabla ya kuzama humo chumvini, yani ndani kitumbua cha mrembo huyo, mara tumbo langu likaunguruma ndani ya masikio yangu nikasikia sauti nene mithiri kipaza sauti. Nikashindwa kuielewa sauti hiyo. Ghafla jogoo langu nalo likanyweya. Haraka sana nikaacha kumshughulikia feti na kuanza kuyasikiliza maumivu ya tumbo niliyokuwa nikiyapata. Hivi vipi tena mbona unataka kulikata stimu mwenzio? Alinuliza feti na nikashindwa kumjibu na kuishia tu kwanza kutoka na machozi. Jamani matondo, nini kimetokea? Nikamwambia feti wameiroga. Ona lungu langu limenyweya. Feti, wameiroga mimi. Tumbo langu limeanza kuuma. Baby, usijali, ngoja nivee nguo zangu haraka haraka alafu nikimbie kwenye duka la dawa. Nikakununulia ili umeze tuendelee kula raha maana rungu lako nimelipenda mno. Aliongea feti kisha haraka sana akateremka pale kitandani na kuanza kuziva nguo zake. Haya mpenzi subiri kidogo tu wala atastochelewa. Alisema hivyo feti kisha akanyosha mkono wake wa kushoto na kufungua ile mlango alitoka mara moja baada ya kufungua mlango huo. Kisha akakazana kuzipiga hatua kwenda kuninunulia dawa. Binafsi sikujua ni kipi kimetokea maana jambo hilo kwangu nililiona kama la kimiujiza tu na wala sikutegemea kama nitapatwa na kitu kama hicho. Kabisa kabisa sikutegemea. Basi baada ya fetirisha kuweza kuondoka, mimi nilijikaza. Nikajikaza kidogo nikawa nimekaa kitako kitandani na kujinamia. Huku nikizidi kujiuliza maswali mengi. Ni nini au ni kitu gani kimenikuta? Niliwaza au ni wachao wameniroga au Adija ameniendea kwa mganga wa kienyeji. Lakini napo mawazo hayo nilijikuta nikiyapinga na kuyatupilia mbali. Niliacha kuwaza hivyo nikabaki na yapepesa tu macho yangu huku na huko. Dakika tatu baada ya mlango wa chumba changu, ulianza bwana kugongwa. Nikajua labda tayari fetirisha ameshafika. Kwa hiyo sikutaka sana kufungua kwa pupa lakini nikaanza kwa kuuliza kwanza we nani. Niliuliza mara moja tu lakini niliposikia sauti ya kiume ikinijibu ni mimi jirani yako Jimmy. Sikutaka kwanza kujiuliza sana nilisimama mara moja nikashangaa kuona maumivu ya tumbo hayapo tena. Mara muda huo huo jogo langu nalo likaanza kuchochama. Nilisogeza kidogo tu mguu wangu wa kulia. Nikaufungua mlango wangu ule. Wewe ndiye matondo eh? Aliuliza kijana huyo mwembamba mwenye mwili mdogo nikamkazia macho na kumjibu hapo hapo ndio ni mimi vipi kuna tatizo limejitokeza Hapana ila nimkuja kukufumbua macho Maana usitone binadamu tunatembea barabarani ukajua kwamba labda tuna amani sana Hapana amani haipo ila tunatembea tu ili mradi tuweze kufika tunakokwenda Aliongea nikaona kama vile sijamuelewa anamaanisha nini kuyasema hayo maneno Gabia Jimmy sija kuelewa na maana gani kwa hayo unayozungumza. Matondo binadamu tumetunza mambo mazito sana ndani ya mioyo yetu kiasi kwamba tukisema kila mmoja jaribu kuyatoa dharani. Basi kila mmoja hata yule mwenye matatizo makubwa atasema ya kwake ni madogo. Tena yule ndio nafuku kuliko hata yule. Oh Jimmy bado sija kuelewa bana unamaanisha nini? Matondo nimemwona binti mmoja hivi akitoka ndani ya chumba chako. Na kama sikosei binti huyo anaitwa Fetrisha. Anafanya kazi kwenye baa ile nje kidogo ya mtaa wetu hapa. Vipi? Naona fahamiana naye ndio na, na muda kidogo tangu nifamiane naye. Kwa ni vipi kuna shida? <laughs> Matondo. Siku zote hata yule mtoto wa chui akijikanyaga kwenye kinda la watoto wa paka. Naye atonekana kama ni mtoto wa paka. Na ya mkini anaweza hata kunyonya kwa paka huyo huyo mwenye watoto. Ila kikuwa na kujikuta yupo tofauti na hao, anaweza akawaletea madhara kwa kuwashambulia hao wenzake. Na wakati mwingine kuwa la rua la kabisa. Okay, tuachane na hayo. Yule binti light kama ungekuwa unamfahamu kama ungekuwa unamfahamu vizuri hata siku moja sidhani kama ungepata nafasi ya kuweza kumkaribisha chumbani kwako binti yule japo anaonekana kuwa ni mrembo na ameumbika lakini ni sawa na joke kadi lolo lala kwenye nyasi vipi ni mchawi au hapana sio mchawi wa koro sio mchawi wa koroga kama vile unavyofikiria ila ni mchawi wa wanaume na vijana wa kiume hasa wale wanaojiita mahensamu binti huyo akishamwona tu kijana handsome tu basi anafanya kila mbinu ili mradi tu apate kulala na kijana huyo na ana sifa ya kuhonga wavulana kuliko kuhongwa. Hivyo binti wa kuogopa kama chatu. Tena chatu la mwituni. Nisikilize ndugu yangu. Binafsi nashindwa hata nikuelezeaje matondo. Unanona mimi hapa? Ndio nakuona. Mimi hapa ni mhanga. Nimepitiwa na ulimi hatari wa joka hilo la kike. Na ninakuhurumia sana jamaa wangu. 
maana maisha ya kumeza dawa kila siku yanayo kwa Mungu ni magumu sana na ninakushangaa ni kwa nini hukutumia hata jicho la tatu kuhoji maswali hata matalu matuma mauli matatu hapa 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 mtaani sikiliza hapa jijini kuna wanawake kuna mabinti kuna mashoga na kuna wasichana wote wanaonekana kuwa na mvuto hali ya juu sana sikatai wala sikukatazi kuzituliza hisia zako maana wewe ni kijana na damu yako bado inachemka ila nataka nikwambie tu kwamba kuwa makini si kila anayetembea majini kwa kupinda pinda ni kambale wengine ni majoka na si kila mwanamke aliyebeba makalio makubwa anafaa wengine wafai maana wamebeba kifo ndani ya makalio yao hayo atondo mimi wakati nakuja hapa Dar es Salaam nikitokea kijijini kwetu nilikuwa na malengo makubwa sana katika maisha yangu na nilitamani sana siku moja yatimie ila baada ya kufika tu na kuanza kuchanganywa na mabinti wa jiji hili nilisahau kila kitu ya kwamba kuna maisha baada ya kuzini au kufanya usharati Alipomaliza tu kiongea hayo kabla hajaendelea mara fitirisha akaonekana kwa mbali kizipiga hatua kusogea hadi pale nilipokuwa nimesimama mimi pamoja na Jimmy. Baada ya kumuona aliyofumba macho yake na akayafumbua. Fetilisha alizidi kutusogelea hadi akatupata. Nilimuona kishtuka kidogo baada ya kumuona Jimmy. Aibu fulani hivi kai inaonekana machoni mwake. Matondo tuingie ndani basi tayari dawa za maumivu ya tumbo nimeshazileta. Aliongea nikamwambia tangulie na kuja. Baada ya kuingia ndani niliufunga mlango kisha nikasogea na Jimmy mbali kidogo mwakile chumba changu ili Fetilisha asiweze kutusikia. Eh? Hebu niambie sasa Jimmy. Baada ya kuanza kuchanganywa na mabinti kawaje. Nilianza kumkomalia kwa maswali mengi maana historia yake hiyo niliona kama vile inataka kufanana na historia yangu. Hapana. Nisikilize. Nisikilize matondo. Hapa mjini nilianza kujiona superstar kwa mademu na wasichana. Ushamba wangu wote niliweka kando nikajifanya mjanja na ninajua kutongoza. Sijui kama nilikuwa na bahati mbaya au nilikuwa na nyota ya ukimwi. Ina kila binti ambaye nilikuwa nikimtongoza alikuwa anikatai hivyo nikawa na badili tu mabinti kama nguo. Asubuhi nikilala na msichana mweusi basi usiku nitalala na msichana mweupe. Mchana nikilala na msichana mfupi basi jioni nitalala na msichana mrefu. Matondo. Unaweza ukadhani kwamba maneno haya ni sawa na hadithi lakini ndio ukweli halisi. Baadhi ya marafiki zangu na hata jamaa zangu nilijitoa mhanga sana kwa kwanza kunishauri nibadilike niachane na tabia umalaya au kupenda penda wasichana na wanawake baada ya kuona ninapiga mbio kuelekea Shimoni lakini mimi katu sikuaskiliza nilijifanya mimi ndo mapenzi na yajua kwamba sioni kitu kibaya chochote kile kitakachonipata sikiliza mimi nikadhani kuushirikisha ule msemo kwamba hakuna raha za dunia ni sijeni kasubiri uzeeni yule leo ilizidi kukuharibikiwa mimi ndugu yangu Yesu kwamba ilifikia kipindi nikawa natembea hata na mashoga wa kiume ili tu kubadilisha ladha. Maana aina za wanawake waliolewa na ambao wajaolewa nilikuwa nishawapitia karibu wote. Miaka yangu hiyo 23. Niliona kama dhahabu. Niliona kama dhahabu kamili kuendelea kwa geuza geuza wanawake. Na goboli langu nene nilikuwa naliona kama vile almas kwangu. Kumbe nilikuwa nikijichimbia kaburi mimi mwenyewe. Siku moja nilienda kwenye bahari hiyo. Anakofanyia kazi huyo binti anifatilisha. Nikaenda kunywa sana pombe mpaka nikalewa na kuona sasa muda wa kula wasichana umewadia bila kutarajia nilimtongoza fitirisha siku hiyo hiyo na ndani ya muda huo huo akanikubalia na kusema yeye ni mtoto wa kitanga anaenda kunipa mapenzi moto moto tulienda tukalala na mwisho wa siku tukafanya mapenzi kesho yake akaja jamaa mmoja akaniambia nimeshapotea nikashindwa kumwelewa na maana gani lakini siku moja aliponiambia nimelala na msichana aliyefanikiwa kuambukiza vijana na wanaume gonjo la hatari la ukimwi hapo ndipo nikaanza kuyakumbuka maneno ya ndugu na jamaa zangu waliokuwa kiniambia jua Nililia sana ndugu yangu nikajua sasa ndoto zangu zimeyuka nikaamua kwenda hospitali nikupima na kweli nikakutwa na ukimwi. Eh? Una ukimwi? Ndio. Nilikutwa na ukimwi na aliyenipa ukimwi ni fitirisha. Hivyo nawe kama umefanya na mapenzi na uje na ubinti. Aisa na kuhurumia sana. Maana umeingia kwenye kundi kubwa la watu wanaotumia dawa za kupunguza virusi vya ukimwi yani ARV. Aliongea hivyo kisha kaondoka mbele yangu. Naam. Basi nilibaki nimesimama pale kama sanamu. Baada ya Jimmy kuniambia maneno yale, nikajua kumbe maumivu yale ya tumbo kuliyapata pamoja na nijogo wangu kuweza kunywea. Yalikuwa na maana kubwa sana kwangu. Niliogopa sana nikadhani kwamba sijui misimu sijui ni nini, ikawa na shindo kabisa hata kuelewa. Nikasema hii hatari. Leo nilikuwa napotea na maana na mimi napita kwenye kivuli hiki cha upofu wa mapenzi. Hapana. Aise na umri wangu huu wa miaka 20 nisipokuwa makini nitapotea. Basi nilijongelesha mimi mwenyewe na punde si punde fetirisha nikamwona akija pale nilipokuwa nimesimama wakati huo huo 
akiwa amejifunika kanga moja tena kanga yangu niliyokuwa nikitumia kwa kutandika kwenye meza alafu nanyosha ngozi zangu alinifikia na kusimama mbele yangu akaniambia matondo ina maana umeleta hapa kunitazama kama choroko si ndio au umeleta hapa kwa ajili nini nikamwambia sikia wewe mimi nimekuleta au wewe ndio umejileta ngoja nikwambie kitu safet hapa nilipo nimeujua kweli wote na napenda nikwambie tu wazi wazi kwamba kwa muda huu sipo tayari kufanya chochote kile na wewe aha kumbe ndo mlivyokuwa mnadanganyana si ndio ni yule kijana wako mbea eti sasa sikiliza nataka unimbie neno moja tu kama upo tayari kunipa ndizi yako hiyo au la mlango wa chumba chako nimeshaofunga na fungo ninazo mimi hapa sasa chagua moja kusuka ama kunyoa nisikilize malaya unajua mimi kweli au unanisikia tu kama unijui nenda bariadi ukaulizwa kwa wote wa wachawi kwamba mimi ni nani nafunguje nikwambie kitu unazifahamu chambagata kama uzifahamu tu hiyo fungo chini na mimi leo ndo tunafahamu kwa nini inaitwa fetirisha na kwa nini nimebeba makaya mawe kichwani mwangu sio na nilewe nisikilize huo mbeba makaya mawe huo mbeba makaya chuma huo mbeba makaya ya, ya, ya matofali ya mchango utajua wewe kichwani mwako huko mimi hayanihusu kitu chochote tulichokubeba kichwani mwangu mimi hayanihusu hayo utayajua wewe sasa tufanye hivi mambo yes. yawe rais tu mambo zake chini za fungo zangu kabla sija kupiga ngumi moja ya uso acha acha mweuka wewe unanichukulia poa si ndio wewe utanielewa tu niliongea hivyo kwa hasira na kumfanya fetirisha aanze kunicheka kwa dharau ah ngosha nipigwe na mchunga ngombe mimi na uzuri wangu huu sasa leo ndo utaona kati ya mwanaume wa kisukuma na mwanamke wa kitanga nani mjanja alipongea tu hivyo uvumilivu na mimi wa kubaki kuwa kimya na kutulia ulinishinda mwenzenu nilimsogelea fast ndani ya dakika moja nikamtwanga kofi moja la uso na kumfanya jina mie kwa asila mno nilisimama mbele yake na kuendelea kumsikiliza huko nikijipanga kwanza kumshambulia maradufu zaidi ya pale nilipanga kumshambulia Fete kanambia fala wewe malaya wewe. Yeye unanipiga mimi unanipiga mimi ngoja. Aliongea Fete na kujifanya naondoka. Nikamkimbilia na kwenda kumpiga teke moja akadondoka chini na mimi hapo hapo nikawa nimefanikiwa kuzichukua zile funguo. Niliondoka mbele yake na baada ya kuzitoa zile funguo zangu, huyo nikamwacha kilio kwa uchungu mno. Sikugeuka nyuma kumtazama binti huyo. Machonga yakawa mbele tu hadi kwenye mlango wa chumba changu. Nikafikia hapo na kufungua mara moja nikazama ndani. Nikajirusha kitandani nikalala chali na kwanza kujigeuza geuza pale huku nikianza kutafakari sana wazo langu la kuhama ndani ya chumba hicho lilikanijia. Wazo langu la kuhama ndani ya chumba hiko lilinijia. Nikao na analipiga tu na dandana tu huku nikao nasogeza siku mbele. Nikana sema sijui kesho ndo niame ndani kichumba ila pana ntama kesho kutwa. Siku ya Jumamosi nadhani hiyo ndio itakuwa siku nzuri sana kwangu. Leo Jumapili na maana nina wiki moja tu kukaa hapa. Siwezi kukurupuka kutafuta chumba ndani siku moja. Taishia kuongokea pua tu. Nilimaliza kujiongelesha hivyo kisha nikatoka pale kitandani, nikaanza kuzipiga hatua zangu kutoka nje kwenda kumwangalia yule binti kama bado kama bado yupo mala. Nilipotoka nje na kuanza kuyaangaza macho yangu. Sikubatika kuweza kumuona. Yaani sikubatika kuweza kumuona moja kwa moja. Sikumuona kabisa. Sasa nikajisemea ah, Tayari atakuwa ameshaondoka. Kwa hiyo kupoteza muda kuendelea kubaki pale. Pale nje. Bani nirudi tena ndani na kuendelea zangu pumzika huko giza totoro na alikaanza kutanda. Huko ndani mimi sikuendelea kukaa sana. Nilitoka baada ya dakika 15 nikaenda zangu mjini kwa ajili ya kuweza kwenda kupata chakula. Baada ya kufika huko niliagiza chakula wa hudumu akaniletea. Nikawa na kula mdogo mdogo. Sasa wakati nikiendelea kula mara nikamwona mrembo mmoja vikipita mbele yangu. Nikamsindikiza kwa macho hadi nikabaini amekaa sehemu gani. Nikamkodolea macho we, uvumilivu kanishinda nikamwona kusimama na sani langu la chakula na kuanza kuzipiga hatua za taratibu kumsogelea mrembo huyu ambaye nilitamani sana na nitamani usiku huo niweze kuweza kumla. Maana stimu yangu na fetirisha ilishakatwa kabisa baada ya kuzisikia zile habari. Basi nilipandisha jogo kidogo suruli yangu nikaona nyata hadi nikafanikiwa kumfikia yule binti. Nilisogeza kiti changu nikakaa karibu naye. Nikamwambia mrembo mambo. Nilimsalimia nikaona yuko bize na simu yake. Nikamwambia mrembo, naona safisha simu kwa vidole. Chembagata zangu. Sijui sijui he he. Nilongea hivyo akacheka nikajua kazi hapa imeshamaliza. Mrembo uko bize sana na simu. Nakusalimia ina maana huko unanisikia? Nilimuuliza yule binti huku nikimkazia macho. 
ila nanitazama tu ghafla kashtuka. Mani kaka nilikuwa bize. Maana kuna mtu wangu na chat naye hapa. Anasema nimsibilie. Aliongea huko akiwa anatazama pembeni. Tu wako. Nani tena huyo? Mtu huyo ni mpenzi wangu. <laughs> ah, sawa. Mimi kwa jina naitwa Prince Malt. Uh, nilikuwa pale nakula mdogo mdogo nikaona uko peke yako na ndio maana nikaamua kukufuata ili tu ni kampani. Si unajua tena? Elimdanganya jina na kujitahidi sana kuzungumza vizuri Kiswahili changu. Akaniambia, "Oh, jina zuri sana hilo. Mimi kwa jina naitwa Justina na kanje kidogo ya mtaa wa Magomeni. Vile vile ni mwanafunzi wa chuo." Aliongea ile bidada Justina kisha katabasamu kidogo. Nilijikohoza nili, nili kisha nikamkazia macho tena. Macho yake kayakwepesha kwangu. Prince Malt vipi kaka mbona unanikazia macho hivyo kulikoni? Alinuliza huko kianza kujichekesha chekesha. Nikamwambia kukazia macho kiasi hicho kumenifanya nianze kuikumbuka degree yangu ya uhasibu na mahesabu yake jinsi nilivyokuwa. Lakini tesa sana. Yalikuwa na tesa sana hiki kichwa changu. Yaani kwa ufupi uliposema tu wewe ni mwanafunzi wa chuo kanikumbusha mbali sana. Yaani kipindi hicho nilipata tabu sana. Usione hivi. Ila kwa sasa namshukuru Mungu nina PhD ya uhasibu na ni meneja msaidizi wa benki kuu ya Tanzania. Kwa hiyo ni hivyo tu. Nilibanganya ile binti huku nikicheka cheka kimya kimya. Kumbe ni meneja msaidizi wa benki kuu ya Tanzania. Umenifurahisha sana Prince Malti. Aliongea kwa uchangamfu sana na hapo ndipo nilipoanza kumrushia cheche zangu za kishua. Ngambi unajua mimi unasikiliza Justina. Ni kweli kabisa bila kukuficha umejaliwa uzuri. Yaani wewe katika kumi bora ya warembo duniani umeshika nafasi ya kwanza. Mtoto jicho utadhani ziwa mtindi. Limechanganywa na mayai, atali. Mtoto tako limebinuka utadhani chaga. <laughs> Sorry. Mtoto na wao la kuvunja chaga yani. Mtoto na rangi nzuri mithili ya epo chuchu sa sita kuliko hata ile ya mchana. Ipsila hii ni kama parachichi. Unajua una kiuno sasa. Yaani ndio usiseme kabisa. Yaani watoto wazuri kama nyinyi mnafaa kuolelewa na maprofesa kama sisi. Eh, acha na wao vijana wanafunzi wanafunzi zangu. Wana utegemea wale tizao wazazi wao na budi ya mikopo. Sawa. Yaani wewe ukitaka uwe mzuri zaidi, basi kubali mimi ni mpenzi wako. Maana utakula mema ya nchi, sio nchi tu. Hata mema ya mbingu pia wewe utakaza kwa itakuwa ni kula tu. Niliongea hivyo binti akabaki kimya huku akinitazama kwa macho yaliyoregea kweli kweli. Hivi <laughs> mtoto tayari kashalainika sasa huyo. Na unamengia mwenye kwenye 18 zangu. Nilijongelesha hivyo kisha nikamsogezea lipsi zangu ili nimbusu akaogopa na kuzikwepesha lipsi zake. Nirudia kwa mara ya pili tena nikaona mtoto amejitutumua. Alizipokea tukao tunalambana ndimi pale mpaka tukajikuta tumesimama. <laughs> baby 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 tendo kanipe. Aliongea Justina tukatoka pale mpaka nje. Prince, hii gari nimenunuliwa na mwanaume boya boya mmoja hivi ambaye ndiye niliyokuambia kwamba na chat naye. Ile kwa vile nimempata zaidi yake, mambo mazuri zaidi nitayapata. Vipi kwa ni gari yako iko wapi? Ah, gari yangu taiona tu, maana mimi sina gari moja pekee bali na magari. Niliongea akawa na tabasamu huku anaendelea kuniangalia kwa macho kurembua. Bas bibi nimekuelewa sasa usiku tunaenda kupumzika guest yao. Mana na hambala hapa nilipo na yule jamaa nilikuwa nikimsubiri kwa ajili ya jambo hilo. Aliongea yule binti nikambusi kidogo mdomo wake nikamwambia, ah, "Guest, mimi nina white house ndogo kwa ajili ya mapumziko madogo madogo. Ipo magomeni mtaa pili nyumba namba moja msini chumba namba 20. Sasa kama vipi twende basi huko." Niliongea tukakokotana hadi ndani ya gari, tukapanda humo na kuondoka usiku huo huo. Kwa upande mwingine Alionekana Eliza kiwaza sana usiku huo. Ndani chuma chake kitandani huko akishika simu yake na kuitupa michirizi ya machozi ile kweki inaonekana wazi wazi kwenye mashavu yake. Alienda kujikaza huku machozi mengine yakianza kumtoka mpaka ikafikia hatua akawa anajiongelesha peke yake. Jamani matundu wangu ni wapi nitampata? Moyo wangu umemchagua yeye. Na ndio maana nikaamua kubeba kichanga chake ndani ya tumbo langu. Sasa hii ni hatari. Siku mimba hii ikianza kukua Mama Adija atanifukuza huko ndani na sijui nitaenda wapi. Maana sina baba wala mama na hata ndugu tu nao sina. Sijui nitani sijui hata nitafanyaje mimi. Ila matondo hata siku moja nitakuja muache na ndiye atakayekuja kwa mume wangu japo hapo baadaye. Nitamtafuta kwa juhudi mtampata tu alafu huyu Adija lazima ni mgande hata kwa mitego tu ili apate kuniambia matondo wangu yuko wapi ili nimwambie ukweli. Nimwambie ukweli wote kwamba kichanga hiki kile kwa pamoja Alimaliza Eliza na kuendelea kuyaacha machozi ya mtiririki machoni mwake 
maana alikuwa akitia huruma sana baada alitulia na usingizo kampitea sasa ngosha the don nikawa nimefika na mrembo Justina ndani ya ghetto huko baada ya kushuka ndani ya gari tukiwa tumekumbatiana tuliingia humo na kwenda kwa moja kitandani tulikaa kidogo tu kisha nikawa namshika shika Justina huku nikiutazama mlango wangu alipoachia hizo siku sita kuanza kumrushia makombo la mazito zaidi haraka sana nilichomwa blouse yake nikamblaza pale chali na kisha kuanza kuzishughulikia zile chuchu zake za saa sita i say nilianza kuzinyonya kwa pupa mpaka Justina akawa na hema na kuguna juu juu muda huo huo miguu yake alikuwa anitupa tupa princess juwi ah oh, prince and 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 yani alikuwa anasema nakupenda nikaichomoa sketi yake ile fupi nyeusi akabakiwa na screen tight tu ambayo naye nilichomoa pia pasta toka bakiwa na nguo yake laini ndani nguo hiyo nilitoa nayo kisha hapo hapo kitumbua cha mtoto nikaanza kukifanyia manyuveri wakati nakifanyia hayo manyuveri mautundu tundu mara mtoto akapizi kunako mdomoni mwangu nikajikaza kisabuni na kutema zile checha alizokuwa amenyoroshia alizo kwa merusha mdomoni nikaendelea kumshughulikia asikupita hata dakika tatu akapizi tena na hapo ndipo alipolegea na kunikaribisha yeye mwenyewe katikati mwa shamba lake la dhahabu Nilivua nguo zangu haraka nikalichomoa gobole langu na kulizamisha humo nikaanza kupanda juu na kushuka chini huku mtoto akilia tu kwa raha alizokuwa akizipata. Alikuwa analia, "Oh, sijui ajaja, 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 ah, 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 ah." Aliendelea kuguna na mimi nikaongeza speed zaidi. Huku na mimi nikiusikilizia utamu ule kwa raha murua alikuwa asikwambia mtu kwa muda huo. Nikisi kama vile niko peponi. Nilipona karibia kukojoa tu. Mtoto kanivutia kwake kwa nguvu. Uji wangu wote ukatua ndani kitumbua chake. Jamani mimi kumwagia nje nilikuwa siwezi. <sighs> Ilecha mguno huo kisha nikashuka juu yake na kujeka kando kabla hata raundi ya pili sijaanza. Baby wewe ni mtamu wa tare kwako ha kwa hii ha sina tuki ngo. <sighs> Sasa baada Justina kuiongea hayo mara mlango wa chumba changu sio kaanza kugongwa. Aise tulishtuka Justina kanuleza baby nani tena? nikamwambia sijui inabidi ni shuke nikabidi sasa ni shuke pale kitandani na kavabu kitangu Justine akalisogeza pazia kubwa likafunika vizuri kitanda kisha akajifunika yeye kwa shuka akasema nani unaigonga mlango niliuliza huku nikawa na uendea ule mlango nikasika tu gugu 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 niko na hiyo tabu nikanyosha mkono wangu kulia nikaufungua mlango bila hata kutarajia nikajikuta nikipigwa teke la tumbo nilionifanya nidondoke juu ya Justine pale kitandani ile na nyanyuka tu macho yangu juu nikaona jamaa wawili wamevaa makoti meusi na maxi uso imam wamevaa zile maski usoni anaweza kuzuia sura ni bala ni bala wale jamaa walisimama mlangoni kisha muda huo huo jamaa mwingine watatu akaonekana akiingia ndani ya chumba changu mimi huku mapigo yangu ya moyo ilianza kwenda kwa kasi sana nikajua leo nakufa maana kwa mawazo yangu wale jamaa nilijua tu ni lazima watakuwa watu wabaya Prince Mal TV pia mbona unanegemea huku? Ukirudi rudi nyuma nini tatizo kwani kitu gani kimetokea? Aliuniuliza Justina nikajua bado hajawaona wale jamaa. Nilimuonyeshe kwa kidole akashtuka sana na kupayuka hapo hapo baada ya kuona. Nyenye kina nani nimefuata nini hapa? Aliuliza huko kitetemeka pale kitandani wakamwambia wema laya. Hatutaki kuyasikia maneno yako hayo. Tena kabla hatujakutoa ubongo. Ungasha kile kilicho chako uondoke haraka sana. Kwa nini bwana wako uchwa na ijifanya bilizoea sana jiji tunamhitaji yetu muoneshe. Jamaa mmoja aliongea hivyo nikawa na hisi sasa haja kubwa inataka kunitoka. Justine alijaribu kubisha alibishabisha pale lakini alipotishwa mtoto wa bastora aliogopa sana akajua tauawa. Akiwa amejifunika shuka alichukua sketi yake akaivaa akachukua haraka haraka blouse yake akaivaa kisha kimya kimya akashuka pale kitandani na kuanza kutoka nje bila hata kugeuka na hapo ndipo nikajua kumbe wanawake wale wengi huwa ni wasaliti hususan ni kwenye matukio ya tari. <sighs> Justina usiniache sasa usiniache Justina. Nilimwambia hivyo bila hata kutarajia nikasikia mlio wa gari ukiondoka moja kwa moja nikajua tayari binti huyo kashondoka zake. Wekenge. Unajifanya unaijua sana mapenzi si ndio? Sasa kabla hatujakupasua kichwa lako hilo. Simama fast alafu upige magoti mpaka kufikia muda huo sikutaka kuambishi sana kwa maneno ya majamaa hayo maana kwa kuiangalia tu hayakuwa na chembe ya utani kabisa nilisimama huku magoti yangu yakiwa na gongana gongana nikabonyea chini na hapo hapo majambazi hayo yakanisogelea na kuanza kunifunga kamba miguuni na mikononi 
na muda huo huo yakanifunga kwa kitambaa cha usi mdomoni ili nifeze kupiga kelele Yalipomaliza kunifanya hivyo yakanibeba mithiri ya gunia la mahindi hadi nje kisha yakaenda kuniweka ndani ya buti la gari kisha muda huo huo yakapanda ndani ya gari na kuondoka kama dakika 15 hivi gari ile lisimama na baada dakika moja tu wawili wakafungua buti ya gari na kunibeba hadi kwenye jumba moja hivi la mawe mawe na ambalo lilikuwa limezungushwa ngome ya ajabu kweli kweli Oya komando Komando mwaji huyo pimbi nataka fungwa kwenye huo mti mara moja cha msingi avuliwe bukta yake abaki na boxa tu au hata chupi alafu usiku huu kabla tuja akuje pambazuka alale ya papa Jambazi mmoja lililokuwa limejifunika shuka jeusi liliongea hivyo Nilikamatwa kama mwizi ili bukta yangu nikavuliwa ilikuwa nimevaa muda huo huo akanisogeza kwa nguvu hadi kwenye ule mti wakanifunga kwa kamba nene ambayo Yo kweli ilikuwa ni balaa. Baadaye wakaondoka wale majambazi wanne akabaki jambazi mmoja kinilinda ili nisipate njia kuweza kutoroka. Pale kwenye mti kwa kweli nilipata tabu sana mpaka nikawa na jilaumu ni kwa nini sikutaka kuondoka mapema ndani ya kile chumba. Chakula chote nilichokuwa nimekila kwa muda huo nilikiona kikianza kuyeyuka chote tumboni njaa nikaanza kuisikia usiku ule. Njaa ilianza kunishambulia kwa kasi sana. Zilipita dakika tatu nguvu katika mwili wangu zikaanza kunishia. Japo nilikuwa nikijikaza kiume ili niijue hatima yangu. Masani leona ikienda polepole sana mpaka nikahisi kuto kuiona siku ya kesho yake maana ilikuwa ni shida sana. Hivyo hivyo nikajikaza, kukaanza kupambazuka. Sasa baada ya saa kumi na moja kufika wale jamaa wengine wanne, niliwaona wakija mbele yangu. Huku kwenye mikono yao wakiwa wameshikilia mijeredi na viboko vya kutosha sana. Baada ya kunifikia walisimama kwa kuuzunguka mtule, wakawa wanakenua midomo yao kunicheka. Nilotazama kwa hasira na uchungu sana. Nikao nimeinamisha chini kichwa changu na kuacha kuwatazama. Wewe si ndo matondo. Nilishtuka nikainua kichwa changu baada ya kumsikia jamaa mmoja akiongea hivyo. Nikashindwa kabisa kujua ni kwa nini amelitaja jina langu. Wakati nikionelea kuhoji kimya kimya mara kiboko kimoja kikatua tumbo ni kwangu na kunifanya nijihisi kama vile nataka kutapika damu. Utaki kunijibu si ndio? Sasa utaelewa. Na utaelewa ni kwa nini watu wanakatazwa kuvuta banki lakini bado wanavuta. Oya, komando mwaji nguo hiyo nyani kisha ipeleke kwa mti ule mkaifunge kichwa chini miguju kama popo alafu tuionyeshe kazi kenge alongea jamaa yule mwenye shuka jeusi uvumilivu kanishinda nikazungumza nikasema jamani kwani mimi nimewakosea nini nyie hadi mnikamate na kuanza kunitesa kiasi hiki nimewakosea nini niliuliza lakini sikujibiwa zaidi ya kuzabu kofi moja la uso lililozidi kuninyonyonyesha zaidi kanibidi nitulie tu nisije nikasababisha matatizo bure Walinifungua pale kisha wakanipeleka hadi kwenye mti ule wale upanga nyokweza kunifunga wakanifunga kwa kuniningiza mithiri ya popo kichwa chini miguju hapo sasa nikaanza kushambuliwa kama mwezi na kuniacha nikilia sana nisijue hata msaada wangu nitaupatia wapi Nililia sana Nam upande mwingine alionekana Eliza akifanya usafi ndani ya jumba lile la baba Adija Muda huo huo Uso wake ukionekana kutawaliwa na Simanzi ni kama ameshtukia kwa kile kilichokuwa kikitendeka katika siku ile. Matondo mume wangu mtarajiwa ni wapi jamani nitakupata? Au umekufa na kama utakuwa umekufa mwanangu huyu atakayezaliwa nitamwambiaje mimi? Pinde takapokuwa na atakapoanza kuniuliza maswali ya baba yuko wapi? Hapana lazima nikutafute na nitakupata tu. Alipojiongelesha Eliza kisha muda huo huo akaacha kufanya usafi na kutoka nje haraka mno. Alianza kuzipiga hatua za mwendo haraka haraka sana na akafanikiwa kulifikia geti la nyumba. Akalifungua na kutoka nje. Aliangaza macho yake kisha akaikamata njia moja inayoelekea kusini akaishika na kuanza kutembea kwa kukimbia kimbia. Mimi kwa upande wangu niliendelea kutandikwa pale bila hata kupewa muda wa kupumua mpaka nikaanza kuhisi harufu ya kifo ikianza kunijia. Masaa nayo kwa muda huo yakawa yanazidi kuyoyoma na kukimbia kwa kasi sana. Tasa, baada ya majira ya saa moja za jioni Nilishuhudia gari moja hivi kija ndani ya eneo lile. Nikaitazama sana kugundua ni gari ya Adija. Na kwa kweli mawazo yangu hayakuweza kunidanganya hata kidogo. Kwa niliamini mawazo yangu na baada ya kumona binti huyo akishuka ndani ya hilo gari na kuanza kutembea kwa mwendo wa kudunda sana na maringo wa hali ya juu. Huku akishika shika mioni yake ya jua. Alinifikia kisha kasimama mbele yangu na kuivua ile mioni. Alicheka sana. <laughs> Matondo leta jeuri yako tena. So unifanya mjanja eti ngosha the dawn hurogeki sasa jiponye na hiki kikombe cha mateso. Aliongea Hadija kwa dharau na kunifanya nianze kumtazama chini huku nikininginia kama popo. Muda huo michirizi ya damu ilikuwa inanidondoka, ilikuwa inanitoka. 
Asante sana komando muwaji pamoja na hawa wenzako kwa kumshikisha adabu huyu Fala. Maana alijiona ni mjanja sana. Hebu kwanza mshisheni hapo, alafu sogezeni kiti. Mfungue, nianze kumuliza maswali kadhaa. Ajibu mbele yenu akishindwa kuyajibu na muangamiza mara moja. Aliongea Dija na kuichoma bastora moja iliyokuwa imeificha ndani ya suruali yake. Wale watu walishushi walinishusha pale, wakanecha nimedondoka chini, kisha kanibeba na kwenda kunikarisha kwenye kiti kimoja, wakanifunga kwenye miguu yangu na mikono yangu kwa nyuma. Adija alianza kunisogelea huku akipigapiga makofi. <laughs> Matondo, wewe ni kijana handsome sana. Hilo ni kijana mjinga, una shukrani na fadhira kwa mema yote ambayo nimekutendea. Sasa na maswali kama matano hivi. Ninataka uyajibu kabla sija kufanya chochote. Aliongea hivyo kisha akageuka nyuma kidogo, alipogeuka kanitazama usoni akacheka kwa dharau. Swali la kwanza. Ni kwa nini utaki kunioa? Aliniuliza nikamjibu kwa jibu refu sana, nikamwambia sitaki kukuoa kwa sababu sababu kuu tatu. Kwanza wewe bado ni mwanafunzi, mbili una tabia ya kishetani, unalazimisha hata pasipowezekana, una roho mbaya na hufai kuwekwa ndani kama mke. Japo niliongea kwa sauti ya tabu sana lakini niliamini ujumbe wangu umefika. Kaniambia okay sawa. Je, yeah, nikisema huna maisha kwa kukataa kwako kuwa na mimi, utajisikiaje? Aliniuliza hivyo Adija, nikamjibu sawa sawa na swali lake. Nikamwambia utajisikia vizuri tu, kwani katika hii dunia hakuna binadamu hata mmoja aliyokuja kuota mizizi hapa. Wewe ukiniua jua na wewe ipo siku tu utakufa. Maana malipo huwa yapo hapa hapa duniani. Niliongea hivyo, Adija akacheka. Alizipiga tuo kurudi nyuma, akasogea tena mbele yangu akanyosha ile bastora yake kuelekea kwangu. Akalema matondo, kwa vile umekuwa mgumu unajifanya huogopi kifo. Sasa leo nakuua kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Sali sala yako ya mwisho. Sali sala yako ya mwisho. Aliongea nikaifumba macho yangu ili aweze kunipiga kwa hizo risasi zake. Sasa baada ya kuyafumba macho yangu ghafla bila hata kutarajia nikasikia milio ya risasi ikitokea nyuma yangu. Pa pa. Chini ya ulinzi. Bonyea chini wote. Sauti ilisikika nikaifumba macho yangu na kumuona Adija amebonyea chini huku ile bastora yake akiwa ameshikilia chini kwa chini. Niliwaona na wale majambazi wamebonyea chini. Nikashindwa kabisa kujua ni kipi kinaendelea na kipi kimetokea. Nilijaribu kugeuka nyuma kwa tazama ni kina nani hao wamekuja kunishikuni kuku kunisaidia nikashindwa kugeuka nyuma. Dakika mbili upande wa nyuma yangu nilihisi kuna mtu alikuwa akinifungua zile kamba na sikujua ni nani huyo. Wakati na shanga shanga mara maskari watano akatokea kunako upande wa gari la Adija wakiwa nakimbia kuja pale huku kwenye mikono yao wakiwa wameshikilia bunduki za moto kule kweli. Azikupita hata dakika mbili nikamwona Jimmy akiwa ameongozana na baba Hadija kuja pale. Nikashindwa kabisa kuelewa ni muujiza gani huu umetokea. Nikashindwa kabisa kuelewa. Mara zile kamba kwenye mikono yangu zikafunguliwa na hapo hapo ndipo nikamwona Eliza akitoka na machozi huku akiniegemea kwenye bega langu la kushoto. Nilimtazama kidogo. Nilimtazama kidogo tu Eliza kisha nikaegeuza macho yangu na kuendelea kuwatazama wale maskari ambao walikuwa tayari wameshafika ndani ya lile eneo bila kupoteza muda waliwafuata wale majembazi kisha wakawazingira na hapo hapo wakaanza kuwafunga pingu ili wapeleke mahakamani maana kwao hizo ndo zilikuwa 40 zao kama ule msemo wa siku za mwezi ni 40 unavyosema baba Dija na Jimmy nao wakafika hapo lakini brigadia huyo Alijikuta tu akipigwa na butwa baada ya kumuona mwanae akiwa ni miongoni mwa wale waharifu. Adija, leo ndo umenifumbua macho nilikuwa sijui. Yaani kukugaramikia kote kule ili wewe uweze kusoma kumbe ni mpumbavu. Anasema hivi sitojali kwamba wewe ni mwanangu au ni nyanya wangu. Utaenda jela na shule yako itakuemeisha hapo mpumbavu mkubwa wewe. Simama jua raka. Aliongea babake Adija kwa sira sana bila hata kujua kama yule ni mwanae alikuwa ameficha bastora mkononi mwake. Sasa DJ ile anasimama tu kabla hata hajazungumza chochote kila alishika ile bastora kisha kaachia sauti kubwa ya kilio. Mama! Hapo hapo akajipiga risasi ya tumboni. Akadondoka muda huo huo na kupoteza maisha. Brigadier kuna hivyo alitimua mbio mbio kumkimbile binti yake huko kilia kiume, yani ndani kwa ndani. Akaona muita Adija. Adija. Umefanyaje Adija? Ah 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 Adija Adija. Ah come on. Alimfikia hapo akachuchuma haraka na kuanza kumgeuza geuza huko akiendelea kulia na ubrigadia wake alilia mpaka huruma ikawa imewajia wale maskari wengine wafungeni au rakao wapelekeni mahakamani ah adija aliongea brigadia na hapo wale majambazi wakasimamishwa na kupelekwa kwenye defender wakapandishwa humo na gari hiyo ikaondoka ikiwa na hao majambazi watano na maskari watano maskari wawili walibaki pale wakaanza kumbembeleza brigadia 
alikuwa kipayuka kwa uchungu wakashirikiana naye kumpandisha ndani gari yake ili mwili wa binti huyo ukahifadhiwe ndani ya chumba maalum cha kuhifadhia maiti tayari kumazishi baada gari lile iliyokuwa imeubeba mwili wa Hadija kuondoka pamoja na brigadia mwenyewe na wale maskari ndani ya eneo lile nilibaki mimi Jimmy pamoja na Eliza matondo pole sana naona bado Mungu anakupenda maana hii ilikuwa ni zaidi hatari tena ya kutisha aliongea Jimmy aliyekuwa misimama mbele yangu muda huo huo akanisogezea ile bukta nikaivaa na baada ya hapo nikazungumza <laughs> kweli kabisa rafiki yangu Yaani singekuwa hivi. Leo hii mimi nisingekuwa nikiitwa tena matondo, bali marehemu ndo lingekuwa jina langu. Nikiondoka hapa ni lazima niende kanisani nikae kabidhi maisha yangu kwa Bwana ili nianze maisha yangu mapya maana maisha haya utumwa yatanifikisha pabaya. Niliongea hapo hapo Jimmy na Eliza wakaninyanyua, wakawa wameniweka katikati wakaninyoosha mikono na kunisaidia kutembea na mimi mikono yangu nikaiweka shingoni mwao tukawa tunazipiga hatua kuondoka pale kurejea hadi kunako sehemu yangu ya makazi. Huko tulifika baada ya kama dakika kumi tukaingia ndani na huo ndo ukawa mwanzo mzuri wa maelewano yangu mimi na Eliza kwa jinsi ambavyo alikuwa amejitoa kikamilifu kushirikiana na Jimmy kuyaokoa maisha yangu nilimwapia kwa kinywa changu ya kwamba yeye ndiye atakayekuwa mke wangu na mama watoto wangu wakufa na kuzikana basi Jimmy alipoondoka mule nilibaki mimi na Eliza na hapo ndipo nikaanza kumhakikishia moyoni ya kwamba ndiye atakayekuja kuwa mke wangu tena mke wangu wa ndoa. Nikamwambia Eliza, hata siku moja sikutegemea kama ungekuja kuwa msaada wa maisha yangu kiasi hiki. Mwanzo nilikuwa nikikutazama na kukuona kwa nje. Wewe ni house girl tuna haufai hata kuitwa mke kumbe hayo yote yalikuwa ni mawazo yangu mgando. Na leo ndo nimeamini kwamba kumbe ulikuwa ukinipenda kwa dhati kutoka moyoni mwako. Na kwa hili kuanzia muda huu, uwe hesabu kwamba ni mke wangu mtarajiwa. Tena nitafunga ndoa ya maana na wewe. Na kwa muda huo nitashirikiana na wewe kwa kila kitu ili kuhakikisha kwamba tunayefikia malengo hata kiuchumi tu katika haya maisha yetu. Niliongea kwa sauti ya pole sana nikarejesha tena tabasamu la binti huyu ambalo kwa siku nyingi tangu ni muache peke yake lilikuwa limepotea hilo tabasamu. Matondo hata mimi kwa upande wangu nilihapa kutokuacha katika maisha yangu. Kwani tokea siku ile uliokubali kuwa na mimi kimapenzi Moyo wangu wote ulishamia kwako nikawa nimekupenda mazima mazima mpaka siku zingine nikaona nakosa kabisa hata usingize hasa katika nyakati za usiku. Na ili ni kuhakikishia hilo hapa nilipo nina ujauzito wako wa miezi mitatu. Aliongea Eliza na kunifanya nitabasamu baada ya kushtuka. Kwa upande wangu wala sikuwa na hofu kabisa kwa Eliza kuniambia kwamba na ujauzito wangu kwani thamani ya kuitwa baba nilikuwa nikiitambua na kuithamini sana. Nikamwambia Deja hapo ndo umenihakikishia sasa na mimi nina hapa kwamba mimba hiyo nitashirikiana na wewe katika kuilea mpaka pale mtoto atakapozaliwa. Alafu wiki ijayo baada ya kumaliza kumzika huyu Adija nitakupeleka nyumbani kwetu kwa wazazi wangu wa kufahamu. Alafu ndoa yetu itafungwa huko huko. Ila kabla tujaondoka Jumapili hii itakuwa ni njema sana tukiambatana kwa pamoja kwenda kanisa ni kumrudia muumba wetu maana mimi ni mwangalikana japo nilikuwa nimerudi nyuma kwa kukumbwa na tamaa za ujanani zisizokuwa na maana yoyote ile. Alafu kuna kitu kizuri sana nitakwambia baada ya kufunga pingu za maisha. Tuliongea mambo mengi sana na Eliza huku tukipanga mipango mingi uwepo wake ukanifanya nimsahau kabisa Adija. Binti ambaye nilijua atakuwa na ustahimilivu, upendo usiokuwa na majungu na moyo wa kiungwana. Zilipita siku nne mfululizo. Hatimaye mnamo siku ya Ijumaa saa 4 za asubuhi mwili wa Hadija uliandaliwa kwa ajili ya kuweza kufanywa mazishi. Mwili huo ambao ulikuwa umewekwa ndani ya jeneza la gharama sana tena lililotengenezwa kwa vio ulipelekwa mpaka ndani ya msikiti kwa ajili ya kuweza kuagwa rasmi ili ukahifadhiwe katika makazi ya milele watu wengi sana walihudhuria msiba huo ndugu wa mama Adija nao walikuwepo mabrigadia kadhaa kadha wa kadha nao pia walikuwepo pamoja na jamaa na marafiki wengi mnao walikuwepo hakuishia hapo hata wale wanafunzi wenzake wa kidato cha nne katika shule ya sekondari ya Temeke nao pia walikuwepo na ulionekana kuwa na huzuni kubwa sana kutokana na kumuona mwenzao akiondoka mapema tena katika kipindi ambacho hawako kitegemea kabisa. Ana walikuwa wamebakiza muda mfupi tu wafanye mtiani wao wa kuhitimu elimu ya sekondari, yani kidato cha nne. Mimi na Eliza pamoja na Jimmy nasi tulikuwepo katika kuuaga mwili huo ili ukahifadhiwe kwenye nyumba isiyoingiwa na yeyote ambaye hajafumba macho yake na moyo wake pia. Dakika tano zilipopita, mashekhe wapatao kama watano waliingia na hapo ndipo wakaanza pale kufanya kama dua fulani hivi kwa ajili ya kwenda kufanya mazishi. 
basi kila kitu kilimalizwa hivyo hapo vile vikaanza Eliza kwa muda huo alikuwa amenegemea begani huku mimi nikiishia tu kujiuliza maswali mengi tu yasiyokuwa na majibu ni kwa nini Adija alichukua maamuzi magumu kiasi hicho cha kujiua binafsi sikujua kabisa ni kwa nini alifanya hivyo baada ya yote kuweza kukamilika hapo mwili ukapelekwa makaburini kwa ajili ya maziko mpaka uh, zinamalizika dakika 45 tayari zoezi zima la mazishi lilikuwa limeshakamilika hivyo Adija tukao tumpumzishe kwenye nyumba yake milele Watu pale walifanyafanya dua zao na vitu kama hivyo baadaye watu wakaanza kusambali ile eneo kurudi makwao. Sasa mimi na Eliza tukiwa tumeambatana kwa pamoja, tulianza kuzipiga hatua kuondoka ndani ya lile eneo huku vichwa vyetu tukiwa tumevinamisha chini. Tulitembea mpaka tukao tumefika barabara moja hivi iliyokuwa ikielekea kunako makazi yangu. Sasa tukiwa tunaendelea na mwendo huo, mara nilinyonywa macho yangu nikamwona mama Adiji akiwa ameshikiliwa na wanawake watatu maana kwa namna alivyokuwa akionekana, alionekana hata nguvu zilikuwa zimemoshea kutaka kumwacha hivyo hivyo bila hata kumwendea kumpa angalau hata pole maana nilijua kufanya hivyo ni ungwana tena ni thawabu kubwa sana hata mbele za Mwenyezi Mungu nilimshika mkono Eliza tukawa tumemfikia mama Adija nilimtazama kwa macho huruma sana kesha nikamwambia pole sana mama kwa hili lililokupata najua Adija yeye amepumzika na situtamfuata maana katika hii dunia hatujaje kuota mizizi wala kuishi milele usuzanike mama maana bado Mungu haja kuacha na ipo siku atakuja kukufariji na ikiwezekana kukupa mbadala wa mwanao kipenzi Adija si wewe pekee tu ambaye umeuzunishwa na msiba huu hata sisi pia tumeuzunishwa sana cha msingi ni kukubali tu matokeo ya kwamba hili limeshatokea na hatuna budi kulikubali mimi nipo pamoja na wewe mama na nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kukufariji e, ili nalo litapita mama Nilipomaliza tu kuyazungumza hayo kama nguvu zilimjia vile ule mama Adija akanisogelea na kunikumbatia hilo likawa limeisha. Basi tuliegana naye nikamshika mkono Eliza tukao tunaondoka mbele yake. Tulitembea kwa mwendo huo wa taratibu mpaka tukafanikiwa kufika getoni kwangu. Unajua nini Eliza? Mambo yamekwisha sasa. Cha msingi hapa tunatakiwa kuangalia mpango wa kusafiri hadi kijijini kwetu kuanza mpango wa maandalizi ya harusi yetu maana inavyoonekana kila kitu kiko sawa. Arafu Jumapili hii twende kanisani tukayasafishe maisha yetu upya ili tuye, tuanze upya safari yetu ya maisha ya hapa duniani. Niliongea hivyo Eliza litabasamu na kuongea akasema nimekuelewa matondo mpenzi wangu hata mimi pia naona mambo yameshatimia na kwa hilo wala sina neno mimi nakusikiliza tu wewe maana kwa sasa ni kama dereva wa maisha yangu na ndio maana nikaamua kuona wewe katika kila safari hii ya maisha yangu mimi. Aliongea Eliza kwa hilo tukao tumekubaliana kwa pamoja. Siku mbili zilipokatika hatimaye ile siku pendwa Jumapili yani siku ya kumwabudu Mungu ikawa imefika. Mimi na mpenzi wangu Eliza tukao tumejiandaa kikabilifu kabisa kwa ajili ya kwenda kanisani kumwabudu Mungu wetu. Ikiwa ni pamoja na kuyakabidhi upya maisha yetu kwa Mungu. Haikuwa shida sana kwa upande wa nguo za Eliza za kuvaa kwa ajili ya kukanisani. Kwani mimi mwenyewe nilikuwa nimemnunulia nguo nzuri tu za kutosha baada ya zile za awali kuziacha zote nyumbani kwa brigadia mvungi basi kila kitu kikamalizika nasi tukawa tumeenda hadi kanisa la Anglikana kwa ajili ya kuweza kumwabudu Mungu wetu maana yeye ndiye alionekana kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Leo mo tunaenda kuwaka nguvu za mwokozi birisi leo hii zinaenda kusambaratisha kila kitu. Tunaenda kuzifungua pingu zote zilizofungwa kwa watu wa Mungu na maisha mapya yenye utukufu mbele za Mungu tunaenda kuyarejesha maana kwake yeye atotie nguvu hakuna linaloshindikana kama kuna mtu au watu wanataka kuyakabidhi maisha yao kwa Mungu wetu au kama kuna watu wanataka kumrudia muumba wao naomba wapite wajiongee hapa mbele taratibu tuweze kuomba nao mchungaji alisema hayo kisha karusu watu wa sifa waanze kuimba nyimbo watu wakiwa wanapita pale mbele mimi na Eliza tukawa kwanza kusimama na kwanza kujiongea mbele tulifika hapo tukasimama mbele ya mchungaji na mbele ya watu wa sifa muda huo huo watu wengine nao wakapita mbele hapo tukawa wengi kidogo Tulisalishwa sala ya toba baadaye mchungaji akatuambia tupige magoti ili tumuombe Mungu. Ah uh, kikweli tulifanya hivyo. E, tulifanya hivyo mimi na Eliza wangu na mchungaji akatuombea mpaka tukawa tumefunguliwa, tukarudi kukaa. Mchungaji akasema kama kuna mtu wa kutoa ushuhuda apite mbele na utoe ushuhuda huo. Nilisimama nikiwa na Eliza wangu hadi mbele kisha nikakabidhiwa kipaza sauti, nikainama kidogo na kisha nikaanza kuzungumza. Uh, ndugu zangu waenda mbinguni Bwana Yesu asifiwe wapendwa 
Kwanza kabisa wale yote napenda kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kusimama mbele yenu na mbele za Mungu kwa ushuhuda wangu wa kusisimua japo kidogo kiukweli ndugu zangu ushuhuda wangu ni mrefu ila namuomba Mungu anipe pa kuanzia ili kila mmoja apate kuweza kuelewa. Niliongea hivyo kisha nikapumua kidogo. Muda huo huo machozi yakaanza kunyemelea. <laughs> Mimi katika maisha yangu kiukweli mpaka hapa nilipofikia na uhai huu nilionao ni kwa neema tu ya Mungu. Maana nilikotoka na maisha ambayo nilikuwa nikiaishi yalikuwa ya kutisha mno. Nilikuwa nikiishi kama shetani. Mimi tamaya mwili hasa uzinzi na usherati ilikuwa imekamilika kwangu. Bila kujali kwamba kuna ugonjwa wa hatari wa ukimwi. Nilitembea na kila aina ya mwanamke nilizini mimi bila hata kujali nitapita nitapata matukio gani kwa hilo la kuzini kwa kila mwanamke. Tama hiyo ya uzinzi na uasherati iliendesha mno maisha yangu na kunifanya niwe kipofu tena yule kipofu wa mapenzi ambaye ana macho ya nyama lakini haoni. Pamoja na kwamba Mungu alikuwa akinipigania na kuniepusha kila aina ya jambo baya lakini upofu huo ulinifanya nisione kitu chochote kile. Mwili huu ulinitesa sana lakini mwisho wa siku nikaamua kukata shauri ya kumtafuta Yesu Kristo katika maisha yangu. Kiukweli leo hii mimi si matondo yule wa zamani kwani upofu wangu umefunguliwa na nimepewa macho tena ya kiroho na kuanzia muda huu nitaishi katika maisha ya kumpendeza Mungu sitarudia tena yale maisha ya zamani bali nitaishi maisha mapya mimi na mke wangu huyu tarajiwa ambaye ni Eliza na watoto wetu tutakao wazaa katika hii dunia tutajitahidi kwa kadri uwezo wetu kuweza kuwalea uh, na kuongoza katika maadili mema ya kumpendeza Mungu Nilimaliza kuyazungumza hayo na kumkumbatia Eliza wangu wote wakashangilia na shangwe za furaha na mchungaji akaja karibu yetu na kutubariki baada ya hapo turudi kwenye seti zetu tukakaa kuanzia siku ile tukaanza mafunzo maalum ya ubatizo tukafunzwa mpaka tukakoma na baada ya siku kadha wa kadha tukabatizwa rasmi jina langu la matondo likawa wazilipendwa tena jina langu jipya likawa ni Samuel yani mtoto aliyepatikana kwa mapenzi ya Mungu Eliza alibaki kuwa na jina lake hilo hilo ana lilikuwa ni jina la Kikristo. Baada ya wiki nne tayari tulikuwa tumeshawasili katika kijijini kwetu Jineli Luguru Itimila Bariadi kwa ajili ya kwanza rasmi maandalizi ya harusi yetu mimi na mke wangu mtarajiwa Eliza. Wazazi tuliwatarifu kwa hilo nao bila hata ya kuona pingamizi chochote kile walitubariki na hapo ndipo mambo yote yalipoanza yakaanza kwa mazuri. Siku moja Jumamosi ndo ni siku maalum ya mimi kufunga pingu za maisha na Elizabeth ili tuweze kuwa mume na mke katika maisha yetu ya ndoa. Sijasahau bado vile ambavyo tulikuwa tumependeza ile siku ndani ya kanisa kubwa la AICT Luguru Bariadi, Bangosha, Lushiku, Lwenulo, Twai, Twabehelela. Siku hiyo kiukweli tulikuwa tumependeza sana. Yaani Eliza akiwa ndani ya shela lake alikuwa kionekana kama malaika kabisa maana kwa namna alivyokuwa amepambwa tu hata malaika alikuwa hagusi hata kidogo mbele ya mke wangu Eliza ndoa tuliifunga mwishoe kama lizika kilichounganishwa na Mungu kikawa kimezungushwa uzio wa chuma kiasi kwamba mwanadamu asingeweza kukitenganisha baada ya ndoa yetu tulisafiri tena mpaka jiji la Dar es Salaam kuendelea na maisha mezi tisa ile ujauzito wa mke wangu Eliza ilipokamilika alijifungua mtoto wa kiume handsome sana tukampa jina la Ima the king Tuka hapa kumlea katika maadili mema ya kumpendeza Mungu hadi leo hii ninavyozungumza na wewe msikilizaji. <sighs> Mpendwa mimi si matondo tena bali ni Samueli. Nina nyumba yangu nzuri tu maeneo ya Magomeni Dar es Salaam na ninamiliki maduka matatu makubwa ya jumla jumla. Mimi na mke wangu tuna miaka miwili sasa katika ndoa yetu na tunapendana sana. Na tunampenda Mungu. Brigedia Mvungi kwa hapa jijini amekuwa kama baba yetu. Mama Dija amekuwa kama mama yetu kwani tunawaheshimu sana na kila siku ya Jumamosi huwa tunakwenda kuwatembelea. Uh, shinisho lulu bangosha yu mashiko lo mageni aise watu wanatumia na kiluga chao cha huko kigoma usukumani aise Mungu tukanisaidie nimemaliza salama bye bye msikilizaji tukutane katika simulizi nyingine niliyokusimulia simulizi hii inaitwa Anko J ninapatikana Instagram Anko J